Munira Maisha ya minyamazisha zazi wengi waliwamini watoto wao ni bora kuliko watoto wenzao. Watoto wengi wa kimaskini upambana katika elimu yao au maisha yao. Wakiamini hawana cha kutegemea kwenye maisha yao. Hivyo wanaamini kujituma kwao ndio ukombozi wa wao na familia zao. Mansuri Mvungi na Nasri Mvungi ni ndugu wa damu kabisa. Ila ametofautiana kwenye kipato chao na hali zao za maisha. Mansuri ni baba mtoto mmoja anaitwa Leila Mansuri. Huku Nasri ni baba wa watoto wawili. Abasi na Munira. Maisha ya Nasri Mvungi ni maisha ya chini sana. Tofauti na kaka yake Mansuri. Nasri yeye ni, ni mjasiriamali tu. Huku akitegemea kilimo kuendesha maisha yake. Huku Mansuri yeye ni mfanyabiashara mkubwa na anaweza kujikomboa kwenye janga la umaskini na Mungu ame mjalia maisha mazuri na pesa za kutosha tu. Wana ndugu wao wawili wamejikuta wanaingia kwenye tofauti na kushindwa kusaidiana na wala kuwa na mazungumzo mazuri kutokana na mabifu mazito ambayo yapo kwa wake zao na watoto wao. Licha jitiada mbalimbali za kujaribu kuwapatanisha wake zao ila wamegonga mwamba na kuacha tu kila mtu afanye mambo yake. Mkiwa Mansuri anajiona yeye na familia yake ni bora sana tofauti na mwanzake kutokana na wao kuwa na maisha mazuri na mwanzake kuwa na maisha ya chini. Leila Mansuri Mvungi yeye amepata bahati ya kusoma shule ya kipaji na gharama kubwa sana. Kuanzia darasa la kwanza hadi anamaliza darasa la saba. Na Munira pamoja na Nasri Mvungi yeye kutokana na maisha yao kuwa ya chini. Elimu ya msingi alipata kwenye shule za kawaida. Shule iliyoko kijijini kwao hadi alipomaliza darasa la saba. Baada ya kumaliza mtihani wa darasa la saba, Leila alirudi nyumbani kwao na kupokelewa kwa furaha sana na wazazi wake. Hususan mama yake, kila mmoja alikuwa ni mwenye furaha. Maana ni muda mrefu alikuwa mbali, maana Leila alikuwa akisoma shule ya boarding mkoa wa jirani na kwao. Karibu sana mwanangu. Habari za masomoni na mitihani pia. Nashukuru Mungu nimemaliza salama kabisa. Na nina kuahidi kufanya vizuri sana kwenye mitihani yangu na kupata faulu mzuri sana. Alijibu Leila kwa furaha kabisa huku akikaa kwenye kochi. Mamake alichukua mabegi ya mwanae na kuingiza ndani. Babake Leila akamuuliza mwanae kama kuna changamoto yoyote aliyopata kwenye mitihani. Ila Leila alijibu hapana. Hapana baba. Kila kitu kimeenda vizuri. Nashukuru sana, nashukuru kwa hilo. Basi vizuri mwanangu, nakuombea upate ufaulu mzuri na ujiunge na shule bora hapa nchini. Story za hapa na pale ziliendelea. Kwenye familia ile ya kitajiri ya bwana Mansuri Mvungi, huku akiwa na furaha kwa kuwa pamoja tena baada ya muda mrefu wa watoto wao kuwa masomoni. Upande wa pili ndugu yake Mansuri nyumbani kwa bwana Nasri Mvungi, walikuwa nje ya nyumba yao ya udongo iliwezekwa kwa bati la kuungaunga huku ikiwa imechoka kweli kweli alikuwa bwana Nasri na mkewe pamoja na mtoto wao Munira Munira vipi mtihani umeonaje mwanangu Mama Munira alimuuliza bintie Mmm sio mepesi sana wala migumu sana ila naamini nitafanya vizuri kikubwa naomba mniombe dua zenu tu hata usijali mtoto wetu dua za wazazi wako zipo nawe muda wote na kwa uwezo wa Mungu utafanya vizuri Alimjibu mwanae bwana Nasri kwa kumtia moyo. Muda huo kaka yake Munira apita na kuingia ndani. Huku akiwa amevalia kibukta na shati ameweka begani. Weya basi, hebu nje hapa. Aliita kwa ukali mama yake Munira akimuita mwanae basi. Ila basi ya kujibu kitu. Muda huo huo anatoka bila kumwongelesha mtu na kuondoka zake. Kitendo kilichowaacha wazazi wake wakitikisa kichwa tu kwa masikitiko. Hii ni simulizi mixi na ni sauti yangu Leila Timboya ikikuletea simulizi hii. 0677062012 ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana na simulizi mixi. Mwanangu Munera. Si unamwona kaka yako, nakuomba kazana sana kwenye masomo yako. Wewe ndio kutukomboa sisi familia yako. Yule kaka yako ameshapoteza kabisa. Hapa tunachosubiri ni kifo chake tu au kumu yake ya kwenda jela. Aliongea baba Munira kwa uchungu sana. 
huku akiwa anaumizwa na matendo ya mtoto wake. Abasi ye ni muuni wa mtaa. Kila kilevi anatumia yeye kupora, kuiba ndio kazi zake yeye. Wazazi wake wameongea hadi wamechoka. Sasa wamemkatia tamaa tu. Upande wa Mansuri, Leila na mama yake walikuwa wakimsema vibaya familia yake na Munira na kumtabilia mabaya Munira. Hivi mama, yule kaka Abasi ameacha tabia zake za wizi na uhuni. <coughs> Ile familia ni laana tu. Kuanzia mama hadi watoto wake. Na hata huyo Munira atofika popoti, ataishia kwenye malaya tu. <laughs> mama, usinchekeshe mimi na yule anavyoonekanaga. <laughs> Sijui kama akifaulu atamaliza hata sekondari na hizo shule zao za kimaskini. Uhu ni kibao. Leila ni binti mdogo sana ila amepandikizwa roho mbaya na mama yake na kujifanya kufanya kuwa na chuki na mwenzake bila sababu ya msingi. Mtunzi wa simulizi hii ni Mobisco. 0784563 ndio nambari za mwandishi wa simulizi hii. Simulizi hii inakwenda kwa jina la binti Munira. Baada ya miezi kadhaa kupita matokeo ya mitihani ya darasa la saba yalitoka. Na kwanza kupata taarifa za matokeo alikuwa ni baba yake na Leila. Alikuja nyumbani kwake akiwa na furaha kwa matokeo mazuri ya binti yake. Leila, matokeo yenu yametoka na umefanya vizuri sana. Umeshika nafasi ya kumi kimkoa na nafasi ya tano kitaifa. Ongera sana mwanangu. Aliongea kwa furaha Mr. Mansure. Kitendo kilichomfanya Leila aruke kwa furaha sana. Mama Leila cha kwanza kuongea aliuliza matokeo ya Munira. Aya, huyo mwanao mwingine amefaulu au amezungusha zero kama kaka yake. Maana familia ile wote vichopanzi mara kumi na shemeji yangu. Mm, mama Leila, maneno gani hayo? Sio vizuri. Unajua kuhusu Munira sijajua ila tutasikia tu. Basi walikuwa na furaha sana na matokeo mazuri ya mtoto wao ila mama Leila na mwanae Leila walikuwa wakisubiri kwa hamu kujua matokeo ya Munira. Huku akiamini anaweza kufeli kabisa kama ilivyokuwa kwa kaka yake ya basi. Kwa upande wa kina Munira kwa kuwa alikuwa kijijini na hakuna aliyekuwa na simu janja, yani smartphone. Kwa hiyo alichelewa kupata matokeo. Kitu kilichofanya Leila na mama yake waamini kuwa Munira amefeli. Na kama amefaulu basi amepata ufaulu wa kawaida, ndio maana wamekaa kimya, hawatangazi matokeo yao. Zilipita wiki kadhaa tangu Leila ajue matokeo yake. Huku kina Munira akiwa bado hajapata matokeo. Siku hiyo bwana Nasri alikuwa amekaa nje huku Munira akiwa jikoni anapika. Simu ya baba Munira iliita na mpigaji alikuwa ni mwalimu wa Munira. Munira, mwalimu Mbwambo anapiga simu. Sijui anataka kunipa matokeo yako. Baba Munira alimwambia mwanae huku akipokea simu. Munira aliacha hadi kupika, akaja kusikiliza mwalimu wake anasema nini? Huku akiwa na hofu sana. Hata mama Munira alivyosikia mume wake anasema mwalimu wa Munira anapiga simu alitoka nje haraka na kuja kusikiliza hicho anachotaka kuongea. Habari yako Mr. Nasri? Salama mwalimu. Aya, kuna taarifa gani? Au ndio matokeo ya Munira? Aswa ndio sababu ya kupigia simu. Matokeo yametoka siku nyingi tu ila si unajua vijijini kwetu tumechelewa kufi, kuf, kufikiwa bwana. Hebu niambie matokeo maana Munira tumbo joto. Mwambie awe na amani, alafu mpe ongera sana. Munira amepata ufaulu mzuri sana. Ameshika nafasi ya tano kitaifa na nafasi ya kwanza kimkoa. Hakika ni matokeo mazuri sana. Ameheshimisha shule yetu na yeye peke yake ndio amefanya vizuri katika shule yetu. Ongera sana kwa matokeo hayo. Amepata nafasi ya kujiunga na shule ya vipaji iliyoko mkoani Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya matokeo ya binti Munira ikitolewa na mwalimu wake. Hakuna hata mmoja aliamini kile alichokisikia. Mama yake Munira alimkumbatia mwanae na kuanza kulia kwa furaha. Mama hakutegemea kama mtoto wao angefanya kile alichokifanya. Ikinichokisikia ni kweli. Ongera sana binti yangu. Sijui hata nikupe zawadi gani. Sijui. Aliongea kwa furaha Mr. Nasri. Kwa matokeo mazuri ya binti yake. Furaha hiyo ilitawala kwenye familia ile na baba Munira akakamata jogo lake kubwa la mbegu na kumchinjia binti yake kama zawadi. Pia aliona ni vyema amtaarifu ndugu yake Mr. Mansur matokeo ya mwanae. Maana hata yeye alimtaarifu 
maana kwa upande wao hawakuwa na tatizo ila familia zao ndio zilikuwa zipatani. Taarifa zilipofika kwa kina Leila na mama yake kwa jinsi walivyo na roho mbaya, roho ziliwauma sana. Huku mama Leila akisema kuwa kama ni kweli, basi mama yake Munira ni mchawi. Amemsaidia mwanae kiuchawi kupata matokeo yale. Hivi mama, inawezekana vipi Munira ashike nafasi ya tano Tanzania nzima kwa kile geni alizonazo? Hata mimi siamini bado. Tena siamini kabisa. Yule mwanamke atakuwa mchawi sio bure. Na hata hayo matokeo ya Munira ni ya kichawi ila ngoja mvua inyeshe tuone panapovuja. Yalikuwa ni maneno ya mama na mwanae. Tena mbaya zaidi kilichouma wawili hawa ni kwamba shule aliyofaulu Leila ndio hiyo hiyo aliyofaulu Munira. Siku zote walijiona wao ni bora kuliko wenzao na shule ya msingi walimpeleka Leila shule ya kulipia ili wasiweze kufanana. Mungu alivyo mkubwa sasa. Munira na Leila wote wamefaulu shule moja. Ilikuwaje? Usiku Mr. Nasri na mkeo walikuwa kitandani wakijadili kuhusu mtoto wao. Bwana Nasri alikuwa mnyonge sana huko akimwambia mke wake. Mke wangu, najua wote tuna furaha kwa ufaulu mzuri wa binti yetu. Ila kuna jambo ambalo lananyima amani mke wangu. Jambo gani tena ilo mke wangu? Kuhusu gharama za kumsomesha Munira, shule alifaulu. Shule ni kubwa sana. Alafu ni mbali. Hivyo lazima akae kwenye bweni. Haya. Hiyo ila si tunaitoa wapi? Na hali yetu hapa ndani? <sighs> Alishusha pumzi mama Munira baada ya kusikia maelezo ya mume wake. Na kujikuta anapoteza furaha yote aliyokuwa nayo. Maana hali yao haikuwa nzuri kabisa. Maana hela ya kula tu ndani ni mtihani. Hiyo kumsomesha Munira ataitoa wapi? Ukimi ulitawala kila mmoja akiwa anawaza kuhusu hela ya kumsomesha mtoto wao ila mamunira alipata wazo ikabidi amwambie mume wake mume wangu mimi na wazo kutokana na hali yetu bora tumpeleke tu munira shule ya kata kuliko huko kwenye magharama makubwa atutoweza kabisa ila baba munira alikataa wazo la mkewe na kusema mke wangu ile jambo liwezekani kabisa hivi munira atajisikiaje mimi kama babake nitapambana juu chini niweze kumsomesha mwanangu huko alipofaulu Mamunera hakutaka kumpinga mume wake maana hata yeye furaha yake ni kuona mwanae anasoma kwenye shule aliyofaulu. Aliona mwache mume wake apambane kuhusu mwanae. Asubuhi baba Munira alitoka, asubuhi asubuhi kwenda kuangaika ili apate hela za kupeleka shule. Shule ni kwa mtoto wake. Hadi nafika jioni baba Munira alikuwa jarudi nyumbani. Munira alimuuliza mama yake, "Kwa babake yuko wapi?" Hmm? Maana hajamuona siku nzima na sio kawaida yake. Kwa upole mama Munira akamshika mwanae mikono na kumlaza mapajani. Kisha akamwambia, "Mwanangu, baba yako anahangaika ili upate hela kupeleka shule. Maana si unaona hali yetu hapa nyumbani? Ila mama, sio ni haja kunipeleka huko kwenye shule za gharama wakati uwezo wetu ni wa hali ya chini. Mimi nitasoma shule yoyote na naamini nitafanya vizuri kama ilivyokuwa primary." Hata mimi niliwaza hivyo, ila baba yako hataki anahitaji kupambania. Waliongea mama na mwanae na kubaki kuwa wanyonge tu, wakiwaza hatma ya ili swala litakuwaje. Baba Munira alirudi saa mbili usiku ila hakufanikiwa. Aliangaika mwezi mzima ili kupata hela ya kununua japo uniform za shule tu na baadhi ya mahitaji ila hakufanikiwa. Hadi akaanza kukata tamaa ya kufanikisha. Ila alipata wazo kwa nini asimuombe kaka msaada? Hata mkopeshe japo hela nusu tu aweze kupata kianzia kumpeleka Munira shule. Huku yeye akiendelea kupambana, alimshirikisha mke wake. Ila mama Munira aliona ni jambo gumu sana. Kutokana baba Leila ni lazima atamshirikisha mke wake, na mke wake hatokubali. Hatokubali kuwasaidia. Mume wangu, huko sidhani kama utapata msaada. Kwa jinsi ninavyomjua yule mwanamke, sidhani kama atamkubalia mume wake atoe hiyo hela. Najua hilo mke wangu, ila yule ndugu yangu na Munira ni mwanae pia. Wacha nijaribu kumwomba msaada. Akinisaidia sawa na kama atakataa sawa, Bwana Nasri alifikisha ombi lake kwa kaka yake. Alimpigia simu na kumwambia kaka, mi nina shida. Kama unavyojua Munira amefaulu shule moja na Leila, ila ukweli ndugu yangu mimi sipo vizuri. Naomba unisaidie Munira aende shule. Hata kwa kunikopesha tu, mimi nitakuja kuudisha pesa zako. Nimekuelewa Nasri, ila kama unavyojua, Leila naye atakiwa kwenda shule. Na siku zimeshaisha basi wacha niangalie kiasi nitakachoweza kupata nitakusaidia. Bamunira alimshukuru sana kaka yake. 
akiamini atapata msaada. Baba Leila akafikisha swala lile kwa mkewe na kumweleza kuwa baba Munira anataka msaada wa kumpeleka mwanae shule. Maana yeye amekwama ila mama Leila alikuwa mkali sana na kumjibu we ishia hapo hapo sitaki kusikia hilo swala. Umsaidie kwa, kwa kipi labda? Wao si wajeuri, kila mmoja pambaye na hali yake. Hapa ila itoki. Aliongea kwa ukali mama Leila kama anaweza kutafuta vile. Na mbaya zaidi Mr. Mansur alikuwa haongei chochote kwenye kauli ya mke wake. Yaani aliwekwa mkononi. Kweli alimpigia simu mdogo wake na kumwambia ameshindwa kumsaidia maana kuna mambo ambayo yamembana. Siku zilizidi kwenda na baba Munira hakupata hela za kumpeleka mwanae shule. Siku ya kwenda shule ilifika ila Munira alishindwa kujiunga shuleni. Akaendelea kumsubiri baba yake apate hela za kumpeleka shule. Kina Leila walikuwa wakicheka sana wakiwacheka sana kina Munira kwa kushindwa kumpeleka shule. Walikuwa stendi ya mabasi, mama Leila na mwanae Leila. Leila akamuuliza mama yake, "Kwa hiyo mama, Munira ndo mshindwa kujiunga na shule? Kisa hawana pesa. Mwanangu, nenda kasome. Acha kuwaza maskini kama wale. Hela za kumpeleka mtoto kwenye shule za gharama kama hiyo watoto wapi? Wampeleke katika yumba tu. Afadhali pia maana kusoma na maskini kama wale ni kujitia mikosi tu naomba uwashinde kupata hiyo hela asome uko uko mashambani waliwasema hadi basi lipofika Leila kaingia kwenye gari na kumwaga mama yake familia ya bwana Nasri ilikuwa kinyonge sana siku zilizidi katika na hakuna matarajio yote ya kukamilisha gharama za shule baba Munira kila mchongo anautegemea mwisho wake unafele Mr Nasri aliwaza sana kuna wazo likamjia Akatoka nyumbani kwake akaenda kwa mwenyekiti wa mtaa. Akakaribishwa vizuri kisha akaongea shida yake. Akaambia samani mwenyekiti kwa kuja asubuhi asubuhi nyumbani kwako ila na shida ambayo imenishika na hakuna msaada. Zaidi ya mimi mwenyewe kujisaidia. Una maanisha ne? Embu twende kwenye point. Nadhani natambua kuwa mwanangu Munira amepata faulu mzuri na kuchaguliwa kujiunga na shule ya vipaji huko Dar es Sasa nimejaribu kupambana kwa uwezo wangu ila nimeshindwa. Nimeshindwa kupata gharama za kumpeleka mwanangu shule. Sasa nimepata wazo kuuza lile shamba langu la kule bondeni ili nipate hela ya kumpeleka mwanangu shule. Oho, jambo zuri sana. Wajua kwenye hii dunia mtu anasaidiwa na chake siku zote. Mimi nakuunga mkono katika hilo. Na muamini sana yule binti. Naamini atafanya vizuri na atakuja kuwa mfano hapa kijijini. Na kwa bahati nzuri kuna wawekezaji walikuwa wanatafuta eneo ili wajenge kiwanda hapa kijijini. Hivyo nadhani shida yako itakuwa imeisha. Bwana Nasri alimshukuru sana mwenyekiti. Na kuomba amsaidie na akaona ni vyema amshirikishe amshirikish, familia yake kwenye ile swala kuuza shamba. Aliwaita watoto wake wote wawili pamoja na mkewe na kueleza swala la kutaka kuuza shamba ili ampeleke Munira shule. Mama Munira na mwanaye basi walishangaa sana. Na basi akasema, "Ilo swala Haliwezekani yani. Uuze shamba kwa ajili ya kumpeka mtoto wake shule. Mtoto wake sio kumwekea dhamana. Sio kumwekea dhamana kabisa baba. Hilo shamba liuzwe ng'o? Kama huyo Munira kutosoma asisome tu. Kama elimu itakuwa na msaada kwa familia yetu hata siku moja tena kwa mtoto wa kike. Aliongea kwa hasira basi akipingana na maamuzi ya baba yake kuuza shamba kwa ajili ya Munira. Ila baba Munira alikuwa mkali na kumgombesha basi. Na kutaka ampangie kabisa kwenye maamuzi yake. Kimya wewe tena nyamaza kabisa. Una haki ya kunipangia mali zangu mimi. Kama una uchungu sana tafuta zako. Munira ni mtoto wangu. Na hakuna kosa mimi kuuza mali yangu kwa ajili ya mwanangu. Haijalishi ni mtoto wa kike. Kwani wewe si wa kiume? Una kipi hapo ulipo? Shule imekushinda na una chochote zaidi ya uhuni. Mwache mwanzo kwa kasome. Tena sitaki kusikia tena hiyo kauli yako. Bwana Nasri alikuwa mkali naye alimfokea basi baada ya kuona anataka kumpanda kichwani. Ila ilikuwa si basi tu aliyekuwa anapingana na maamuzi ya babake. Na mke wake bwana Nasri pia alikuwa anajazilizia hilo. Usiku aliongea na mume wake na kumuuliza kama kweli amedhamidhia katika hilo. Kwa hiyo mume wangu kwa unataka kuuza shamba kwa ajili ya kumpeleka Munira shule. Aliuliza mama Munira, "Mke wangu, kwamba uniamini au vipi?" "Hapana mume wangu, mimi sina imani na Munira. 
kumbuka yule mtoto wa kike kuna mambo mengi unajua Ba Munira alichukizwa na kauli ya mke wake kumwambia vile akamjibu kwa ukali Mke wangu unaongea nini wewe Hayo ni mambo ya kizamani kutomwamini mtoto wa kike Uoni makubwa aliyoyafanya Munira Huyo basi mbona ameshindwa kufanya Mwanangu ataenda shule Nitapambana hadi mwisho wangu Nitapambana hadi mwisho tena jisho langu Saa mume wangu mimi sio kama sitaki Munira aende shule ila nina hofu tu basi ndio hivyo nauza shamba kwa ajili ya mwanangu Munira kama atachezea elimu basi ni ye mwenyewe ila nina haki ya kuhakikisha na mtendea haki mwanangu ya kumsomesha ilikuwa hivyo na hatimaye bwana Nasiri alifanikiwa kuuza shamba na kupata pesa za kumpeleka mwanae shule familia itawaliwa na furaha upya kabisa baada ya Munira kuweza kwenda shule baba Munira alikuwa na machache tu kwa mwanae na kumuhusia kabla kumpeleka shule. Akaambia mwanangu Munira, unaona hali ya nyumbani kwani ilivyo? Umeona jinsi baba yako alivyopata tabu? Hm? Hadi kupata hii hela kupeleka shule. Nimeuza shamba kwa ajili yako. Nenda kasome, hayo mambo mengine achana nayo. Daima kumbuka maisha ya nyumbani kwenu. Acha kufata mikumbo. Sitaki kuongea sana na kuamini mwanangu. Na kutakia kila laheri kwenye masomo yako. Munira aliahidi familia yake kwa kusema Ninawaahidi wazazi wangu kusoma kwa bidii na kuja kuisaidia familia yangu. Nina ndoto kubwa sana. Nina imani kwa uwezo wa Mungu. Nitahitimiza tu. Naombe ni dua zenu. Yaliyobaki ni achieni mimi. Nataka kuja kufuta dhana za wanakijiji wengi wa hapa kuwa mwanamke hana uwezo wa kusoma na kuisaidia familia. Dhana ya kuwa mwanamke anatakiwa kuolewa tu na sio kusoma. Naenda kusoma na kuleta heshima familia yangu. Huku shule ni miezi miwili tangu zifunguliwe na mwanafunzi kuanza masomo. Katika shule ambayo Munira anatakiwa kwenda kusoma kulikuwa na ndugu yake, mtoto wa baba yake mkubwa, si mwingine, ni Leila. Hawa watu tangia wakiwa wadogo hawakuwahi kupendana wala kukaa pamoja, kucheza wala kuongea. Kuongea kwao hawa ni ugomvi matusi tu. Na yote yaletwa na Leila kujazwa sumu na mama yake. Kujiona ni bora kuliko mwenzake. Leila pale shuleni ajitengenezea ufalme wake kwa kupendwa na wanafunzi wenzake pamoja na walimu. Na jina kubwa ambalo lilitambulika nalo pale shuleni ni mvungi. Yaani mwalimu akitaka kumuita wanaita mvungi. Jina lake la ukoo. Hata kwa upande wa darasani Leila alikuwa akifanya vizuri kwenye te- testi na midahalo. Sasa mvungi mwingine ambaye ni mpinzani mkubwa wa Leila anakuja kujiunga kwenye ile shule. Ilikuwa ni asubuhi asembo wanafunzi wamekusanyika. Ni shule yenye wanafunzi wengi na wenye uwezo wa familia zao. Mwalimu Azamu alikuwa na machache ya kuongea na kusema. Habari za asubuhi wanafunzi, leo Jumatatu nyingine tena. Leo tuna mwanafunzi mpya kidato cha kwanza. Atajiunga nasi. Huyu mwanafunzi ambaye amechaguliwa kujiunga hapa kwa matokeo yake mazuri, ameshika nafasi ya tano kitaifa alichelewa kujiunga ila kuanzia leo tutakuwa naye hapa anaitwa Munira Nasiri Mvungi atakuwa hapa Aya, unaweza kujitambulisha binti Akatokea binti Munira akiwa amependeza na mavazi ya shule Ni binti mmoja mzuri sana hakuwa mrefu sana wala mnene sana Binti mmoja mwenye asili ya Kiarabu ni mzuri kweli kweli Leila baada ya kumuona Munira roho yake ilimuuma kweli kweli. Tena ilimuuma sana na jinsi alivyotambulishwa kwa heshima alivyoingia, wanafunzi walifurahi wakampigia makofi na kumpa heshima kwa kile alichofanya kwenye mtihani wa la saba. Leila aliumia sana na hata hayo makofi ya kumpigia. Hadi kuna rafiki yake alishangazwa na Leila alivyobadilika baada ya kumuona Munira na makofi ya kumpongeza Munira akupiga walipofika darasani yule binti yani rafiki yake na Leila akamuuliza kwa nini amekuwa kwenye hali ya chuki baada ya kumuona Munira Leila alijibu Namchukia sana yule mtoto na kama usiwezi kumpenda Kwa nini nasema hivyo Leila kwani unamjua na mliko sana ni Ni rafiki yangu yule sio tu, sio tu kumjua ni mtoto wa babangu mdogo ila mimi na yeye hata na mama yake na mama yangu pia ni maadui wakubwa sana na hii vita itamio kushule kama 
anategemea atakuja kufanya vizuri huko shule. Asahau kabisa. Nitafanya juu chini hadi shule ione chungu na ikiwezekana afukuzwe kwa kuonekana na tabia mbaya. Munira akajiunga na wenzake ila madarasa yalikuwa tofauti. Munira alikuwa fomu 1B, alafu Leila alikuwa fomu 1A. Munira alikuwa mpole muda wote alipofika darasani. Akatafuta rafiki wa kukaa naye karibu. Akamwomba msaidie kumuelekeza topic za nyuma zilizompita. Huku darasani kwa kina Leila kulikuwa na mabishoo wawili wakimuongelea Munira. Oya Krisi, kale kadem kalichotambulishwa pale assembly kazuri mwanangu. <laughs> Kumbe hata umemwona. Alafu ana akili na sikia amepata ufaulu mzuri sana. Nitajiweka karibu naye ili nipate kitu kutoka kwake. Sio wewe tu, hata mimi nitakuwa karibu naye. Maana kama ametambulishwa kwa heshima pale, basi ana kitu. Mbona wanafunzi wengi wamechelewa na wajotambulishwa na kama yule dem? Yalikuwa ni mazungumzo ya vijana wawili wa form 1A wakimsifia Munira. Leila alisikia kila kitu, roho ilizidi kumuuma. Kuona watu wanamsifia Munira kitu ambacho hakupenda. Huyu Munira anajikuta nani? Yaani kaja leo tu watu washaanza kumuongelea, haitowezekana. Lazima nimpoteze. Aliongea Leila huku akiwa anawaza kuhusu Munira. Muda wa lunch wanafunzi walienda kantini kwa ajili ya kupata chakula. Munira akiwa na rafiki yake wakachukua sahani zao za chakula kwa ajili ya kuchukua chakula. Ila akiwa anaelekea kantini, Munira aliitwa na mwalimu akampatia ile sahani yake, rafiki yake amshikie. Yule rafiki yake akaenda kuchukua chakula chake kisha ile sahani ya Munira akaitafutia sehemu akaiweka. Leila alikuwa akifuatilia tu muda wote. Aliviona ile sahani ya Munira imewekwa ile sehemu, akaona ile ndio nafasi ya kumwaibisha Munira. Akaenda kutoa ile sahani ya Munira akaiweka yake, alafu ya Munira akaificha. Munira baada ya kwenda kumsikiliza wito wa mwalimu, akaja akamfuata yule rafiki yake, akamuuliza Fatma, "Sahani yangu iko wapi? Nikachukue chakula." Akaambia, "Nimeweka pale juu ya meza, nenda kwa pembeni kidogo utaiona." Bila kujua chochote Munira akaenda pale kuchukua ile sahani yake. Akachukua chakula akarudi kwa mwenzake. Leila alikuwa akiangalia tu baada ya kubadilisha ile sahani, akajifanya nenda toilet, akajibaza sehemu alivyomwona Munira amechukua ile sahani na yeye akarudi akaenda pale akijifanya anauliza. "Jamani amjanionea sahani yangu hapa?" Kila mtu akamwambia jaiona. Akatangaza kwa sauti tena. "Aliyechukua sahani yangu arudishe." Watu hawakuwa na time naye maana kila mtu alikuwa na sahani yake. Na hata Munira akujua kama ile sahani ya Leila maana zile sahani zinafanana na alipoelekezwa akachukua ndipo alipochukua. Leila akajifanya anakagua sahani moja moja huku akidai sahani yake ina alama. Akakagua hadi akafika kwa kina Munira, akakagua sahani ya Fatuma kisha akaja kwa Munira. Muda huo wote watu walikuwa wanaona Leila anafanya comedy tu, maana amezoea ni mtu wa vituko tu. Aya bibi, bibi, hebu sahani yako nikague. Leila alimwambia Munira Munira kuwa na shaka akampa ile sahani. Akaiangalia chini kisha akasema, "Ehe, nilijua tu sahani atakuwa nayo huyu mwizi. Aya bibi wewe, aliyekuambia uchukue sahani yangu nani? Eh? Au unataka ulete tabia za nyumbani kwenu za uzizi hapa?" Munira alijisikia vibaya sana. Akamuuliza Fatuma, "Kwa nini sahani ya nani?" Hadi Fatuma naye akawa anashangaa. Akaambia Leila, "Wewe unasema sahani yako uliweka? Maana mimi sahani ya Munira niliweka pale juu ya meza. Sitaki kujua uliweka wapi." Na usake kumtetea maana mjua vizuri ni mwizi yeye na familia yake ndio kwanza una siku moja ushaanza wizi aliongea kwa sauti Leila watu wote wakawa wanamsikiliza yeye akaona itoshi akawaambia wenzake kwa sauti Hey student naombeni nisikilize natoa taarifa kuweni makini na Munira Nimewashangaa mlivyompokea kwa furaha na kumpigia makofi. Kaeni mkijua mmekaribisha mwizi na sio sio mwizi mwizi. Mama yake ni mchawi aliyeshindikana. Aliendelea kuongea Leila akiwa bado anaongea mwalimu akaja na kumstopisha. Wa Leila, kimya hizo kelele za, za nini? Mwalimu huyu binti kanibia sahani yangu. Leila akajitetea. Mwalimu akamuuza Munira kama ni kweli anachoongea Leila. Akaambia hapana saa mimi sikujua kama hii sahani ni yake. Maana mimi niliitwa na Madam Lucy, sahani yangu nikampa Fatuma anishikie. Nivirudi akaniambia ameweka kwenye meza, nikaenda kuchukua. Sasa ndio nashangaa na nifuate yule Leila na kusema hii sahani na kuonyesha hii sahani, kusema ni yake na kuniongelea maeneo ya ovyo. Mwalimu akawaita wote ofisini. Walipofika ofisini wesa akamuuliza Leila, "Kwa nini umeongelea mwanzo maneno mabaya? 
tena mbele ya wanafunzi wenzake. Leila akaambia mwalimu, "Mimi unamjua vizuri kabisa. Huyu Munira na tabia zake nazijua. Ni wezi na familia yake." Yule mwalimu akamuuliza Munira, "Kama anamjua Leila?" "Ndio saa. Huyu ni mtoto wa babangu mkubwa. Licha ya kuwa ni ndugu, Leila hakutaka kusikia neno ndugu. Yaani alimchukia Munira kusema wana undugu akadakia. We, una undugu na mimi? Rekebisha kauli yako." Mwalimu akaona pale kuna chuki kati ya wawili wale. Pia aliona Leila ndio mkorofi. Hivyo akamwambia Leila aondoke abaki na Munira. Then atamuita. Leila aliondoka huko akimpandishia na kumshusha macho yake Munira. Munira wewe ndio umeanza leo shule. Tayari ushaanza ugomvi kwa nini? Unajua shule yetu inategemea ulichokifanya primal ujue kionyeshe huko. Sasa mbona mapema hivyo? Yule mwalimu alimuuliza Munira. Munira kwa adabu na heshima zote akajibu. Hapana saa. Hata mimi sijapenda ikichotokea. Ila naomba kutumia nafasi hii kuomba msamaha. Ila mimi sikujua kama ni sahani yake kwa sababu sahani yangu mimi nilimpa Fatma. Okay, usijali. Je, yeah. una changamoto gani wewe na Leila? Saa. Mimi na Leila ni ndugu, baba mkubwa na baba mdogo. Ila kwa kipindi chote familia zetu zimekuwa kwenye ugomvi wa kutopatana. Munira alimjibu mwalimu wake, ila bado mwalimu alihitaji kujua chanzo cha ugomvi wa familia hizo mbili. Munira akaendelea kumweleza. Chanzo cha ugomvi ni kwamba kina Munira wanajiona wao bora kuliko sisi kwa sababu wao ni matajiri wanajiweza kimaisha. Hivyo wanatudharau sisi kwa kuwa ni maskini. Hata mimi kuja kwenye hii shule, Leila na mama yake hawakupenda na ndio maana nalifanyia hivi visa hadi najuta kusoma shule moja na Leila. Najua maisha yangu yatakuwa ya shida sana hapa shuleni. Aliongea Munira huku anaanza kulia kitu kilichomuzunisha sana yule mwalimu na kuanza kumliwaza na kumwaidi kumlinda na atampa unyokali Leila. Munira airudi zake darasani na alikuwa mnyonge sana. Kila akikumbuka maneno machafu aliyoambiwa na Leila. Hata darasani alikuwa amekaa kiuzuni sana huku akiwa anaona aibu na kujisikia vibaya. Kwa yale maneno aliyoambiwa na Leila pale darasani kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Daniel. Alimuona jinsi Munira alivyokuwa mnyonge. Alijua kuwa anaumizwa na yale maneno aliyoambiwa na Leila, akamfuata. Mambo Munira. Munira alishtuka baada ya kusikia mtu anamuita na yeye ni mgeni. Hakuwa na mazoea na mwanafunzi zaidi ya Fatma na yule aliyemuita ni wa kiume. Akageuka na kumuona yule kijana. Alikuwa ni kijana mtanashati sana. Akamuitikia poa, niambie. Safi tu. Kwanza pole kwa kile kilichotokea pale kantini. Wala usijali, usijisikie vibaya. Sisi tunajua wewe una kosa lolote na wanafunzi wote sisi tunakupenda sana. Si eti wenzangu we. Alimaliza kwa kutupa swali kwa wenzake na majibu yalikuja ndiyo kama mnavyojua shule. Kidogo yale maneno alimpa nguvu Munira na akajua kumbe wenzake wanampenda sana. Daniel ya kuishia pale. Akatoka mbele ya darasa, alafu akawa anasema. Ngoja ni mwadisie story ya maisha yangu ambayo ndani yake anahusiana na Munira. Darasa zima lilicheka hadi Munira akafurahi, alafu akabaki kimya kuendelea kumsikiliza Dani. Dani akaendelea. Hivyo maisha da saa saba wazazi wangu walitamani sana nifaulu kwenye shule yenye sivi nzuri kama hii. Sasa majibu yakatoka kuwa nimefaulu shule hii. Baba alivyerudi nyumbani akaniambia mwanangu Dani, umefaulu shule ambayo amefaulu mwanafunzi alishika nafasi ya tano kitaifa. Ongera sana mwanangu. Kwa baba alifurahi kusikia mimi nimefaulu shule moja na Munira. Kwa hiyo mimi nina furaha kusoma darasa moja na Munira. Basi nilikuwa na furaha sana darasani. Dani aliongea vile kumweka sawa Munira, maana alimuona hayuko sawa. Sasa muda ule Dani anaongea vile, Leila alikuwa na rafiki. Alikuwa yeye na Nuru. Walikuwa wanaenda chooni, na njia ya kwenda chooni ipo karibu na darasa ya kina Munira. Akamsikia Dani anavyomsifia Munira, alichukia sana kile kitendo. Akamwambia Nuru, "Hakuna kitu nachukia kama kuona mtu anamsifia yule Munira." Yaani nachukia sana. Ila nasemaje? Yule nitamnyoosha. Vile nilivyofanya ni introduction tu, story kamili itakuja. Ila umemtia aibu pale, hadi nikamuonea huruma eti. Na shukuru sana kuja kumtetea. Angejuta mbona? Yalikuwa ni maneno ya Leila na rafiki yake Nuru, wakimsema Munira. Yule saa alizuia ule ugomvi, muda wa kula alimsikia Leila vile alivyoongea. Na hapo akaamini kweli Leila ndo anachuki na Munira. Siku zilikatika pale shuleni na Munira akazoea maisha pale shule 
na kujipatia marafiki wa kutosha. Pia alipendwa sana na walimu. Ilikuwa ni mwezi mmoja tangu Munira afike pale shuleni. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu kama kawaida ya shule zote, muda wa assembly wanachaguliwa wanafunzi kwa ajili ya kusoma morning speech. Sasa majina wanafunzi watakaosoma morning speech siku hiyo yalishaandikwa toka siku ya Ijumaa na wasomaji wakapewa taarifa na majina kubandikwa kwenye bango la matangazo. Mwalimu Azamu akaanza kuita wanafunzi mmoja baada ya mmoja. Akatoka wa kwanza akasoma, wa pili akasoma, wa tatu akaitwa Munira. Na Munira alikuwa kwenye yale majina na wala hakupewa taarifa. Kiufupi ya kujiandaa kuongea siku hiyo. Leila alimwangalia rafiki yake Nuru kisha wakacheka. Munira alipatwa na mshangao maana alishtukizwa. Alibaki kushangaa walimu, mwalimu akaita tena. Munira Mvungi, harakisha. Au hayupo. Leila akadakia na kusema yupo. We Munira, si unaitwa au jasikia? Maskini Munira. Hakujua hata nenda kuongea nini pale mbele. Ikambidi atoke. Alafu ile shule na wanafunzi wengi hatari. Kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita. Leila alikuwa akifurahi sana maana alijua Munira atakuwa na cha kuongea na ule mchongo yeye ndo aliupanga. Ishu ilikuwa hivi. Majina ya wataongea asubuhi alishatolewa na kubandikwa kwenye bango. Ile ilipofika Jumapili usiku, Leila akamfuata dada mkuu akamwambia anataka abadilishe jina moja wapo, alafu muandike Munira. Kwa nini fanye hivyo wakati mtu hana taarifa? Alihoji dada mkuu. Mimi nataka nimwaibishe ule binti. Kwa kuwa anajiona amekuja juzi tu ila anaifanya shule nzima kaishika. Mimi nitakupa hata hela. Dada mkuu alivyosikia kupewa hela akakubali. Kisha akabadilisha jina akaandika la Munira. Wakati Munira anaenda pale mbele, wanafunzi walikuwa kishangaa. Mbona imekuwa vile na wakati jina liliandikwa jingine? Na sasa hivi anatajwa mwingine. Dada mkuu alivyosikia kupewa hela akakubali. Kisha akabadilisha jina akaandika la Munira. Wakati Munira anaenda pale mbele wanafunzi wote walikuwa kishangaa. Mbona imekuwa vile na wakati jina liliandikwa jingine? Na sasa hivi anatajwa mwingine? Munira alitoka hadi mbele, akaenda sehemu husika ya kuongea. Kisha akawa kimya kwa muda, asijue ongee nini. Munira, mbona uongee muda unaenda? Yule mwalimu akamwambia Munira. Munira akamwangalia Leila, akamuona anacheka, akajua ule ni mchongo wake ili amtie aibu tu. Naye hakutaka kukubaliana na ile swala. Akawasalimia wanafunzi kisha akaanza kutiririka. Good morning. Today I want to talk about love at school. It is important for us student to love each other because he, because he that in school cannot help us more. It will all bring us down academical if we stop hating each other. It is also good if we help each other in student unit is strict and if we want to do well academic then let's be united it will help us something in life i think i showed in there uh, a few lines i spoke if we focus on them when we will be very successful not only here at school but also outside school love and the unit are very important thing i know i wasn't suppo i know i wasn't supposed to come here but it is the bad plan of people who have cre created heart in their soul with the aim of bringing other down and always believe in good no man will defeat you thank you very much for listening to me i wish you good studies akiwa na maana habari za leo nataka kuzungumza upendo shuleni ni muhimu sisi wanafunzi kupendana na kwa sababu chuki shuleni haiwezi kutusaidia zaidi itatuangusha tu kielimu tukiacha kuchukiana pia ni vyema tukisaidiana katika masomo umoja ni nguvu na tukitaka kufanya vizuri kielimu basi tuwe wa moja. Chuki haitatusaidia kitu katika maisha. Nadhani niishie hapa kwa mistari michache niliyozungumza. Tukizingatia basi tutafanikiwa. Na sio tu hapa shuleni. Hata nje ya shule, upendo na umoja ni vitu muhimu sana. Najua sikutakiwa kuja huku, lakini mipango mibovu 
ya watu waliojenga chuki katika nafsi zao kwa lengo la kuangusha wengine na kuonekana sio kitu lakini ikiwa namwamini Mungu kila wakati hakutakuwa na mwanadamu ambaye atakushinda Asante sana kwa kunisikiliza na kutakieni masomo mema Wanafunzi walipiga makofi na kumpongeza maana walijua amelenga sehemu gani Kwa upande wa Leila alichukia sana maana lengo lake halikutimia Lengo lilikuwa ni kumtia aibu Munira ila cha ajabu Munira ameenda kufanya vizuri na kusifiwa. Wakati Munira anataka kushuka na kurudi mstarini kwa wenzake, yule mwalimu akamzuia kisha akamwambia, "Dada mkuu ambaye alikuwa ameandika yale majina na kwa bahati nzuri mwalimu wa ile zamu alikuwa ni yule yule ambaye Munira alimuelezea tofauti yake na Leila. Anaitwa Sam Tabuli. Yule mwalimu alijua pale kuna namna iliyofanyika kutaka kumwaibisha Munira. Akamuliza dada mkuu Hedgel, nakumbuka siku nabandika majina ya wataongea. Leo jina la Munira alikuwepo. Jina la Munira leo limefata nini? Sasa imekuwaje karatasi ya majina umeandika jina la Munira badala ya Ash. Dada mkuu akaanza kujingatangata asijue atoe jibu gani. Sam Tambuli akasema, "Jamani wanafunzi wote tumesikia alichozungumza Munira kuhusu upendo shuleni. Sasa ili swala lilitokea mimi siwezi kulifumbia macho." Sasa nataka dada mkuu atoe majibu kwa nini abadilishe jina la mwongeaji. Tena asubuhi hii bila kumpa mwanzake taarifa, kumpa mwanzake taarifa. Yule head girl akasema ukweli kuwa Leila ndio alikuja kumshawishi kufanya hivyo ili amwaibishe. Na kumpa hela. Mbona haikuwa kesi ndogo? Leila na head girl wakapeleka ofisini, ofisi ya nizamu wakajibu kwa nini wanataka kumwaibisha mzao. Leila alijisikia aibu sana. Walipeleka ofisini na Leila akaomba msamaha, akapewa adhabu ya viboko vitatu. Kisha akapewa barua ya onyo. Na akaambiwa kamuombe msamaha Munira kwa kitendo cha utovu wa nidhamu alichotaka kumfanyia. Kwa Leila kwake ilikuwa ni bonge la adhabu, maana siku zote aliona ni bora kuliko Munira. Sasa leo anaambiwa muombe msamaha mbele za umati wa wanafunzi. Aibu ilioje kwake. Alianza dada mkuu akamuomba Munira msamaha kwa kumwambia napenda kutumia nafasi hii kuomba msamaha Munira pamoja na wanafunzi wenzangu wote kwa kitendo cha utovu wa nidhamu nilichokifanya na ahidi kutorudia tena hiki kitendo nilichokifanya na nikirudia nipewe adhabu kali zaidi ya hii sasa ikafika zamu ya Leila kuomba msamaha alikunja sura huyo akamwangalia Munira kwa jicho baya ila kila akiwaza swala la kumuomba msamaha Munira aliona kama anajishusha anajidharau na natia aibu familia yake. Kuna kumbukumbu za miaka ya nyuma kidogo ikamjia. Alikuwa anagombana Munira, hapo alikuwa watoto kidogo. Leila alikuwa akimwambia Munira kuwa wao ni bora. Watazidi kuwa bora na hata siku atakuja kumheshimu yeye na mama yake. Ila Munira akamjibu kuwa, "Sawa. Leo natodharau kwa kuwa sisi ni maskini. Ila ipo siku utakuja kuniomba msamaha, tena kwa kupiga magoti mbele ya umati wa watu. Japo sijui ni wapi na ni lini." Ile kumbukumbu hata Munira pia ilimjia. Wakati Leila anafikiria jinsi ya kuanza kumomba msamaha, atumie maneno gani? Munira akasema, "Kwa yote ambayo umenifanyia hapa shule, naomba uniombe msamaha huku umepiga magoti ndio nitakusamehe." Munira alitaka Leila apige magoti ili akamilishe ile kauli yake aliwahi kumwambia Leila miaka kadhaa nyuma na Leila akaidharau na kuona ni maneno ya mkosaji tu sasa leo imetimia Leila alishtukia akipigwa fimbo ya makalio na mwalimu huku akiambiwa wewe unatupotezea muda unajua wenzako wataka wakasome Leila alienda chini na kupiga magoti watu walikuwa wanacheka maana siku zote Leila alikuwa anajiona sana pale na idadi kubwa wanafunzi wenzake walikuwa akimchukia aswa wanafunzi wa madarasa ya juu Naomba nisamehe Munira, sitorudia tena. Najua nimekukosea. But all in all naomba nisamehe. Aliomba msamaha Leila huku amepiga magoti. Msamaha ulipita. Na wanafunzi wakaruhusiwa kuelekea madarasani kwao. Ila Leila aliumia sana, alienda darasani akiwa na hasira kweli kweli. Alifika darasani akamwambia Noro, siwezi kukubali katika hili. Lazima nilipe. Lazima nilipize. Lazima nilipize hili. Yaani kweli mimi ni wa kumpigia magoti na kumuomba msamaha yule binti wa kimaskini kama yule hapana basi Leila potezea tu 
na tujipange kwa mbinu mpya kufeli mbinu sio kufeli tena wakati ujao raundi hii ameshinda yeye ila tukiwa na plani nzuri i mean next time tutashinda kwa kishindo yalikuwa ni maneno ya nuru akimfariji rafiki yake Leila aliumia sana muda huo huo akaingia Chris mwanafunzi bisho kuliko wote pale form 1 akawasalimia wote kisha akaingia Daniel huko ameshika fimbo Daniel akasema kila mmoja amesikia alichongea Munira kuhusu upendo shuleni Aya Leila muombe msamamo zako Chris akapiga magoti alafu akasema Munira naomba nisamee najua nimekosea but all in all naomba nisamee Waliongea vile kisha Chris akaamka na kuanza kucheka darasa zima likacheka Dani akamwambia Leila acha roho mbaya wewe msichana mzuri mdogo alafu una roho la ajabu Mungu pia kalani umeumbuka Leila alizidi kuchukia akaenda moja kwa moja darasani kwa kina Munira akamfuata Munira kisha akamwambia sikia we mtoto wa maskini na usije ukajaa sifa kaona nimekuomba msamaha wala sijamaanisha na hujatoka moyoni nikwambie tu umenunua ugomvi na mimi yani hii ngoma imenoga jiandae kuicheza akamaliza kwa msonyo mkali na kuondoka Munira alishangaa sana na wenzake walibaki na mshangao tu wakijiuliza kwa nini Leila ana bifu na Munira na anamchukia kiasi kile Munira hakutaka kujibu kitu akaendelea na mambo yake na mwalimu wa somo la biology akaingia darasani na akatangaza kuwa after lunch atatoa mtihani hivyo wanafunzi wajiandae na atakaifanya vizuri kuna zawadi ambayo atapewa yule mwalimu alitoa tangazo kwa madarasa yote ya fomu 1 bas kila mmoja alikuwa busy kujisomea ili afanye vizuri sikia shoga yule yeye asoe kushindana naye kwenye ujinga wake kama anavyofanya we pambana naye kwenye masomo kwa kuwa tangia tuingia hapa shuleni Leila ndo anafanya vizuri kwenye teksi zote yeye ndo anashika nafasi ya kwanza sasa we pambana umshushe ukiweza hivyo utakuwa umeshinda kumuumiza sana Fatma alimshauri Munira Munira akampongeza Fatma kwa ushauri wake mzuri na kumwahidi na kumhakikishia kuwa atamshusha na kumzidi kwa upande wa Leila naye alikuwa akiongea na rafiki yake Nuru akamwambia sikia Nuru nataka ni muonyeshe ule Munira kuwa mimi ni nani hapa shuleni na kama hawezi kushindana na mimi nitahakikisha naendelea kushika nafasi ya kwanza na kumuonyesha kuwa mimi ni bora kuliko yeye na kama hawezi kushindana na mimi ni kweli kwa kuwa walimu anamwamini sana na kumuona yeye ana akili kuliko sisi wote basi tuhakikishe tunashika nafasi za juu sasa pakawa na bato kila mmoja akitaka kufanya vizuri ili kumshinda mwenzake Leila akutaka Munira ashike hata tano bora akatoka mbele ya darasa alafu akamwambia wenzake jamani wote tumemsikia mada sasa mimi sitaki kuona darasa letu linashindwa na darasa jingine kwa hiyo tukae vikundi ili tujisomee na kufundishana sehemu ambazo wengine hawafahamu basi darasa zima wakakubaliana na kile ambacho amekiongea Leila wakajigawa vikundi na katika kundi la Leila mmoja wa wanafunzi alikuwa ni Chris Munira yeye alikuwa na rafiki yake Fatma wanajisomea hadi muda wa teksti unafika wakafanya ule mtihani wakamaliza kila mmoja akawa anasubiri matokeo Siku iliyofuatia ule mwalimu wa somo la biology alitoa teksi akakusanya wanafunzi wote wa form 1 kwa ajili ya kuwapa matokeo yao na kuwapatia zawadi wanafunzi waliofanya vizuri Muda huo Leila alikuwa anajisifu kwa yeye lazima ashike nafasi ya kwanza kama kawaida yake na hakuna wa kumshusha Mwalimu akaanza kugawa matokeo akasema nimefurahi sana wanafunzi wangu kwa asilimia kubwa mmefanya vizuri hii inaonyesha ni jinsi gani mnanisikiliza kwa umakini na kunielewa. Pia nimependa kumekuwa na bato mpya ya kina mvungi hapa shuleni. Ndani ya masomo na nje ya masomo. Ila ningependa hii bato ingebaki ndani ya masomo tu ili mlete ushindani kwenye masomo. Nafasi ya kwanza na ya pili imeshikwa na kina mvungi. Ongera yao. Wapigieni makofi. Darasa lilipiga makofi kuwapongeza kina mvungi, yani Munira na Leila. Kisha mwalimu akaendelea kutaja waliofanya vizuri. Pia napenda kumpongeza binti Munira kwa uwezo mkubwa alioonyesha kwenye teksti hii, licha ya kuwa amechelewa kwanza masomo ila amefanya vizuri kuliko wengine. Hii inaonyesha kuwa kile alichokifanya kwenye matokeo yake ya primal hakubahatisha. Na sisi kama shule tunajivunia kuwa na wanafunzi kama yeye. Tumpigie makofi. Leila na chuki yake alivimba roho ili muuma huku akiwa na pressure kutaka kujua nani ameshika nafasi ya kwanza. 
Wenzake walipiga makofi ila yeye hakupiga. Na yule madam akamuona na kumuuliza, "Wewe ila mbona upige makofi? Nimepiga mwalimu. Kwa hiyo nakusingizia au? Kwani wewe umekuwa na tabia za ajabu hivyo? Ni kwa nini? Mbona upo tofauti na mwanzo kabisa?" Mwalimu alimsema Leila kisha akamtaka apige makofi peke yake. Lakini mwalimu kwa nini mnapenda kunionea? Kwani mimi sinimesha mpigia makofi? Leila aliongea kwa hasira na kupandisha sauti. Kitu kilichomkasirisha mwalimu na kumwambia atoke na kumwambia atoke akamwadhibu viboko, vizuri vya mikono. Kisha akataja mwanafunzi aliyofanya vizuri kuanzia nafasi ya kwanza hadi ya kumi. Nafasi ya kwanza alikuwa ni binti Munira. Huku nafasi ya pili akishika Krisi. Nafasi ya tatu ilienda kwa Fatma. Huku Leila akiwa nafasi ya nne. Wanafunzi wote walimsifu Munira na kumpongeza kwa kushika kwenye teksi ile. Maana yeye alipata na maksi mbili. Wengine kufuatia nyuma. Kile kitu ndio kitu ambacho Leila alikuwa akitaki. Alizidi kuzidisha chuki kwa Munira. Yeye shule ndo aliona chungu tofauti na alivyotaraji kwa kumfanyia Munira. Had, alitaraji kumfanyia visa hadi shule ione chungu. Ni asubuhi katika moja ya hoteli, anashuka dada wa makamo kwenye gari lake na kuelekea kwenye ile hoteli. Kuna jamaa anamuona, dada anashtuka sana na kumkodolea macho ule mshikaji. Alikuwa akifanya usafi wa kusafisha mitaro barabarani. Oya, vipi brother? Mbona unamwangalia hivi yule mwanamke? Umemuelewa ni? Sema ule sore for dhako kaka. Emu tupige kazi tuondoke jua linazidi kuwa kali hapo. Mwanzake na yule jamaa alimwambia hivyo. Ila jamaa ni kama alipagawa. Mbio mbio akamfuata yule dada. Zahra, Zahra aliita yule jamaa na kumwacha mwanzake akibaki kumshangaa na kumwangalia tu anachotaka kufanya. Yule bwana alita jina hilo ila yule dada hata kushtuka. Akaendelea safari yake. Zahra, ni wewe kweli? Upo hai kumbe? Yule jamaa alimfuata na kumsimamia mbele yule dada huku akimwambia hayo maneno. Yeleda akabaki kumshangaa yule bwana akamuuliza, "Unaongea na mimi au?" Ndio Zahra. Kwa hiyo nikumbuki kabisa. Kwa hiyo ndio umenisahau na umesahau kila kitu kuhusu mimi. Aliongea yule jamaa akiwa yuko serious kabisa na anachokisema. Ila yule dada alikuwa bado hajamuelewa ni kipi anamaanisha. Na wala amfahamu akamuuliza tena, "Are you okay?" Mimi kufahamu kaka yangu, labda umenifananisha eti. Naomba nipite na mambo mengi na kuna sehemu nataka niwai. Hapana Zahra, mimi Bashiru. Aliongea vile huku anataka kumkumbatia yule dada. Yule dada akamwasha kofi moja zito na kumsukuma pembeni. Wewe mshenzi, hebu acha kunipotezea muda. Na kuambia sikujui wala sikumbuki chochote kuhusu wewe. Na sielewi unaongea nini. Aliongea hivyo yule dada, hata hiyo safari yake ya kuingia kwenye ile hoteli akaihailisha. Akaingia kwenye gari lake na kuondoka zake. Yule jamaa jitamwisha kwa jina la Bashiru, alikimbiza ile gari huko analia na kuacha watu wanamshangaa. Yule rafiki yake akamfuata na kumwambia, "Aache ujinga. We Bashiru, hebu aache ujinga. Mambo gani sasa hapa unafanya? Huoni kama unajitia aibu tu. Ujui chochote Dennis. Ujui kitu kaka. Yule ni mwanamke wangu wa muda mwingi kweli. Kaka, ila uwezi kunielewa." Da Zahra alipiga ukelele Bashiru wa uchungu akionyesha maumivu anayoyasikia ndani ya moyo wake. Watu walimuona kama amepagawa tu na maisha na huenda uchizi unamnyatia. Denis alimwambia waende wakamalizie kazi yao waondoke. Ila Bashiru alikataa na kusema hawezi kufanya tena kazi. Hadi amuone Zahra wake. Yeye alienda hadi nje ya moja ya mjengo mkubwa akapiga oni, geti likafunguliwa, akaingia mule ndani akapaki gari kisha akaingia ndani kabisa huku akiwa amevurugika na zile kauli za Bashiru Mama hii Tanzania na watu wa ovyo Mh hmm? na mwanangu ndio imefika stage unatoka na watu wa taifa lako kisa kuishi Ulaya Hapana mama sio hivyo ila nimekutana na mtu ananiambia sijui ananijua sijui alijua nimekufa sijui ndio nimemsahau sielewi mimi Mh mm -hmm. ni wapi huko Blandina alimuelezea mamake kila kitu kilichokuwa kimetokea kule. Hata mamake alishtuka kusikia ile taarifa. Maana Blandina yeye maisha yake yote alikuwa akiishi Ulaya. Na amekuja Bongo hana hata miezi miwili. Alafu anatoka mtu anasema anamjua. Ilikuwa ni ajabu sana. 
achana naye itakuwa amepagawa na maisha yake tu wewe kwa kwenye mudi yako hata usiumize sana kichwa Mwabrandina alimwambia mwanae wakaendelea na mambo mengine huku Dennis alirudi nyumbani na Bashiru Bash, akataka kujua yule mwanamke anamjua vipi muda huo Bashiru alikuwa yuko sawa muda wote alikuwa akilia tunakuita Zahara Dennis najua uwezi kunielewa labda kwa sababu umemwona yule mwanamke ameshuka kwenye gari zuri amevaa amependeza ni mrembo ila mimi najua kwa uzuri kabisa namjua yule kwa undani kabisa sawa hebu nieleze unamjuaje maana hata mimi nakujua vizuri wewe sija kuona jana wala juzi ndio maana nakushangaa ukisema hivyo Bashiru alifuta machozi akachukua maji akanywa mengine akanawa uso na kuanza kumwelezea rafiki yake kisa cha yule mdada hadi anakuwa kwenye hali ile miaka 14 nyuma nilikuwa migodini huko kwenye madini Mungu alisaidia nikapata dhahabu nirudi nyumbani kipindiko nilikuwa na mke wangu ambaye ni yule dhahara nilikuwa nampenda sana mke wangu nilimwambia kuwa nimepata dhahabu alifurahi sana maana tulikuwa na maisha magumu akasema na mjomba wake huko da anafanya biashara ya kuuza madini hivyo ni mpya mpelekee kwa kuwa nilikuwa nampenda sana na ni mke wangu andoa nilimwamini ndio nilimwamini nikampatia ile dhahabu akaiuze nilikupata nilikuja kupata taarifa mbaya kwa mke wangu amepata ajali kwenye ile gari aliyopanda na amepoteza maisha kwa kweli sikubahatika hata kumzika mke wangu maana nilikuja kukamatwa na polisi usiku wake nikiambiwa ninakosa la kuuza madawa ya kulevya aina ya bangi na mirungi na kweli hivyo vitu vilikutwa ndani kwangu bila mimi kujua vimetoka wapi nijikuta kwenye wakati mgumu sana huku mke wangu amefariki huku nakamatwa kwa kosa la kusingiziwa nilihukumiwa kifungo jela na baada ya kutoka jela nilienda kijijini kwa mke wangu japo nione kaburi lake ila familia yake sikuikuta na kuambiwa imeama sikuwa na jinsi maana hata nilipoulizia kabuli la mke wangu majirani wasema wajui lilipo maana hakupata taarifa za kifo chake ndio kurudi mtaani kuanza maisha mapya hadi nakutana na wewe miaka sita iliyopita tukawa pamoja hadi leo na kuja kumuona mke wangu tena akiwa na maisha mazuri na anadai anifahamu Dennis alianza kumuelewa Bashiru na mafikirio yake yakawaza kuwa huenda zile taarifa za kifo cha mke wake zilikuwa ni za uongo na ule mpango wa kwenda jela aliupanga mke wake Bashiru kaka pole sana ila sijui kama dunia itakuelewa kwa sasa ni bora uachane naye uendelee na maisha yako tu hapana Dennis siwezi kama kuna mchezo amenichezea kipindi kile mimi sitokubali kabisa lazima nilipe kisasi maswali ni kwamba Zahara ni nani na Brandina ni nani Walimu alikaa kikao cha kudalili mwenendo wa Leila maana amekuwa na tabia za ovyo na hata kwenye masomo amekuwa akishuka. Jamani, hube binti Leila kuna kitu kiko sawa. Naona kwenye masomo anafanya vibaya sana. Maana jana nimetoa teksti, ameshika nafasi ya nne. Yaani amekuwa tofauti na alivyokuja. Aliongea yule mwalimu wa somo la biology aliyeitwa Madam Desdere. Des Kauli liliongwa mkono na walimu wengi na kusema hata wao wanamshangaa maana Leila amekuwa ikosa maswali ya kijinga kabisa hata darasani ule uhodari wake wa kuuliza maswali na kujibu umeshuka sana Sam Tambuli aliona aweke wazi maana yeye alijua wazi kilichomshusha Leila ni bifulao na Munira kitu kinafanya muda mwingi awaze kuhusu kumwangusha Munira na kujikuta yeye ndo anaanguka Mimi najua tatizo la Leila japo sina uhakika sana ila Leila kwa asilimia 30 ni hivyo. Leila na Bifu na Munira na huu ugomvi wao ni wa kifamilia. Kitu hiko kinafanya Leila kutumia muda mwingi kutengeneza visa kwa Munira baada ya kupambana kwenye masomo. Katika hili naweza kuunga mkono. Naweza kuungana na wewe saa kabisa. Maana tangia Munira afike hapa shuleni ndio Leila amekuwa na matukio ya ovyo sana. Basi walimu walifanga walipanga kufanya juhudi za kuwapatanisha wawili hawa. Maana wote wanawategemea pale shule. Sasa ikitokea mmoja anaanguka kimasomo ina maana kuwa sio sawa. 
na jukumu lao kama walimu ni kupandisha viwango vya wanafunzi na sio kuwashusha ndio maana akiona mwenendo wa mwanafunzi unakuwa tofauti wanamwekea kikao ili kujua tatizo ni nini Leila aliumizwa sana na kile kitendo cha Munira kushika nafasi ya kwanza na yeye kushika nafasi ya nne. Kila akifikiria wanafunzi wenzake wanavyomsifia Munira, roho ilizidi kumuuma sana. Alikuwa yuko bwana na rafiki yake Nuru. Nuru alipomuona Leila yuko sawa, ilibidi amuulize tatizo ni nini. Yaani bado siamini kabisa kama mimi nimeshika nafasi ya nne. Alafu Munira amefishika nafasi ya kwanza. Ndio maana mimi nasema kila siku yule mama yake ni mchawi sio bure kabisa ila leila shogangu kuna muda anakuwa kuwaza mambo yako na sio kila saa unamwaza munira tu ndio sababu una feli na kumpa nafasi yeye ya kuongoza kuhusu munira niachie mimi nitamnyosha maana unafanya vitu bila mipango ngoja mimi nitakuonyesha jinsi ya kupambana naye maskini munira hana ili wala lile yupo chumbani kwake na wenzake wanasoma bila kujua kuna watu wanampangia mipango mibaya upande wa wanaume Vijana watatu walikuwa kwenye chumba kimoja, alikuwa ipo Krisi, Daniel na kijana mwingine wa form 3. Yule form 3 alikuwa anaitwa Yusufu. Oya wanangwe, kuna ule demo wa form 1 anaitwa Munira. Unajua nimemuelewa sana. Amwezi kufanya mambo nikawa naye. Aliongea Yusufu ila Krisi akasema, "Sasa hapo kampu nataka ulete pigo mbovu. Kama mtaka awe mfate mwenyewe tu. Unachotaka ni kumwaribia tu mtoto wa watu maisha yake basi." Huo naongea nini? Yule nitaruka naye mimi tu. Sindio kontao hapa shuleni. Nikimtaka demu aruki. Alijigamba Yusufu ila kina Dani hawakutaka kumsapoti. Wakamwacha na kumwambia amfate wao haya wahusu. Siku iliyofuata Munira aliamka na ku na homa kali sana. Haji akashindwa kwenda darasani. Nuru rafiki yake na Leila alivyosikia kuwa Munira anaumwa atuweza kuja darasani akamwambia Leila, "Sasa shoga angalia kinachoendelea kutokea hapa. Ndugu yako Munira." kwa ndugu yako Munira. Una maana gani sijakuelewa? Wewe, ngoma ya kikubwa uwezi icheza. Andaa zaadi yangu. Munira alienda hospitali kwa ajili ya kupata matibabu kisha akarudi bwenini kupumzika. Mida ya jioni wanafunzi wote waliporudi bwenini, kuna mmoja ambaye analala chumba kimoja na Munira. Alikuwa bize kutafuta kitu kwenye begi lake hadi Fatuma akamuuliza. Kwani shoga unatafuta nini muda wote huo? Usosema ukasaidiwa. Sioni ya zangu uliweka wapi na nishi ngapi niliweka huko kwenye begi langu ila cha ajabu narudi nilipoweka begi ni tofauti kume chambuliwa chambuliwa na hela yangu hakuna shilingi msini. aliongea yule binti kitu kichomshutua Munira akasema jamani razia mbona hakuna mtu aliingia huko ndani na mimi nilikuwa muda wote nimelala hapa sijaona mtu akiingia haki ya Mungu na hapa kwa hela zangu hakuna na asubuhi niliziacha huko ndani taarifa zikaenea bwana zima kuwarazia ameibiwa hela zake. Leila akaja chumbani kwa kina Munira na rafiki yake Nuru. Wakaanza kuongea maneno ya kushinikiza kuwa Munira ndo aliyeiba. Nasikia kuna mtu kaibiwa hela humu. Ila siote tulikuwa shule, ni mmoja tu ndo aliyebaki humu humu. Sasa mnadhani nani kaiba hiyo hela kama sio yeye? Siku ile nilisema mkaniona mimi mgomvi, sijui simpendi Munira haya sasa. Kaanza kazi. Mimi huyo anambiwa vizuri kabisa hadi familia yake ni mwezi ni uwezi ni uwezi ni uwezi mwambie tu akupe hela yako maana hakuna mwingine ni yeye tu mas, ni yeye tu maskini munira kila mtu alikuwa pale akaamini maneno ya Leila na wote wakadhani munira ndo amechukua hela za razia maana yeye ndiye aliyebaki mule chumbani wote wakaanza kumzonga mwenzao bila kujali anaumwa wala nini lakini mimi sijachukua hela ya mtu na wala sina hizo tabia kabisa Usimsikilize huyo Leila, anaongea hivyo kwa chuki zake tu. Na kutaka kuniharibia, alijitetea Munira na kusaidia na rafiki yake Fatma. We Leila, hizo ni kauli za uchanganishi. Sasa uwezi kumhukumu mtu kama una uhakika na kitu unachokiongea. Namjua vizuri Munira, hata hizo tabia za wizi ana. Aliongea Fatma akimtetea Munira, maana alijua kabisa Munira hawezi kuchukua hizo hela. Ila Nuru alidakia akasema, "We mnyamaza, wamjua vizuri wapi alipotoka huyo?" Eh? Cha msingi ni kusachi kwenye mabegi kwenye mabegi ya kila mtu. Munira aliwaambia anawapa ruksa kusachi kwenye begi lake la nguo na hata kwenye begi la daftari na sehemu nyingine yeye yuko tayari. Leila akataka kupoteza muda, akaenda hadi kwenye begi la Munira na kuanza kupekua. Kweli ilikuwa uongo. 
zile hela zilikutwa kwenye begi la Munira. Si nilisema mimi, "Aya, unacha kujitetea?" Eh? Au umesingiziwa pia katika ili? Aliongea Leila. Munira alibaki na mshangao, asiamini kile anachokiona. Hata rafiki yake pia alimshangaa na kubaki kuangalia tu. Leila aliendelea kusema maneno makali kwa Munira. Munira alibaki kulia tu. Bweni zima taarifa zikatapakaa kwa Munira kuwa ameiba pesa za radhia. Fatuma kamuuliza Razia. Ivi Razia, husiki kwenye huu mchezo unaoendelea? Maana naamini huu mpango akina Leila na wewe unahusika. Hapana Fatuma, mimi sijui chochote. Na ndo nashindwa kuongea kitu. Namjua vizuri Munira, na sina uhakika kama yeye ndiye aliyechukua au ni mpango yao tu. Ila nashukuru nimeona hela zangu, basi ameisha. Munira maskini aliumia sana. Asa alipogundua kuwa wanafunzi wake wote wameamini kwa yeye aliziiba zile pesa. Kina Leila akajisifu kwa kuweza kumtia aibu Munira. Eh, wewe umenifurahisha. Hadi raha jamani, sio ngupe za hadi gani? Wewe Leila tulia, nishakwambia niachie mimi tu. Wewe deal na masomo tu. Yaani yule tunamshusha kote kote. Wewe unadhani nani atuamini kuhusu hilo? Alijibu Nuru kwa kujisifu kuwa amemweza, basi vicheko vya umbea vilitawala. Huko kwa bwana Bashiru bado akili yake haikuwa sawa. Alikuwa akimwaza tu yule mdada anayemfahamu kwa jina la Zahara. Denis akamuuliza, "Sasa Bashiru, unaweza utampata wapi tena yule dada?" Denis, "Kama niliweza kukutana naye pale, basi naamini nitakutana naye tena. Pia kuanzia sasa naanza rasmi kumtafuta hadi niahikishe najua anapoishi." Denis alimwahi rafiki yake kumsaidia kumpata yule mwanamke. Siku ilofuatia walienda hadi kwenye ile hoteli ambayo Brandina alikuwa anaenda na kumuulizia muhudumu mmoja kama anamjua yule dada. Madam Samani, nilikuwa naomba kuuliza. Okay, unaweza kuuliza. Kuna yule dada ambaye alikuja jana hapa, nikamfuata akanipiga kibao. Unamfahamu? Ndio namfahamu, ila sio sana. Ni mteja wetu hapa. Unapajua anapokaa? Hapana kwa kweli. Ila anakujaga sana hapa. Aipiti siku bila kuwa hapa. Hata jana airudi. Kwa maelezo yale kina Bashiru alipata moyo wa kuona naye tena. Na wakapanga kumsubiri pale pale wakiamini atakuja tena. Yalipita masawa mawili na gari lile alilokuja nalo jana yule dada lilifika pale kwenye ile hoteli. Safari hii Brandina alikuja na mama yake. Bashiru alipomuona akafurahi kisha akamfuata tena. Zahra, samani naomba unisikilize. Alimuita Bashiru yule mdada kwa jina la Zahra. Ila ule dada alibaki kumshangaa na hata mama yake alimshangaa pia. Mama yake akamwambia hebu nisikilize, ni msikilize anasemaje. Okay, nakusikiliza. Lakini mimi siitwi Zahra, naitwa Brandina. Hapana Zahra, kwa jina pia umebadilisha mpenzi. Okay pia. Ila bado haujanikumbuka tu. Mimi mumeo. Mama yake Brandina ilibidi amstopishe yale maneno yake ya kumwambia. Na kumwambia, sikia kijana, naona kama unapagawa, we huyu umemjulia wapi wakati hajawahi? Ah mama, ni story ndefu sana. Mimi na Zahra. Nilisikia amekufa ndio maana nashangaa kumuona tena amekuwa mrembo hivi. Mama yake Brandina aliona Bashiru kama anawapotezea muda. Ila Bashiru akataka kumwachia aondoke, akamshika mkono kumzuia. Hapana Zahra usinifanyie hivi. Kwa hiyo ndio unasahau kila kitu kuhusu mimi. Unajua jinsi gani nilivyokuwa nakupenda Zahra? Ukweli bado naishi kwenye moyo wangu. Hmm? Kwa ile dhahabu ilofanikiwa kuuza, eti Zahra. Hm? Bashiru aliongea kwa hisia, ila mama Brandina na mwanae walibaki kumcheka tu na kumuona kama chizi. Sikia kijana, naomba hiyo mara ya kwanza na ya mwisho kumsumbua mwanangu. Huyo hajawahi kuwa mke wako na wala hajawahi kuitwa Zahra. Na ukiendelea kumsumbua, nitakuitia polisi. Aliongea kauli ya vitisho mama Brandina, alimtisha Bashiru. Ila Bashiru alijibu kuwa yeye yuko tayari kuitwa kuitiwa hao polisi ila hata wacha kupigania upendo wake maana anampenda sana Brandina aliwaza kitu akamwambia mama yake ila mama mimi naona tungempa nafasi ya kumsikiliza then na sisi tumueleweshe vizuri ili swala liishe maana sasa imekuwa kero na ataendelea kuwa kero Ma Brandina aliona ni sawa alichoongea binti yake akamwambia kina Bashiru waingie ndani ya gari ili waende nyumbani kwake ili waonge kwa undani na kila mmoja mfahamu mwenzake ili shida iishe. Bashiru akafurahi sana kupewa ile nafasi maana aliona anaenda kumpata mke wake. Walifika nyumbani kwa kina Brandina na ulikuwa ni mjengo wa maana sana na wakitajiri. Haya kijana, kwanza ungeanza kwa kujitambulisha jina lako. 
kisha utueleze huyo Zahra ni nani na ulimpotezea wapi. Bashiru akaelezea kila kitu kuhusu yeye na mke wake Zahra hadi kuja kupewa taarifa za kifo chake na kupewa kesi ya kuhukumiwa na kufungwa. Mablandina na mwanawe alimuonea huruma na kumpa pole. Na wao akamueleesha kuhusu Blandina. Pole sana kwa masaibu aliyokukuta. Naomba nkujuze kitu. Hapa duniani watu wanafanana sana. Na kuna msemo unasema duniani wawili wawili. Huyu sio Zahara wako. Na sikatai kuhusu kufanana. Ila huyu ni Blandina. Na maisha yake yote ameishi Ulaya. Ambako alikuwa akisoma na amerudi siku sio nyingi. Hata miezi miwili haijafika. Aliondoka hapa nchini akiwa na umri wa miaka kumi tu. Ni muda mrefu sana. Bashiru japo alikuwa mgumu kuelewa ile ilimbidi ya kubali tu kwa yule sio mke wake na amemfananisha tu. Hakuwa na jinsi ilibidi aondoke zao ila Bashiru kila akimwangalia Brandina taswira ya mke wake ilimjia na kuhisi ni yeye walifanana sana. Ila kabla hajaondoka Bashiru alisema Ukweli ni mgumu kuamini. Iki ninachokisikia na ninachokiona. Ukweli nikimwangalia Brandina taswira ya mke wangu Zahra inanijia inanijia yote ni mwanamke ambaye nilimpa moyo wangu wote na niliapa kutopenda tena hadi kufa kwangu siwezi kuvumilia haya maumivu ninayopitia ni bora niame huu mtaa ili nisiendelee kumuona siendelee kumuona Brandina aliongea Bashiru kisha akaaga na kuondoka zake ni usiku Brandina alikuwa amelala chumbani kwake akashika simu yake na kuangalia picha ya mwanamume mmoja wa kizungu huku anatoa machozi kisha akazungumza maneno haya Alice Ukweli nilikupenda sana. Ila umeamua kuniachia maumivu makubwa hivi. Naahidi kukusahau na sintolia tena kwa ajili yako. Aliongea hivyo Brandina na kufuta picha zote za yule mwanaume. Alikaa kimya kwa muda kutafakari kitu. Kisha akasema, "Hivi kweli kuna watu wanapenda kweli kiasi hiki. Yule Bashiru ni mwanaume wa mfano sana. Alafu anaonekana na upendo wa kweli kabisa. Natamani kupata mwanaume ambaye atanipenda kama Bashiru alivyompenda huyo Zahra." Brandina alikuta akimwaza Bashiru kuanzia siku ya kwanza anamfata na kumfananisha. Hadi mchana wa siku hiyo alivyokuja kwao kisha akawa anacheka na kusema, "Ila ule mkaka ni mzuri." Mm. Hivyo tu hajapata matunzo. Huku shule Munira alikuwa akipitia nyakati ngumu sana. Maana kila kona aliyopita alionyeshwa vidole na wanafunzi wenzake na kumongelea vibaya. Wamona yule binti, jana kamwibia mwanzake hela zake. Kabinti kazuri afu kana tabia za ajabu. Du. Ilikuwa ni kauli ya mmoja wa wanafunzi wa kidato cha tano. Walikuwa akimuelezea akimuelezea mwanzake kuhusu tukio la Munira. Munira alisikia yale maneno, alijisikia vibaya sana kila alipopita. Alihisi anasemwa na wenzake hata darasani wanawake walikuwa akimsema vibaya lile lilikuwa pigo kubwa sana kwa Munira maana hakuwa na njia kujitetea maana amekutwa na kizibiti kabisa sasa walimu walipoingia darasani walimuona Munira akiwa yuko sawa kabisa wengine walijua bila ni kwa sababu ni mgonjwa hivyo hajakaa sawa ila saa mtabuli kwa kuwa alikuwa karibu sana na Munira alimuita ofisini na kumuuliza kama ana tatizo aweze kumsaidia Munira hakuwa na jinsi alimweleza mwalimu kila kitu kilichotokea. Hivyo ndio ilivyotokea mwalimu. Ila mimi sikuchukua hela yake. Na hata sielewi imekujaje hadi kwenye hela zika kwenye begi langu. Mwalimu alimpa pole Munira na kumwahidi amwachie ile swala yeye atalifanyia kazi. Na atafahamu nani aliyehusika na huo mchezo. Daniel alisikia kuhusu tukio la Munira. Moja kwa moja alijua kule kwa ule ni mchezo wa Leila akamfuata Munira na kumuuliza. Munira kwanza pole kwa kicho kukuta. Mimi najua wewe usiki na ile swala. Mimi nataka nikusaidie jambo moja. Nataka kujua ukweli kuhusu hili. Je? Jana hujatoka mule ndani toka asubuhi. Nilitoka, kuna muda nilienda hospitali, niliporudi sijatoka tena. Daniel akapata kitu. Akamwambia Munira awe sawa tu, asijali kuhusu maneno ya watu. Maana siku sio nyingi kweli utajulikana tu. Dani akatoka darasani akaenda kisirisiri hadi kwenye bweni 
la wanawake. Akamfuata mlinzi na kumuuliza kama jana baada ya Munira kutoka kuna mwanafunzi wa kike alikuja na kuingia ndani. Kwa nini naniuliza hivyo kijana? Hapana sina lengo baya ila nahitaji msaada wako. Kuna kitu akifanyia uchunguzi. Please naomba unisaidie. Yule mlinzi akitaka kumpa ushirikiano Daniel, alimuomba aondoke kabla ajenda kumshtaki kwa mwalimu. Na ni kesi ya Daniel akijulikana ameenda kwenye bweni la kike bila ruksa ya mwalimu. Basi mimi naondoka ila na kuomba jambo la mwisho. Kama utansaidia kwenye hili, nitakupa kiasi cha pesa ambacho unataka. Ila isizidi 70. Hiyo hela unayo hapo. Mlinzi alivyosikia masuala ya hela, akaingia kwenye mfuko wa Daniel na kumwambia ukweli. Jana alikuja yule binti wa fomu 1 anaitwa Nuru, ida kama saa 5 hivi. Oh, sawa. Je, muda huu anakuja? Aje kwambia anaenda kufanya nini ndani? Nilimuuliza na akaniambia kuna kitabu chake amesahau mimi nikamruhusu. Okay, swali la mwisho. Je, wakati Nuru anakuja, Munira alikuwaepo ndani? Hapana. Munira alikuwa ameenda hospitali. Kuna tatizo kwani? Basi nimekuelewa. Nitakupatia shilingi 50. Ila naomba unipe ushikiano kwa wakati mwingine. Daniel aliondoka kule bonini moja kwa moja na kumfuata Nuru. Akamuita pembeni na kumuuliza. Nuru, kuna jambo nataka nikuulize. Jana mchana ulienda bonini hivi? Njiani pale ile kona form 3. Aujiokota hela. Daniel alimuuliza swali la mtego. Nuru akashtuka kisha akakataa kwa hakwenda bonini. Mbona mimi sijaenda bonini jana? muda wa lunch ndio nilienda kantini tena sikuwa peke yangu uwe nani amekupa hizi habari okay haujaenda eh basi itakuwa amekufananisha tu Dani ya kutaka mambo mengi akaondoka zake na kumwacha Nuru akibaki na maswali kuhusu lile swali la Daniel Daniel alichokitaka ni kumfanya Munila arudi kwenye hali yake ya kawaida maana alijua ule ni mchongo wa Leila au kumtoa Munira kwenye mudi yake akamfuata Munira na kumuuliza kama tukio lile kuna mwalimu yote anayejua. Munira akamjibu kuwa saa mtabuli anajua maana alishamwambia. Baada ya kumwambia saa akakujibu vipi? Alijibu atafanyia uchunguzi niwe na amani tu. Hadi hapo Dani alijua wapi pa kuanzia. Akamwambia Munira awe na amani, siku sio nyingi kweli tutaenda kujulikana. Nuru akamfuata Leila akamwambia kuhusu swali la Daniel. Leila akachukia na kusema, "Iki kitoto kitakuwa kuna kitu kinachunguza iki?" Mana hawezi kukuuliza bure bure. Kwani hakuna aliyekuona kweli? Hapana, maana alienda kwa kujificha sana. Sasa mimi kuna wazo limenijia hapa. Lazima tujue mpango wake. Mm. Dan na yeye tumtengenezee bomu lake ili kama anachunguza kuhusu swala Munira aache. Tukirudi upande wa Brendina, alilala huko akiwa anamwaza Bashiru tu. Asubuhi alimfuata mama yake na kumomba wa waajiri kina Bashiru pale nyumbani kwao maana ameguswa na historia ya maisha yao maana mi, mama mimi nilikuwa na wazo kuhusu wale vijana wazo gani tena mimi nilikuwa na waza kwa nini tusiwape ajira wale vijana hata ya udereva atuendeshe upate dereva wa kupeleka kazini na kukufuata mimi niwe na dereva wa safari zangu Brandina kwa hiyo ndio umechoka hadi kuendesha gari. Sasa unataka dereva. Alafu chengine wale vijana wewe unawaamini vipi? Kama niwezi je, utajuaje? Mama Brondina kidogo aliweka ugumu. Ila Brondina alizidi kumshawishi mama yake hadi akakubali na kumwambia mwanaye awatafute waongee naye. Kwa upande wa Bashiru, aliamua kuondoka tu pale mtaani maana aliona atateseka sana kila atakapomuona Brondina. Maana atamfananisha na mke wake Zahra, aliandaa vitu vyake akamwaga rafiki yake Dennis Dennis aliumia sana ila hakuwa na jinsi Bashiru alitoka nje akakutana na Brandina ndio anafika pale kwao Ikabidi asimame amsikilize anataka kusema nini Brandina akamwomba Bashiru asiondoke ila waondoke wote ili akampe kazi ila Bashiru akakataa na kumwambia hapana Brandina kama alivyokuambia wewe unafaa na mke wangu kwa sababu ukaa karibu na wewe maana kila nikikuona namkumbuka mke wangu ukweli siwezi Unaweza kumchukua rafiki yangu Dennis ukampa hiyo kazi ila mimi siwezi Brandon ndani ya moyo wake tayari alishampenda Bashiru na hadi kutaka kumpa kazi alihitaji kuwa naye karibu kwa hiyo hakutaka kumpoteza kabisa 
aliwaza watumie njia gani ili aweze kumshawishi Bashiru najua jinsi gani unaumia naelewa unapitia nyakati gani ila na kuahidi utakuwa na amani muda mfupi tu kwa sasa unatakiwa kuwaza kuhusu maisha yako huyu mke kama amefariki ndio basi tena ila kama yupo ipo siku utakutana naye hata usijali ila kwa sasa hali ya maisha yako jali maisha yako Brandon alijaribu kumshawishi Bashiru Bashiru alifikiria kwa yale maneno akaona na mantiki ndani yake mwisho akakubali kwenda kwa kina Brandina na Dennis awe dereva wa mama yake Brandina alienda kuongea na Dennis kwa upande wa Dennis akuwa mgumu pia alishukuru kuendelea kuwa na rafiki yake karibu na bahati nzuri pia wote walikuwa na uwezo wa kuendesha magari walifanywa mpango wa leseni wakaanza kazi Brandina alifurahi sana kwa sababu alikuwa karibu na Bashiru maana hiyo ndio alikuwa lengo lake Brandina alikuwa amelala usiku ila mawazo yake yote alikuwa kwa Bashiru. Nashukuru nimefanikiwa kuwa karibu na yule mwanaume. Na mimi nitapata upendo wa dhati na uhitaji maana kama ameweza kumweka moyoni mwanamke wake toka kipindi hiko hadi sasa huyu ndio mwanaume wa kuwa naye sasa. Aliongea Brandina huku akitoa saa tabasamu la furaha huku mawazo yake yakiwa mbali kabisa yakimwaza Bashiru. Alipanga siku inayofuata atafute safari ya kwenda mbali ili apate muda wa kuwa naye tu afurahi. Tukirudi huko shuleni Nuru na Leila waliwaza kama Dani akija kugundua ukweli kuwa wao ndio wamecheza ule mchezo basi itakuwa kesi kubwa kwao. Wanaweza hata kusimamishwa masomo au kufukuzwa shule kabisa. Nuru alikuwa ni msichana mwenye mipango mingi sana. Kuna wazo alikamjia kichwani. Leila nimepata wazo huyu mtoto mdogo tu hawezi kutusumbua ngoja nikuonyeshe kazi aliongea nuru huko anainuka kwenye kiti chake na kuelekea darasani kwa kina Munira ambapo pia alisoma Daniel alienda hadi kwenye kiti cha Daniel ila Daniel hakuepo akafungua begi lake akachukua daftari la Dani akaangalia mwandiko wa Dani kwa makini kisha akachana karatasi moja akaondoka nalo mida ya jioni kutoka shule Lila akamwita Dani kisha akatoa karatasi ambayo ndani yake ina ujumbe akampa Dani kisha akamuuliza Dani ni nini na una maana gani kuniandikia hiyo barua Dani alishangaa sana akafungua ile karatasi ndani kulikuwa na ujumbe wa mapenzi yani barua ya mapenzi tena yeye ndo ameiandika kuwa anamtaka Leila we Leila hii barua kakupa nani mimi sijaandika hii barua Dani aliuliza kwa mshangao Muda ule ule akatokea nuru. Kisha akauliza pale kuna nini kinachoendelea. Shoga, si yule ndani kanaandikia barua, eti ananitaka. He, makubwa haya. Kwani hapa shule tumfata mapenzi au kusoma? Wewe, ipeleke kwa mwalimu tu hiyo barua. Aliongea nuru. Hivyo kitu kilicho alichokifanya Dani aogope na kuuliza ile barua ameitoa wapi. Leila akacheka kisha akamwambia, "Eti wajifanye ujui, huu si mwandiko wako au nadhani mimi si ujui mwandiko wako." Sasa mimi naipeka kwa mwalimu ili iwe funzo kwa wenzako. Dani alibaki elewi kinachoendelea. Maana ile barua yeye alikuiandika. Akujua imetoka wapi? Ila mbaya ni kwamba mwandiko unafanana na wake. Na hata ile karatasi aliyoiandikia barua inafanana na daftari lake. Kwa hiyo ile barua ikienda kwa mwalimu yeye atakuwa ana cha kujitetea. Sikia Leila, naomba usipeleke hiyo barua. Ni kueleweshe. Wenda kuna mtu ameiandika hii aniharibie tu please usipereke hiyo barua nuru aliona dani ameshajaa kwenye mfumo sasa sikia najua unanichongoza kwa usikichotokea ukitaka sisi hii barua tusipeleke kwa mwalimu basi acha kufuatilia hilo swala na kama kuna kitu chogundua basi kaa kimya bila hivyo hii barua inaenda kwa mwalimu yani tukisikia hata mwanafunzi amejua basi jua hauna bahati aliongea nuru kwa ujasiri na kujiamini hapo ndo Dani ile akajua kuwa ule ni mchezo amechezewa. Ile kabidi awe mpole, maana kama ni maji basi yako shingoni. Akifanya utani anazama. Aliwaza kuwa ule ni watoto wa kike, ni rahisi kuaminiwa. Kitu ambacho itakuwa ba, balaa kwake. Okay, nimekuelewa. Basi naomba hiyo barua iacha nini. Wala tuichane. Tunasubiri tu tusikie ombe ufike kwa mwalimu. Daniel ilibidi 
aache kile alichokuwa nakifanya. Na muda ule ndio alikuwa amepanga kumfata saa mtabuli akamwambia juu ya kile alichofanyia utafiti na kukigundua ila ikabidi aache. Leila alimsifu sana nuru kwa akili aliyotumia. Mm, ila shoga we sikuwezi una plani kali kweli kweli. <laughs> we upo na mimi, tulia tuonyooshe. Mimi ndio nuru, naamulika vitu vya mbali na karibu. Naona msivyoviona. Alijisifu nuru kwa kuweza kumdhibiti Daniel. Nuru ana uwezo wa kukopi mwandiko wa mtu na kuandika kwa ufasaha kabisa. Iko ndicho alichokifanya alichokifanya. Kukopi mwandiko wa Dani na kuandika barua ikiwe na mwandiko unaofanana na mwandiko wa Dani. Kwa hiyo aibu kwa Munira ilibaki vile vile na kila mmoja kuamini ukweli kwamba Munira ndiye aliiba pesa za mwenzake. Hata baadhi ya watu watu wake wa karibu wakaanza kumtenga. Tukirudi upande wa Brandina, asubuhi Brandina alimwambia Bashiru kuna safari yake anataka kumpeleka. Bashiru hakuwa na hiana maana ndio kazi yake akatoa gari wakaanza safari. Jeani Brandina akamuuliza Bashiru. Kwa hiyo Bashiru ume hapa kutopenda tena baada ya kumpoteza mke wako Zahara. Bashiru kabla ya kujibu lile swali, akatoa sigara akawasha na kuanza kuvuta. Sasa kitu ambacho Brandina pata ninacho ni sigara. Ule moshi ulikuwa ukimkera sana. Akamwakia, "I say, we vipi? Hebu zima sigara yako. Mi sipendi sigara eti." Alafu ya mwanzo na mwisho. Sasa kitu ambacho Brandina akijui kutoka kwa Bashiru ni kwamba Bashiru anadharau alafu ni mjeuri sana. Alichofanya Bashiru akavuta mosho ile sigara alafu akampulizia usoni Brandina. Kisha akamuuliza, "Hapo vipi? Unajisikiaje wewe moshi? Mtamu au mchungo? Au una ladha?" Hivyo <laughs> una akili kweli? Kwa nini ananipulizia mosho wa sigara? Wajua kwa nini? Kwa sababu ulikosea tangu mwanzo. Kwa nini unifokea hali ya kuwa moshi au kukufikia? Sasa nimeona ni kufikishia huo moshi ili iwe umenifokea kwa haki. Brendena akajua hapa yuko na chizi. Ikibidi awe mpole tu. Maana yeye si ndio anampenda. Kwa hiyo akutaka kumkera. Kwa upole akamwomba, "Basi na kuomba zima hiyo sigara yako. Mimi sipatani na hivyo vitu." Bashiru akasimamisha gari akazima kabisa. Akafungua mlango akatoka nje. Brandina akamwelewa Bashiru ana maana gani kufanya vile. Naye akatoka amwangalia anafanyaje? Kutoka na mkuta mwenzake ametafuta sehemu anavuta sigara. Sasa mbona umekaa huko na unajua mimi nipo kwenye safari na nishakwambia mtu nishamwambia mtu nakuja. Uoni kama unanichelewesha. Bashiru akajifanya kama hajamsikia na akaendelea na kuvuta sigara. Sasa ile hali ikawa inamkera Brandina. Huaga Brandina apende zarao tena kudharauliwa na mtu ambaye yuko chini yake. Airudi kwenye gari akiwa na hasira kweli kweli. Hivi kweli unikimpa moyo wangu tutawezana kweli. Aliongea Brandina huku akiwa anachukizwa na kitendo alichokifanya Bashiru. Bashiru alipomaliza kuvuta sigara yake, akatoa pipi aina ya tropical, akatia mdomoni akarudi ndani ya gari. Oh, msamane dia. Nimekuchelewesha kumbe. Nilienda kuvuta sigara nje ya gari lako, sikutaka kukera mrembo. Wajua warembo kama nyinyi amtakiwi kupata mauzi. Samani sana. Brandina alivyoambiwa vile alijihisi kama amepewa zawadi ya gari na mtu anayempenda. Yaani alijisikia raha sila zote zikaisha, akawa anacheka cheka tu huku anawaza kupata mwanaume kama huyo ambaye anajua mwanamke anataka nini na nini atake. Raha sana ise. Mungu nijalie awe wangu huyo mkaka jamani. Brandina akawa anajisemea moyoni huku kimya kilitawala kwenye gari. Kila mtu akiwa na mawazo yake, basi Bashiru akawa kwanza kuanzisha mazungumzo. Oh. Hivi kumbe kuna swali uliniuliza kuhusu kutopenda tena eh? Toka nimpoteze mke wangu. Kauli hiyo ilimshtua Brandina kutoka kwenye wimbi la mawazo. Ndio. Ila kama una mawazo sana bosi. Okay, nijibu. Sio kama sitamani kuwa kwenye mahusiano ila sijapata mwanamke ambaye ataendana na mimi kwa sababu sipendi kumuingiza kwenye mitihani ya mpenzi wangu au mke wangu ndio maana sitaki ila nikimpata basi nitakuwa naye 
Alijibu Bashiru na Brandina aliwaza ni vigezo gani ambavyo anavitaka. Mwanaume ambaye amemkuta kwenye maisha ya ufukara, alafu eti anasema hajapata mwanamke anaendana naye. Akamuuliza je, mwanamke unahitaji kuwa naye ana vigezo gani? Hata usijali, kwa kuwa bado tuko wote karibu, utajua tu ni vigezo gani ambavyo anavihitaji kutoka kwa mwanamke. Hadi leo niko singo. Brandina anatamani Bashiru amwambie pale pale maana alikuwa na shauku kubwa kufahamu hilo ili ajue kama yeye anavyo au hana walifika safari yao waliokuwa naelekea waliingia kwenye nyumba nyingine kali sana watu wanaishi kwenye nyumba ile ni wakishua kweli kweli walipokelewa na, na mwanadada mmoja mrembo kweli kweli na mwenye shepu ya kwenda sana oh karibu brandina nilikuwa najua unatania ulivyosema unakuja leo maana imekuwa kama wimbo kila siku tuaimba unakuja lini unakuja lini nitakuja kesho nitakuja kesho amna jua nitamani kuja siku nyingi sana but nilishindwa kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniendesha ila kwa sasa nishapata dereva kwa hiyo akokuwa na ugumu wa kuja huko waliongea huko anaingia ndani Bashiru alikuwa akishangaa shangaa tu kwenye ile nyumba kama mpelelezi anakagua kitu tukirudi huko shuleni Munira alikuwa na rafiki yake Fatma Ulikuwa ni muda wa lunchi ila Munira alishindwa kwenda kula akihofia macho ya watu na maneno mabaya. Munira rafiki yangu, najua unapitia wakati mgumu sana. Kwa heli, ila itabidi ukubaliane na hali. Maana ndio ishatokea. Uzuri ni kwamba unamjua adui yako na anafanya hivi kwa lengo gani. Leila atafurahi sana kama atakuona unakosa amani upo kinyonge. Na hata kwenye masomo utafanya vibaya na kumpa nafasi yeye kuendelea kutamba. Kwa usimpe hiyo nafasi hata kidogo. Ni maneno ya Fatma akimwambia Munira na aliongea ukweli kabisa. Sabu Leila anafanya yote haya ili amshushe Munira kimasomo. Unachongea ni kweli Fatma. Ila ni ngumu kuwa sawa hata kama ni wewe. Ila najitahidi na nitajitahidi kuwa sawa. Naamini Mungu atalipa kwa hili. Dani alimwangalia sana Munira pale kantini, hakumuona. Alijaribu kumuulizia kwa watu ila majibu yalikuwa ya ovyo. Alimuuliza mdada mmoja hivi akamjibu unamuulizia unira gani yule wa fumwani ya huyo huyo sasa alikwambia mimi nina urafiki na wezi ni nani sijui alipo mimi Dani alijisikia vibaya sana kwa jibu la yule mwanafunzi akapiga hesabu itakuwa iko darasani maana tarafiki yake Fatma hakuwepo Fasta akaelekea darasani ni kweli alimkuta vipi nye mbona muende kula Dani alikawauliza hata usijali tupo poa Alijibu Fatma ila Munira ikabidi awe muwazi. Maana alikuwa akimwamini sana Dani akamwambia, "Mimi siwezi kwenda kule najisikia vibaya sana. Maana maneno yamekuwa mengi kuhusu mimi. Watu wananituumu mimi ni mwizi. Nimekuwa nikiongelewa maneno mabaya sana. Na kitu kinachoniumiza ni iko." Dani ile akakumbuka maneno ya yule mwanafunzi alimuuliza. Akapata majibu ya kipi anamaanisha Munira. Munira siku zote mtu mwenye matunda ndio upigwa mawe. Unatakiwa kujua kuwa wewe ni special student hapa shuleni. Kwa hiyo wengi roho zinawauma na lengo lao kukuangusha. Naelewa hilo. Na hata Fatma anaelewa hilo. Ndio maana yuko bega kwa bega na wewe. Usijali kuhusu watu wanasema nini. Pambania ndoto zako ili uzidi kuwaumiza zaidi. Ila ukiwa mnyonge ndio utawafurahisha na kuwapa ushindi maadui zako. Daniel naye aliongea maneno ya kumpa moyo Munira. Ila muda huo Leila na wenzake na mwenzake Noro walikuwa wamejibanza kwenye madirisha ya nyuma ya lile darasa wanasikiliza kinachoongelewa mule ndani. Walivosikia waliondoka zao. Leila, mimi na wazo. Nuru akamwambia Leila, "Wazo gani hilo Nuru?" Hadi sasa tumefanikiwa tano kumshusha Munira. Hizi zo baki tunaweza kuzichukua pia. Tukamdondosha kabisa ikiwezekana akaama kabisa hapa shule. Hilo ndio lengo langu Nuru. Tufanyaje? Leila yeye alimtegemea Nuru kusuka mipango maana Nuru ni hatari kwenye mbinu. Nuru akawaza kwa muda kisha akasema Munira, "Sasa hivi amebaki na nguzo mbili tu au tatu. Ila hawa wawili ndio wakudili nao na katika hawa wawili kuna mmoja wa kwanza naye. Hapa Nuru sijakuelewa bado. Unamaanisha nini kipenzi? Maana yangu ni kuwa Munira amebaki na marafiki wawili tu au ndio anampa support kwa kipindi hiki. Na watatu ni Sam Tambuli. Sasa hapa tuachane na Fatma na Sam Tambuli. Tuachane nao kwanza. 
wa kudile naye nidani tuhakikishe anakuwa upande wetu na awe adui mkubwa wa Munira Nuru ni alikuwa mtu hatari sana na aliingilia vita hii na kutaka kumwangusha Munira na kumpa furaha shoga yake Leila Penzi msikilizaji uona rafiki wa aina hii ambaye anakupigania bega kwa bega hata kama unafanya upumbavu Mm Tukirudi upande wa kina Brandina walifika hadi ndani wakakaa kwenye masofa ilikuwa ni masofa ya bilaghali sana sio ya laki na nusu kwa laki mbili ya kina sisi Bashiro huyo ni rafiki yangu anaitwa Joyce nimesoma naye Ulaya ila yeye alirudi Tanzania mapema akaniacha kule Joyce huyu ni dereva wangu anaitwa Bashiro kwa hiyo ni vyema mkafahamiana Brandina alimtambulisha kila mmoja akamjua mwenzake macho ya Bashiro muda wote alikuwa akimchunguza Joyce chini hadi juu Joyce aligundua hilo, akaanza kujisikia aibu. Muda huo story zilikuwa zikiendelea kati ya Joyce na Brandina. Aligeuza jicho la kumuibia kumtazama Bashiro, macho yake akakutana. Bashiro alijikuta akimkonyeza Joyce bila kupenda. Jamani, mimi nipo nje hapo. Bashiro aliinuka baada ya kuona mambo si mambo, akaaga na kutoka nje. Hapa ndani uelewi au? Brandina akamuuliza. Hapana, nataka kuvuta sigara. Maana najua wote mnachukia sigara. Sio vema kuwakera maana warembo kama nyie ni dhambi hadi kwa Mungu. Alitania Bashiru na kutoka zake nje. Kina Brandina wakacheka kisha wakaendelea na story zao. Maana ni muda mrefu tangu waachane huko Ulaya walipokuwa wakisoma. Story ziliendelea hadi wakafikia kwenye mahusiano yao ya kimapenzi. Brenda ndo alikuwa wa kwanza kumuuliza Joyce Hivi shemeji yangu Kelvin yupo kweli? Yupo, natupa kwenye mipango ya ndoa. Nadhani nitakupa kadi ya mwaliko miezi michache mbele. Vipi wewe kuhusu Alice? Da. Huyo ndio alionifanya nirudi bongo. Amenifanyia mambo mazito sana. Sitaki kuyakumbuka kwa sasa. Kiufupi tumeachana ndio nikaamua kurudi zangu, maana kule nilikuwa naishi kwa ajili yake tu. Huko nje Bashiru alishindwa kuvumilia, akasema kimoyo moyo. Jamani umdada, mbona mkali hivi? ila sijui atanichukuliaje nimemkonyeza. Afu nimemkonyeza bila kupenda da. Ni ghafla tu Bashiru amejikuta anamtamani Joyce. Shoga yake na Brandina. Na Brandina naye anampenda Bashiru. Mbona kazi ipo? Mhm. Mm Tunarudi pale pale kwenye sound of love. Bashiru sound yake inaanza kugonga kwa Joyce, alafu Brandina sound yake inagonga kwa Bashiru. Tumombeeni dua jamani. <laughs> Binti mrembo Tony atafanikiwa kweli kweli ama itakuwaaje? Tukirudi kwa kina Munira muda wa kutoka darasani Nuru akamfuata Dani akamuita pembeni na kudai ana mazungumzo naye. Dani akuona shida kumsikiliza japo maoni mwake alikuwa anamchukia sana ina rafiki yake. Akaambia samani sana Daniel kwa kukupotezea muda. Ila na ujumbe wako kutoka kwa Leila kanituma nikufikishie. Akaambia ujumbe gani huo? Sema nakusikiliza. Mimi sio kuadi, basi nataka kufikisha ujumbe tu. Wajua Leila anakupenda sana. Hata alivyoandika ile barua alipenda sana. Ndio kanituma nije nikwambie kuwa amekubali kuwa na wewe. Nuru alimwambia Daniel huku akikazia kuhusu barua kama kweli, Daniel ndo aliyeandika. Wajua Nuru bado mimi sikuelewi. Hiyo barua sikuandika mimi wala sijui imetoka wapi. Sasa una maana gani kuniambia kuniambia hivyo? Au plani yenu ni nini? Nataka nini kutoka kwangu eti? Hapana Dani, ni kweli Leila anakupenda sana. Ila nadhani kwa kuwa nishakupa majibu ya umbi lako itakuwa poa. Nikiondoka. Maana tunayozidi kukaa hapa itakuwa sio vizuri maana watu wanaweza kutuzania vibaya bure. Kwa heri Dani, tutaonana kesho ila zingatia hilo. Aliongea Nuru kwa kiondoka na kumfuata shoga yake Leila aliyekuwa akimsubiri sehemu. Dani akamuelewa kabisa. Na kuelewa na lengo gani? Mazo alikuwa ni mengi tena mengi kweli kweli akiwa anarudi bwenini kwao aliwaza uenda Leila anafanya yote haya kwa kuwa anampenda alienda kueleza wenzake anaokaa nao chumba kimoja Chris na Yusuf Oya wanangu kuna jambo linaniumiza sana jambo gani hilo au naumizwa na kile kilichotokea kwa demo yako Munira maana sasa hivi unajali sana kwa usi yeye alijibu Chris kwa utani huku anafungua begi lake na kutoa kitabu na kuanza kusoma hapana sio Munira ila ni kuhusu nuru na mwenzake Leila. Kuna mambo yanaendelea sielewi. 
eti ile ila kamtuma nuru aje kuniambia ananipenda ila kweli kaka wajua lila anakupenda sana yani muda wote anakuwaza ishi kukuongelea hasa akikuona ndo anachanganyikiwa kama vipi mkubalie yetu Dani alishangaa kwa eti rafiki yake Chris anajua kuwa Leila anampenda. Kama kawaida kawaida wanaume bwana kuchomoa pale wanapotongozwa na mtoto wa kike ni ngumu. Aswa mdada mwenyewe awe mzuri. Basi, iko ndo kichotokea kwa Dani. Bila kujua akajikuta anaingia kwenye mfumo kwa kina Leila. Akaanza kutamani kuwa naye. Akasema, "Sema nini mwanangu? Yule demo mzuri, kama vipi fresh tu. Acha niishi naye, haina noma." Ya wajua mrembo kama yule akikutokea kukupenda sio jambo la kujiuliza maana ni wengi wanamtamani sasa wewe mjibu kwa barua tu mwandikie barua mpatie maana ile kukutana kila mara mwalimu ata, wataisi vibaya Dani akaona kuandika barua ni kama kujishusha akasema yeye atamfuata kafkafu atamfuata kumjibu ili aonyeshe wanaume wake ila Chris alizidi kumshawishi Dani atumie ujumbe wa barua kumjibu Leila akaona isiwe kesi akaandika barua kisha kampa Chris ili amfishie ule ujumbe Leila. Siku iliyofuata Chris alifikisha ule ujumbe kwa Leila na kumpongeza kwa kufanikisha hilo. Nuru alianza na Chris kwa kuwa alijua Chris na Daniel ni marafiki. Hivyo akajitongozesha kwa Chris kisha akapanga kwa kumwambia kwanza mimi nashukuru kwa kukubali ombi langu. Ila ninachohitaji haya mahusiano tuyatumie kusaidiana kimasomo tushike nafasi za juu. Sasa lengo letu ni kumwangusha Munira na sisi kufika nafasi za juu. Chris akajua lengo la Nuru ni zuri. Akaingia kwa kitu kimoja kwa kina Leila. Hadi kukubali kumshawishi Daniel, akakubali kuwa na Leila na kumshawishi Dani atumie kujibu kwa barua ili waifazi zile barua. Hata ikitokea Dani anawageuka, wao watakuwa na ushahidi wa barua. Na yeye atakuwa hatiani. Hivyo hatuweza kufanya hivyo. Hizo zote zilikuwa ni plani za Noro kumsaidia shoga yake kwenye ile vita. Na kwa asilimia kubwa ilianza kufanikiwa. Huruma kwa Munira. Tukirudi kwa Brandina, mazungumzo na Joyce yaliisha na wakaagana, Brandina na Bashiru wakaondoka. Brandina kujua chochote kinachoendelea kwa Bashiru kumtamani rafiki yake. Jan Bashiru akamwambia Brandina, "Hivyo rafiki yako ameolewa tayari." Kwa nini ananiuliza hivyo? Umempenda? Alijibu kwa mshtuko Brandina. Sio ajabu, maana ni mrembo sana. Au unaonaje? Brandina alijisikia vibaya kwa vile kwa lile jibu alilojibiwa na Bashiru. Akaona kama Bashiru anamfanyia makusudi labda. Ila yeye akujua kama Brandina anampenda wala akujua kama amempa kazi kwa sababu ya mapenzi. Alijua anafanya kwa msaada tu. Ila akutaka kuonyesha kama ameumizwa na lile jibu, akajifanya yuko sawa. Huku ndani anaumia. Kwa yule ana vigezo ambavyo wewe unavitaka akamuuliza Brandina. Bashiru anacheka kisha akajibu. Wajua mimi ni maskini. Sawa? Siwezi kuwa na maskini mwenzangu. Ndio maana kipindi chote iko nilikuwa single. Sio kama apakuwa na wanawake wa kuwa nao hapana. Ila nilikuwa nahitaji nipate mdada mmoja mwenye pesa zake awe mzuri na ambaye atanipenda mwenyewe. Kwa ule rafiki yako vigezo anavyo. Ila sijajui kama atanipenda mwenyewe. Brandina alijikuta anacheka huku maoni akisema, "Kumbe hata mimi nina vigezo, ni kujiongeza tu." Akamjibu basi sawa, jitahidi anaweza kukupenda, maana wewe ni mwanaume mzuri sana. Na ni ndoto ya kila mwanamke kuwa na wewe. Bashiru akacheka na kumuuliza, "Hadi wewe pia." Brandina kujibu kitu akacheka tunakunyamaza, huku anaoza njia sahihi ya kumwingia Bashiru. Maana kama tunavyojua, mwanamke kumfungulia mwanaume sio jambo dogo. Unatakiwa ujichetue kweli kweli. Mhm. Mm Vitu kama hivyo tunaweza sisi mabandini mabandidu tu. Mhm. Mm Ila nyewe naume mna dhambi sana. Amna shukurani. Mtu anaweza kukupa moyo wake akiamini utakuwa wake wa maisha kumbe nyewe mna mawazo mengine kabisa. Ukweli ni mgumu kuamini. Ngumu sana kumwamini mwanaume. Japo natamani kupata upendo wa kweli kwa sasa. Natamani sana kupata mtu wa kuniliwaza na kunifanya nimsahau yule mtu aliyetoka kuniumiza. Aliongea Brandina kwa upole sana huku akionyesha ana maumivu makubwa sana ndani ya moyo wake. Yanayohitaji tiba. Tukirudi upande wa Joyce naye alijikuta anakumbuka kwenyezo la Bashiru na ile kauli yake ya kuwa kukira warembo ni kam, kama nyie ni dhambi hadi kwa Mungu. Ila yule mwanaume anaonekana 
yupo romantic sana jamani. <sighs> ah, sijui kwa nini sina bahati ya kupata wanaume kama hawa. Maana ile boyfriend langu muda wote linawaza anawaza kunikera tu. Ila wacha nitaongea na Brandina jinsi ya kumpata. Maana anaonekana amenipenda. Nikimpata yule namweka ndani atulie na enjoy zangu upendo mimi. Bashiru ni mwanaume wa makamo ambaye umri wake upo kati ya miaka 30 hadi 35. Na anaonekana mzuri wa mwili uliokaa kimazoezi na kutoka kutokana na kazi zake ngumu anazozifanya pia kapewa sura ya kuvutia wa, kuvutia warembo japo shida zilikuwa zikimpausha tu ila bado haikuwa sababu ya kupoteza muonekano wake mzuri sasa Brandina ametokea kumpenda na anataka kuwa naye karibu ukunapo shoga yake Joyce amevutiwa naye anamtaka mbona kazi ipo jamani mpenzi msikilizaji hebu tubaki kumwombea huyu Brandina wetu maana <laughs> aka kajizi kameshaanza Tukirudi shuleni siku zilikatika na Dani alijikuta yupo kwenye penzi zito sana na Leila. Huku Chris naye akizama kwa noro. Dani alibadilika sana kwa Munira na kukaa naye mbali. Huku naye akijenga akijenga chuki kwa Munira baada ya kujazwa maneno na Leila. Timu ya watu wanne wanaume wawili wanawake wawili. Yaani Chris, Dani, Nuru na Leila. Wote walikuwa wakipanga mipango ya kumtokomeza Munira. Munira alikuwa akimshangaa sana Dani kwa kumtenga na kubadilika. Hata ule ukaribu ulikata ila alipogundua kuwa yuko karibu na Leila, akajua ameshajazwa maneno na kina Leila. Maisha yalikuwa magumu sana kwa Munira pale shuleni. Maana kila siku alizushua jambo jipya. Kitu kicho pekee ukosa amani. Ila kila alipokumbuka wazazi wake wanamtegemea na baba yake ameuza shamba ili yeye asome hakutaka kujali chuki za wanafunzi zake ila alihitaji kupambana sana kwenye masomo yake wanafunzi walikuwa wanapiga kelele sana kwenye madarasa yao kitu kilicho wakera walimu wakaamua kutoa mitiani ya ghafla na wanafunzi watakaokosa maksi kuanzia sabini watapewa adhabu madarasa yote yalichanganywa kwa pamoja yani form 1a wakachanganywa na b na c na form 4a nao wakachanganywa na b na c ulikuwa ni mtihani wa ghafla hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyetegemea hilo ndio ishatokea ilibidi wapambane mitihani ilifanyika na matokeo yakatoka jioni yake kama kawaida yake Munira aliendelea kuwashikilia wenzake tena safari hii Fatma ndo alishika nafasi ya pili Leila yeye akashika nafasi ya kumi Nuru akashika nafasi ya 15 wakina Dan na Chris walikuwa kwenye nafasi ya 30 huko na katika zile maxi zilizowekwa na walimu ni wanafunzi wachache sana waliopata ila kina Leila na wenzake wote walikosa hizo alama wote walipata chini ya alama sabini wote wakaenda kupewa adhabu muda wa asembo mwalimu azamu alimsifia sana Munira na baadhi ya wanafunzi waliofanya vizuri kwenye ule mtihani kidato cha kwanza mnatakiwa kuiga mfano wa Munira japo najua wengi mnamchukia sana kwa jinsi anavyofanya vizuri Munira amekuwa imara sana hapa shuleni sasa ndio tegemezi kwa upande wa kidato cha kwanza sisi kama walimu tunajivunia sana kuwa na wanafunzi kama Munira. Na pia naona Fatma naye anafanya vizuri. Ila hii yote ni kuwa karibu na Munira. Leila, ulianza vizuri sana. Ila umekuwa na matukio mabaya sana. Unatakiwa kubadilika. Yalikuwa ni maneno ya mwalimu akimsifia Munira, kitu kichoakera sana wakina Leila. Baada ya kusema wakaze kwenye masomo yao, wao walizidi kumchukia Munira na kupanga mipango ya kumshusha na safari hii walipanga kufanya juu chini Munira afukuzwe shule au wapewe adhabu ya kukaa nyumbani. Siku iliyofuatia pale shule, mwalimu wa somo la mathematics alimpa Munira kazi ya kuwafundisha wenzake na kuwachanganya darasa lote la form 1. Munira aliendelea kufundisha simu ya ule mwalimu ikaita. Mwalimu akatoka nje kuongea na simu. Dani akawa kwanza kuanzisha zogo la kumzomea Munira pale mbele. Kwa sisi wote tumekaa hapa tunafundishwa na mwizi. Aliongea kwa sauti na wanafunzi wote wakaanza kucheka. Leila akaongezea, "Sio mwizi tu, mwanafunzi anaongeza anaongoza kwa nguvu za kichawi. Alizaliwa kwenye familia ya kishirikina. Munira aliumia sana, alitamani hata kulia." Akaambia Leila naote kwa ujumla, "Ifi kwa nini unapenda kunipaka matope familia yangu? Kosa langu nini kwako? Au ni wanafunzi wengine wamekosea nini hadi mjenge chuki kwangu? Hm? Na kunizushia vitu vya ovyo kila siku. Kweli kwetu sisi ni maskini sikatai." Nao wazangu waza, waza, na wazazi wangu tegemeo lao ni mimi 
ndio najituma hapa shule maana sina cha kurithi zaidi ya hii elimu basi mimi sitaki shari na mtu aliongea kwa uchungu Munira huko akitoka na machozi ila damu na wenzake hata hawakujali maneno ya Munira walizidi kumsema Munira alisimama ndani akasema kwa hiyo kama kwani ni maskini ndio ibie wenzako kwani hao wazazi wako wakati wetu wanatafuta hela wao walikuwa wapi binti mdogo anakuwa mwizi aipendezi sieti jamani wanafunzi wengi waliitikia kwa kumzomea Munira japo ilimuuma sana Munira ila hakuwa na jinsi alimuona mwalimu anakuja akafuta machozi akaendelea kufundisha mwalimu alipoingia akasimama Chris akasema mwalimu si atuelewe anachofundisha Munira ni bora hata Leila au mnasemaje wenzangu jibu likawa ndi ndio ilikuwa lina watu wengi kuliko hapana mwalimu akamwambia Leila aje mbele afundishe yeye wakati Munira anaenda kukaa alipishana na Leila akamtegea mwenzake mguu Munira akadondoka chini Mwalimu anaona ile tukio akajua labda amejikua tu kawaida akampa pole kisha akamwambia inuke Munira aliendeleza upole wake hakutaka kuambia chochote walimu akakaa kwenye kiti akawa namsikiliza Leila Pole sana Munira ila amini ya yote ataisha tu Watu kama hawa sehemu ya kuwashinda ni kama hii Mimi namuuliza swali ambalo najua hawezi kujibu alafu akishinda unajibu wewe itakuwa ni maumivu sana kwake na ushindi kwako. Fatma alimwambia hivyo Munira huku akinyosha mkono juu ishara ya kutaka kuuliza swali. Mwalimu akamuona Fatma amenyosha mkono, akamwambia Leila kwa kuna mwanafunzi amenyosha mkono, msikilize. Kundo <laughs> rafiki bwana. Leila akampa ruksa Fatma aulize. Fatma aliuliza swali ambalo Leila alishindwa kufafanua kwa undani zaidi na kutoa jibu na kubaki akijiumauma tu. <laughs> Naona mwalimu ameshindwa kujibu swali la mwanafunzi wake. Haya, nani atakuja kufafanua kwa faida yote? Tuele, tu, tuelewe. Aliongea yule mwalimu huko akitanguliza kicheko. Darasa zima lilikuwa kimya. Munira akainuka akatoka mbele akachukua chaki kisha akajibu swali kwa ufasaha kabisa. Mwalimu akaendelea kumsifia Munira kwa uwezo wake na kumsifia kuwa amejibu swali vizuri kabisa. Kitu ambacho kukitegemea. Hiki kitu kiliouma sana kinadani na gengi yao yote ya roho mbaya. Ila kwa upande wa Fatma na Munira walikuwa na furaha kweli kweli. Wenzao wanatumia nguvu nyingi kumshusha ila wao wanatumia kili ndogo kujipandisha na kumzidisha ubora wao. Tukirudi upande huku wa Joyce alishindwa kabisa kushikilia hisia zake kwa Bashiru na alitamani apate nafasi ya kumuona tena mwanaume yule. Alipiga hesabu ni njia gani atatumia ili akutane naye tena. Aliona lazima kupanga mtoko na Brandina lazima atakuja wote maana Bashiru si ndo dereva wake hivyo hawezi kumwacha. Alipiga simu na kumweza Brandina kuwa anatamani apate mtoko maana yupo mnyonge sana. Shoga, unaweza tutafuta sehemu ya kwenda kubadilisha mazingira maana niko kinyonge. Joyce alimwambia Brandina kwa njia ya simu. Oh dia, hata mimi natamani kwa kweli maana ndo nimekaa kinyonge sina hata mtu akunifariji. Kwa hiyo atakatutoke lini? Mimi hata kesho natamani tutoke. Oh sawa. Sikia Joyce, kama upo free basi tutafute sehemu ya kutalii. Tukakaa hata wiki tubadilishe mazingira. Siwajua nchi yetu hii ina sehemu nyingi za kutalii na sisi wenyewe ni sisi wenyewe tu. Wazo lilipita kwa wote wawili wakakubaliana ili siku ya kesho watoke. Watafute sehemu ya kutalii. Walichagua kwenda Sudan wakaenjoy. Ila kila mmoja alikuwa na lengo lake kuhusu ile safari. Joyce alitamani kupata muda zaidi wa kukaa na Bashiru. Aliamini kwamba muda wa wiki moja atakazokaa huko atazitumia vyema kupata upendo wa Bashiru. Kubrandina naye alikuwa akiwaza hivyo hivyo kwa huo muda atakaokaa huko basi atatumia kupata upendo wa Bashiru. Kila mmoja aliaga familia yake, Joyce alikuwa akiishi mwenyewe pale nyumbani kwao. Mtu ambaye alimwaga ni huyo boyfriend wake, anedai hamjali na muda wote anawaza kumuuzi tu. Ila hata alipoaga hakupata kizuizi chochote. Yule boyfriend wake alimkubalia tu. Wala kuuliza anaenda na nani. Atakaa muda gani? Anaenda sehemu gani? Kitu kichomumiza sana Joyce na kuona boy wake wala hamjali kabisa. Ila aliamini muda si mwingi ataenda kupata furaha ya moyo wake. Yaani yule mwanaume kweli sasa hivi kanichoka. Hata kuniuliza naenda wapi, naenda na nani na kasiko ngapi? Ila sio siku nyingi nitapata upendo wa kweli. Ngoja. Mwacha tulie tu. 
Yeye wanaume wenye pesa wanadharau sana. Ni bora kutafuta kijana maskini huko na kuwa naye tu. Atajali atatoa na upendo. Aliongea Joyce mwenyewe huko akiwa na shauku ya hiyo safari. Kwa upande wa Brandina, alimwaga mama na baba yake. Ya kuwa hakuwa na iana akaruhusiwa ila wakamwambia awe makini sana huko ila pia akakumbuka kitu akamwambia alafu mwanangu na jambo la muhimu sana hapa kuhusu mdogo wako Dickson akamwambia kafanyaje tena Dickson kwani hujui kama sasa hivi Ukraine kuna vita inayoendelea na Urusi sasa mimi naona ni bora arudi tu kwanza hadi atakapopatikana amani atarudi kuendelea na masomo oh alafu nilisahau kabisa mama mi nilikuwa nawaza kama vipi arudi aje asome huko Tanzania Mbona shule ziko nzuri tu? Ngoja niongee naye mwenyewe kisha tujue tunafanyaje. Tukirudi huko shuleni, Munira kuna muda alikuwa akimwaza Dani kwa nini amekuwa vile. Kila akiwaza yale maneno alimuongelea na kipindi kile cha mwanzo alikuwa hakuwa vile. Wazo limbia tafute muda aongee naye kama kuna kosa muombe msamaha. Alimfuata kwenye kiti chake akamwambia samani Dani kama hutajali tukitoka leo naomba niongee na wewe. Unataka kuongea na mimi? Alijibu Dani kwa dharau sana. Ndio maana nikakwambia kama hutajali na kuomba tu kama nitakuwa na huo muda sawa. Bado alijibu dharau Dani na baada ya hapo kuna wazo likamjia akaenda darasani kwa kina Leila. Akawaambia kina Leila, "Oya familia, leo panya kanasa kwenye mtego. Munira anataka kuongea na mimi muda wa kutoka. Sasa nitakachomfanyia tu kuja kunisahau maisha ni kwake." Ilikuwa taarifa njema kwa kina Leila. Asa Leila alifurahi sana. Maana lengo lake ni kumuona Munira anapata tabu na fedha pale shuleni. Muda wa kutoka ulifika. Baada ya wanafunzi kutoka assembly, Dani akamfuata Munira kisha akamwambia anamsikiliza shida yake. Nilikuwa nataka kujua kwa nini umebadilika na kunichukia kiasi hiki. Kwani kuna kosa gani ambalo mimi nimefanya kwako? Ila kama kuna kosa nilokosea, basi naomba unisamee. Munira alimwambia Dani. Ila Dani akapaza sauti kwa nguvu kusema, "Jamani ubinti vipi? Sikia Munira, nishakwambia sikutaki." Ebu fanya mambo yako. Alafu sikia, wanaume wako wengi tu. Sio lazima uwe na mahusiano na mimi. Tayari mimi nishapendwa na msichana mrembo Leila. Wacha nikwambie ukweli. Sikutaki acha kujitongozesha kwa wanaume. Aliongea vingine kabisa, yani tofauti na alivyoambiwa na, na Munira. Munira alibaki kushangaa ndani anaongea nini? Akiwa bado anashangaa, alishtukia amemwagia juice kwenye shati. Kuangalia alimwagia ile juice alikuwa ni Leila. Kisha kazishika nywele za Munira akazivuta. Akaambia hivyo unajikuta nani labda? Hadi unajitongozesha kwa wanaume. Huoni kama unatutia aibu wanafunzi wenzako wa kike. Munira alikuwa anaumia vile alivyokuwa na minyo nywele zake na Leila. Alishindwa kumuumilia kampia kofi Leila. Huko anamwambia unaniumiza aibu niache. Leila hakutaka kukubali kupigwa naye akarusha mkono. Ila ukaishia kuda kwa na Munira. Wakawa wanapimana nguvu za mikono kwa ku, kwa kuminyana. Alifika ofisini muda ule Leila na Munira mwalimu akawauliza Ni kitu gani wanachogombania hali ya kuwa wanajua kabisa kuwa sheria za shule haziruhusu wanafunzi kupigana Kila mmoja alikuwa anamtegea mwenzake kuongea kwa upande wa Leila hakujua jitetee vipi Munira akajibu Mwalimu acha leo niongee ukweli Nimejaribu kuyavumilia ila naona sasa yanazidi Ule Leila alikuwa amenifanyia vitu vingi sana toka nifike hapa shuleni Sijui hata nimemkosea nini Mimi nilikuwa naongea na Dani ila cha ajabu akaja kunimwagia juisi na kunivuta nywele zangu. Munira akajitetea kwa kujielezea kilichotokea. Mwalimu akamweza Leila, "Kwa nini ummwagie mwenzake juisi na kumvuta nywele zake bila kosa?" Mwalimu misikatai kule alikuwa anaongea na Dani. Ila alikuwa anamtongoza Daniel. Sasa mimi sijapendezwa na ile hali, kwa nini amtongoze mwanaume? Anatutia aibu. Leila naye akajibu, "Ila Munira yeye alikataa kuwa hakuwa anamtongoza Daniel." Mwalimu akawaruhusu aondoke. Ila kesho baada ya assembly wasiende darasani waende ofisini na huyo Dani nyumbani kwa kina Munira wazazi wake Munira walimweka kikao mtoto wao wa kiume Abbas kutokana na mwenendo mbaya wa tabia zake Abbas alikuwa na matukio ya ovyo kweli kweli pa, alikuwa na matukio ya ovyo pale mtaani hadi watu wakabadili jina na kumuita Selemani o o sele Abbas mwanangu sasa hatua uliofikia inatosha embo badilika mwanangu Mshoko utakuwa mbaya sana. Mtaa mzima huu umechoka tabia zako. We mwenyewe unaona sifa kabisa. Aliongea bwana Nasri na kumwambia mwanae ila kama alikuwa anampigia mbuzi kitatu. Abasi ya kuelewa na aliona babake anampigia kelele tu. Sema nini dingi? Naona kama 
unanizingua tu hapa. Yaani hapa yenyewe mazingira sielewi. Je, naniuma? Wacha ngatafute kichwa nipate hela ya kula kwanza mimi. Aliongea basi huku anainuka na kuondoka zake. Wazazi wake walibaki wakimwangalia wasijue amsaidieje. Abasi akaenda hadi maskani ambapo kuna waoni wake. Walipomuona tu akaanza kuimba. We, Selemani we, Sele. E, Sele. Waoni wangu, unatiba nini leo? Mimi mbanga azisomi kabisa hapa. Au wenzangu madusu kwa shapatikana. Aliongea basi kuambia wenzake. Hata wenzake walijibu kuwa Ramani asomeke kabisa. Sema nini wanangu? Aya maisha hapa ya hapa kijijini. Mimi ni kama amenchosha tu. Eh? Sina hata amani hela hakuna wazazi wananisema naona mimi kama gaidi mimi nataka kutembea hapa kijijini katafute mbele. Aliongea basi huko anakaa kwenye gogo lililopo pale maskani kwao. Ile kauli ya basi ilisapotiwa na mwanzake mmoja akamwambia yani hapo sele. Umeongea damu yangu. Hata mimi maisha hapa mtaani amenichosha. Kazi zenye hakuna, kazi kukaba tu. Raia wenyewe wana hela. Uko mashambani nazi hakuna. Bora tuamshe tauni tu. Waliafikiana na yule rafiki yake na wakakubaliana watafute na uli kisha watembee town. Asubuhi mida saa nne Bashiru alikuwa nje ya mjengo wa kina Brandena. Tayari kwa safari ya kwenda Saada ni kuwapeleka kina Brandena na rafiki yake Joyce. Upande wa Bashiru pia alikuwa na shauku ya kumuona tena Joyce maana alivutiwa na uzuri wake na kutamani kuwa naye kwenye mahusiano. Alimwaga rafiki yake Dennis ambaye yeye alikuwa na kazi ya kumwendesha mama. Safari ilianza kumfuata Joyce. Sikio Bashiru alivaa nguo zake za kishamba shamba tu. Japo yeye alijiona kama amemaliza kabati. Ila Brandina kwa upande wake hakuelewa wala kupendezwa na mavazi yake. Akamwambia aelekee kwa, kwa kwanza dukani wakachague nguo then ndio waende huko kwa Brandina. Brandina alitaka Bashiru awe na muonekano mzuri ili hata akimtambulisha kwa Joyce kwa huyu ndio boy wake hata apate sifa. Brandina akamchagulia Bashiru nguo kali kweli kweli. Hata Bashiru alivovaa alijisahau kabisa kama ni yeye. Alikuwa kama ni watu wa mbele huko au mtu maarufu. Kiufupi alipendeza kweli kweli. Akamwambia, "Wao, umependeza sana. Kumbe wewe ni bonge la Ensambo jamani." Brandena alimsifu. Huku anaingia kwenye gari. Yaani mimi ensam sana. Sema nilikosa matunzo tu. Maana kumbuka kipindi na kuwa ilikuwa sio poa. Dada vilikuwa vinashoboka sana. Alijimwagia sifa Bashiru kitu kilichofanya Brandena acheke kisha akaambia unajua sisi wanawake tunapenda kudate na wanaume wenye muonekano mzuri. Ya ndoto ya kila mwanamke ni kuwa na mwanaume ambaye hata akitembea naye mtaani au sehemu za mtoko jamii msifu. Oh, kwa hiyo hapa nilipopendeza kama nikimtongoza mwanamke yote ya chomoi. Bashiru naye alizidi kuuliza maswali ya ajabu huku ana drive. Brandina alikuwa akicheka tu kisha akamwambia Bashiru, "Una vituko sana. Yaani sasa hivi nimekuzoea sana muda wote natamani kuwa karibu yako tu." Na furai jamani basi mazungumzo yaliendelea ndani ya gari hadi wakafika kwa Joyce. Walishuka na Joyce alikuja kuwapokea. Ila mshangao ulitokea kwa Brandina baada ya Bashiru kuonana na Joyce. Bashiru alibaki ameduwa na kumwangalia Joyce kisia. Na hata Joyce naye ilikuwa hivyo hivyo kwa upande wake. Walibaki wanaangaliana kwa muda hadi Joyce akajisikia aibu akaacha kumshangaa Bashiru na kuwakaribisha ndani. Karibuni ndani jamani. Aliongea Joyce huko anaingia ndani huko anamwacha Brandina asijue kitu gani kinachoendelea. Alizi kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya wawili hawa. Wivu ulimtawala moyoni. Alikuwa anaingia ndani kwa anakosa amani ya moyo. Ila Bashiru yeye alikataa kuingia ndani na kuambia na wasubiri nje. Anataka kuvuta sigara. He? Shoga. Kumbe mkaka ni mzuri hivi jamani. Aliongea Joyce kumuuliza Brandina. Ndio kumshangaa vile jamani. Ila Joyce wewe si una mtu wako. Ina maana unamtaka Bashiru. E bwana e Brandina mbona kama unataka kunzibia riziki sasa? Kweli Brandina alikosa raha kabisa. Aliona amefanya kosa kubwa kumkutanisha Bashiru na Joyce. Kila alipokumbuka ile situation iliyotokea pale nje. Bashiru na Joyce kuangaliana kwa matamanio, aliumia sana maana alijua huenda Bashiru pia amempenda Joyce. Hapo kumkumbuka kamjia, Bashiru alikuwa akimuuliza kuhusu Joyce kama ameolewa akajikuta anapoteza furaha yake na ile hamu ya safari ikamuishia. Ukweli Brandina alikosa raha kabisa. Aliona amefanya kosa kubwa sana. Tukirudi shuleni asubuhi baada ya wanafunzi kutoka assembly, Dani Leila na Munira walikuwa ofisini kwa mwalimu. Mwalimu wa Nizamu kwa kosa waliofanya siku iliyopita kupigana. 
mwalimu akauliza tena kwa nini walipigana jana. Munira akajibu kama alivyojibu siku iliyopita na kuelezea kila kitu alichokuwa akiongea na Dani hadi Leila kuja kumwagia juisi kwenye shati lake. Alipoulizwa Dani yeye alijibu uongo na kumkandamiza Munira ili aonekane mwanafunzi mwenye za mbovu na matukio ya ajabu. Ukweli mwalimu Munira ni mwanafunzi wa tofauti kabisa na mnavyomzania. Licha ya kufanya vizuri darasani la Munira na tabia mbaya sana. Mwanzo Munira alikuwa ni rafiki yangu sana kuliko wote. Ila alipokuja kujua tabia zake ndipo ndipo amua kumkataa. Msichokijua ni kwamba Munira ni mwizi, anaibia wenzake hela. Bado ana tabia kutongoza wanaume. Na ile jana alikuwa akifosi nimpe jibu la umbi lake la kutaka kuwa na mimi. Sasa hapa shule sijui tumefuata mapenzi au masomo. Alimaliza hivyo dani kwa kumchongea vibaya Munira mbele ya walimu. Pale alikuwa mwalimu wa nizamu na mwalimu wa taaluma na mwalimu wa darasa sio walimu ambao walishangazwa na zile habari ila hata Munira mwenyewe alishangazwa kwa kumsingizia vitu kama vile mwalimu wa darasa akamuuliza Munira kama yale maneno aliongea ndani ya kweli akaambia hapana mwalimu anansingizia tu sijawahi kufanya haya yote anaongelewa hapa alijibu Munira huku machozi yanamlengalenga Leila yakakazia kile alichongea Daniel wala asingizii kwenye hili jambo. Alichongea Daniel ni kweli kabisa na kama mnabisha iteni wanafunzi baadhi muulize kuhusu tabia za wizi pale bwenini na kuhusu kutongoza tongoza. Munira hakuanza kwa Dani tu. Akaitwa Chris na Yusufu wa form 3. Waje waulizwe kama hawajatongoza. Aliongea Leila kwa ujasiri sana. Huko akionekana anamaanisha kile anachoongea. Mwalimu wa darasa wa form 1 alikumbuka siku moja Aliwasikia wanafunzi wakiongea kuhusu Munira kuiba hela akasema Ila kuhusu hii swala wizi nishe kusikia wanafunzi wakiongea sio mmoja wala wawili ila nikapotezea Sasa kama ni kweli Munira uta, utakuwa umeenda nje utaratibu na sheria za shule Adhabu kali zitatolewa juu yako Aliongea yule mwalimu mwalimu wa nizamu akaagiza kuitwa kwa Chris na Yusufu Na pia waitu wanafunzi watano wa kike wanaokaa nyumba vya karibu na dada mkuu pia Walifika pale ofisini na Chris na wanafunzi wengine walioitwa na mwalimu wa nizamu akauliza nianze na Chris na Yusufu kuna tuma hapa kuwa Munira ashawahi kuwatongoza nyinyi yani kuwashawishi kwa kimapenzi kwa wakati tofauti tofauti yani kweli Munira aliona huu ni mchongo uliopangwa na Leila ili kumwaribia pale shuleni hakuona msaada kati ya wale wanafunzi waliokuepo pale akabaki kimya kusikia kile ambacho kinaenda kutokea alianza kujibu Chris kusema kweli Munira ameshawahi kunitongoza na hata Yusuf pia alikubali hilo swala. Maskini Munira alikuwa kwenye mtihani mzito sana. Kushinda wanafunzi wa kidato cha nne, aliingia kwenye chumba cha mtihani wa taifa. Alikuwa alikuwa hana chochote chochika kichwani. Sijui atajibu nini na ufaulu kwenye huo mtihani. Mwalimu akauliza wale wanafunzi wengine wanaokaa vimba vya karibu na Munira. Wanaolala wote mmoja wanafunzi wao alikuepo nuru mtukatiri kwa Munira pia alikuepo Razia binti aliyedai kuibiwa hela zake na ukuta kwenye begi la Munira mwalimu hakuna sijua kuwa Munira ni mwizi yani siku ya kwanza anaingia hapa shuleni aliiba sana ya Leila na kubwa zaidi akaja kuiba hela ya mwenzake anaikaa naye pale chumba kimoja Razia kama uongo wa ulizwe nuru alizidi kumwangamiza kuangamiza jahazi la Munira kwa maelezo haya Munira alikuwa na hatia kwa ushaidi wa kutosha kabisa. Angejitetea vipi sasa? Hakuona msaada kabisa. Mwalimu akamuuliza Munira. Munira, kuona kuwa na matukio ya ajabu kama haya. Aliyekuwa sisi tunakuamini kwenye masomo. Alafu kumbona na matendo mabaya hivi. Kwa nini sasa? Ilikuwa ni swala mwalimu kwenda kwa Munira. Ila hata kabla Munira hajajibu, Leila akadakia akasema, "Itakuwa nafanya haya yote kwa sababu kwao ni maskini." Eh ili kupata hela naona aibe tu au watongozi wanaume apate hela za kuishi hapa shule. Hii ni kauli ilizidi kumuumiza sana Munira kwa bahati nzuri akatokea saa mtambuli. Saa ambayo ipo karibu sana na Munira na hata kinachoendelea kati ya Leila na Munira anajua. Munira aliona labda ule utakuwa ni msaada wake. Ila cha ajabu saa mtambuli naye alimgeuka kabisa Munira na kusema. Nasikitisha sana tabia zako Munira. Nilikuwa na kuamini sana ila kwa hizi tabia una staili ya zabu au hata kuhamishwa kwenye shule yetu. Leila alicheka ndani ya moyo wake akijua tayari ameshamaliza kazi. Uzuni na kilio ilibaki kwa Munira, maskini. Alilia sana, adhabu ilitoka kwa Munira. Alipewa adhabu ya kurudi nyumbani kwa muda wa mwezi mmoja ili akajifunze na kurekebisha tabia yake. 
Munira aliomba sana msamahe ili kusaidia kitu. Aliamboa kusanya vitu vyake kwa ajili ya kurudi nyumbani. Maana ile shule sio ya kufanya uoni, kwa hiyo hawezi ku hawezi kuchekea vitendo kama vile. Kengele ya dharula iligongwa. Ilikuwa ni tangazo la adhabu ya Munira. Na wanafunzi wenye tabia kama alizokuwa nazo Munira basi wabadilike kabla ya kujulikana. Tunasikitishwa sana tabia za binti Munira. Tulikuwa na imani naye sana kutokana na uwezo wake darasani. Ila kwa tabia zake tumempa adhabu ya kurudi nyumbani kwa muda mwezi mmoja. Na hii iwefuzo kwa wanafunzi wote wenye tabia mbovu kama Munira. Huu ni mfano kwenu nyie ndio baki mjifunze. Kwa maana hiyo, kwa maana hiyo ninasikitika kumtaarifu kuwa Munira hata kuwa sehemu ya wanafunzi wa shule kwa muda wa mwezi mmoja. Aliongea mwalimu yule wa zamu ila ghafla isika sauti ikisema, "Hapana, hiyo adhabu Munira ameonewa. Wacha nije niseme ukweli." Ilikuwa ni kauli ya mlinzi wa bweni la wanawake. Wote wakageuka na kumwangalia. Yes, alikuwa ni wewe. Ukweli upo unajua kuhusu hili. Aliuliza yule mwalimu, yule mlinzi akasema kwanza nianze na hili la wizi ambalo Munira anashutumiwa kuwa amemwibia hela razia. Sio kweli. Munira kuiba hiyo hela. Mimi najua kila kitu. Hizo ni fisna za Leila na namu zake Nuru. Akasimama hapo yule mlinzi na pressure sasa ikahamia kwa Leila na Nuru, Daniel na Chrissy. Maana alijua leo wanaumbuka wote wakatazamana. Leila akamuuliza Nuru, "Huyu amejuaje hili? Hata mimi sijui. Mbona kama shilingi imegeuka hewani?" Waliulizana Leila na Nuru huku mwalimu akimuuliza yule mlinzi, "Ukweli upi sasa? Na hao wakina Leila wanahusika vipi?" Leila na Nuru njoo ni mbele. Nuru na Leila wakatoka mbele yule mlinzi akaendelea kusema, "Siku ambayo Munira alishutumiwa kuwa ameiba hizo hela, ni siku ambayo Munira alikuwa anaumwa na kwenda hakwenda darasani." Mida saa nne Munira alienda hospitali. Hazikupita dakika nyingi Nuru akaja na kudai kuna kitabu amefuata rumu kwao. Nilimruhusu ila Nuru akuingia chumba chumba anacholala. Aliingia kwa kina Munira. Nilimuona mimi nikamfuatilia kujua kwenye kile chumba Nuru anaenda kufuchukua nini. Nilimchungulia kwa njia ya mlango bila yeye kujua. Akachukua begi la Fatuma akapekenyua, hakuona kitu akarudisha hapo likuta. Akachukua begi la Rezia akapekenyua akakuta hela. Akahamisha kwenye begi la Munira kisha akatoka. Mimi kamuuza kwa kitabu kiko wapi? Ulichokuja kuchukua? Akasema ametafuta haja kiona. Na pia nilimchukua video kwenye simu wakati ana search kwenye yale mabegi. Ni nayo hapa. Na mara kadhaa nishawahi kuwakuta Nuru na Leila wanamsema Munira vibaya na kupanga mbinumbaya za kumwangusha mwanzao kimasomo. Ni nazo video pia. Sikupenda hiki wanachofanya na hii kesi nilishtaki kwa mwalimu mtambuli akaniambia nifanye uchunguzi wa kutosha ili tuweze kuwa baini. Alimaliza hivyo yule mlinzi Nipo saa mtambuli akasema. Najua kila kitu kuhusu hiki kinachoendelea na mipango yote ya kina Leila naijua. Dani na Kristo keni mbele. Ukweli wote ulibainika na saa mtambuli alisema ukweli wote ambao walikuwa na uchunguza kwa kipindi kirefu kuhusu ugomvi wa Leila na Munira. Nyie watoto mnajifunza roho mbaya angalia mkiwa bado wadogo hivyo. Nyie ni wanafunzi wabaya sana. Kila siku hamkuacha kupanga mbinu mbaya za kumfanyia mzee matendo mabaya. Matendo ya kumzalisha tu. Mwalimu mkuu anajua kila kitu. Maana alishampa taarifa na akaniambia niendelee kumchunguza mshoo wenu. Sasa kwa ile naomba adhabu kadi itolewe kwa wanafunzi hawa. Na ikiwezekana wanafukuzwe shule kabisa. Leila alikuja hapa shule kama mwanafunzi mzuri na kufanya vizuri darasani. Ila baada ya kuja ya Munira ukaita chuki za familia na kuhamishia shule. Uombe wenu hadi kimasomo kaanza kushuka. Sisi hatuwezi kuwa na wanafunzi kama wewe. Ni hatari kwa shule yetu na wanafunzi wenzako. Leila alishuka chini na kupiga magoti na kuomba msamaha kwa makosa aliyofanya. Maana aliona daili za kurudi nyumbani zinanukia. Tukirudi huko upande wa kina Brandina, baada ya kuweka mambo sawa, Joyce na Brandina watoka nje kwa ajili ya safari. Walikuwa wamependeza sana wawili wale. Joyce na Brandina, Bashiru alibaki amekodua macho kulinganisha uzuri wa warembo wale bila kupata jibu nani mkali kuliko mwenzake. Maana wote walikuwa ni wa moto. Mm, Mungu fundi bwana. Na anajua kuumba licha kumba warembo wengi ila kwa upande wetu alitulia sana Aliongea Bashiru kuambia kina Brandina Walibaki kucheka tu na kuambia aache utani Ila bado Bashiru alikazia hoja yake ya kuendelea kuwapa sifa warembo wale Alianza kufungulia mlango Brandina akaingia upande wa kulia 
akakalia siti ya nyuma. Joyce akawa anazunguka ile ingia upande wa kushoto. Bashiru akamwahi kabla hajafika kisha akamshika kiuno. Joyce akashtuka akageuka, alimshika kiuno ni nani? Anamuona ni Bashiru. Tena ametoa tabasamu tamu kisha akamwambia Joyce, "Unajua wewe ni mzuri sana." Joyce akaitikia asante kisha akatoa mkono wa Bashiru kwenye kiuno chake na kuingia ndani ya gari. Bashiru baki akimwangalia tu mdomoende yule, huku akimsifu ndani ya moyo wake, kuwa ni chombo kikali. Naye akaingia ndani ya gari akawasha gari safari ikaanza. Ndani ya gari ukimi ulitawala. Kila mmoja akiwa na mawazo yake. Joyce alikuwa akiwaza lile tukio la kushikwa kiuno na Bashiru. Na ile kauli ya kuwa ni mzuri sana. Mm, Mkakauliwa na bala jamani. Jinsi alivonshika kiuno. Mm, anaonekana kwenye maaba iko vizuri. Yeye anaonekana kabisa anajua kujali. Hao ndo wanaume na wataka mimi sasa. Alikuwa akiwaza Joyce huku anatoa tabasamu la furaha kila akimwangalia Bashiru. Yaani alijikuta amezama mazima kwa Bashiru. Brandina naye alikuwa akiwaza yake kwa asilimia kubwa alitawaliwa na maumivu kila alipo kumbuka lile tukio la shoga yake Joyce na Bashiru. Mwanaume anatokea kumpenda na kutaka kuwa karibu naye na kuanzisha mahusiano naye ila hafla shoga yake anaingia kati na kutaka kumchukua. Bashiru ya alikuwa akimwangalia tu Joyce kupitia kioo cha mbele cha dereva. Na yeye alikuwa akifurahi sana kwa karibu na Joyce. Na alitamani wafike safari yao atafute nafasi ya kumwambia ukweli Joyce kuwa anampenda. Japo alikuwa na mawazo kama atakubaliwa au ataishia kuambulia matusi. Walifika safari yao ndani ya hifadhi ya Saada iliyoko mkoani Tanga kila mmoja alipendezwa na mazingira ya pale. Watu walikuwa ni mara yao ya kwanza kufika eneo lile. Walipokelewa vizuri kabisa na wakachukua vyumba viwili. Kimoja kwa ajili ya Bashiru na kingine kwa ajili ya kina Joyce. Siku ile ya kwanza walitembezwa baadhi ya maeneo na kuona wanyama mbalimbali na mandhari ya kuvutia. Wakati unaendelea kutembelea wakati wanaendelea kutembelea kwenye yale maeneo, Joyce akaona jongoo yupo sehemu aliposimama kwenye miguu yake. Alishtuka kataka kukimbia bila kumuona Bashiru akaenda kumvamia na wote wakaenda chini. Joyce alijikuta yuko juu ya kifua cha Bashiru, kilichojaa nyama. Alafu Bashiru anamwangalia. Yaani ilikuwa situation moja kali sana ya mahaba. Hadi Brandina akajisikia vibaya. Akamwambia jamani, "Si mnaumizana hapo chini si muinuke." Alivyongea vile Brandina ndo Joyce alishtuka na kuinuka. Waliendelea kuzunguka hadi waliporidhika wakarudi kupumzika. Walikuwa wamekaa Brandina na Joyce. Ila Joyce aligundua kuwa rafiki yake hayuko sawa na anaonekana kuwa na mawazo mengi. Akamuza ni kitu kingi namsababishia awe vile. Brandina akaanza kwa muda kisha akajibu. Joyce rafiki yangu, ukweli sina raha wala amani. Ndani ya moyo wangu najikuta namkumbuka sana Alice. He? Alice tena. Sulisema umeamua kumsahau yule mwanaume. Na kuanza maisha yako upya. Aliuliza Joyce huku akionekana kushangazwa na ile kauli ya shoga yake. Ila Brandina akaona amweke wazi tu. Ni kweli Joyce niliamua kufanya hivyo huku nikiamini mwanaume wa kuziba pengo lake ambaye ni Bashiru. Ila naona kama sio riziki yangu na tayari mshapendana. Joyce alishtuka sana kusikia rafiki yake kipenzi anampenda anampenda mwanaume ambaye yeye ameshaamua kumpa moyo wake. Ila Brandina, kwa nini usiniambie kama unampenda Bashiru toka mapema hadi mimi nishaamua kwa kuhamishia upendo wangu kwa yule mwanaume? Ilikuwa ni kauli ya Joyce. Muda huo Bashiru wa kwamba ni eneo lile, alikuwa nyuma eneo aliyopo kina Joyce. Akifuta sigara. Ila kina Joyce ya kumuona, alisikia kila kitu alichongea. Akabaki anashangaa kusikia kuwa Brandon anampenda na Joyce anampenda. Na yeye tayari ameshampenda Joyce. Alibaki nje ya panda. Sasa akiwaza itakuwaje? Akubali kuwa na nani? Maana Brandon ndiye alimbadilishia maisha yake na Joyce ndiye alitokea kumpenda. Itakuwaje? Nani ataenda kuwa mpenzi wa Bashiru? Hmm? Kati ya warembo wao wawili. Na vipi kuhusu shuleni kule bila kusahau kaka yake Munira amepanga kwenda town kutafuta maisha? Itakuwaje? Endelea kuburudika na kuelimika kutokea hapa simu lazima mixi. Katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere inatua ndege na baada ya muda mfupi abiria wanaanza kushuka. Mmoja abiria aliyokuepo kwenye ile ndege alishuka kijana mmoja mdogo wa makamu hivi. Ni bonge la handsome boy. Baada ya kushuka alivua foni zake zilizokuwa kwenye masikio yake na kutazama huku na kule. 
hadi alipomuona mama yake. Mama Brendina alikuja kumpokea mtoto wake wa mwisho ambaye alikuwa akisoma nje ila kutokana na vurugu ya nchi hiyo ilibidi amrudishe nchini kwa ajili ya usalama wake. Oh wow, mwanangu huyo. Habari za siku na pole kwa uchovu. Mama Brendina alimwambia yule kijana wake ambaye ametoka kusuka kwenye ndege muda mfupi tu. Salama mama, heshima yako. Nimefurahi sana leo kukutana nawe mama tena. Mbona dada Brendina ajaje kunipokea? Au ajane misi? Alijibu kijana yule ambaye aliitwa Dickson ila mama yake alimjibu kwa dada yake ambaye ni Brendina hayupo, ameenda kula rauko Saadan. Safari ya kutoka uwanja wa ndege na kuelekea nyumbani ilianza. Na kila mmoja alikuwa na furaha ndani ya gari. Mama alimisi mtoto na mtoto alimisi mama. Kwa upande wa Joyce, aliona kumsubiri Bashiru wa mtongoze mmoja wao ni uongo. Aliona ni bora msaliti mwanzake na kumwambia ukweli tu Bashiru kuwa anampenda na inahitaji kuwa naye kwenye mahusiano. Joyce aliamka asubuhi mapema akamwacha mwanzake amelala alienda kwenye chumba cha Bashiru. Akagonga kisha akamwomba Bashiru ongee naye. Bashiru alikuwa na hiana akamkaribisha ndani. Ameona asubuhi sana Joyce kuna jambo gani au umegombana mwanzako? Akauliza Bashiru kumuuliza Joyce. Lakini Joyce alikuwa yuko mbali kimawazo. Aliwaza kuwa anamwambia Bashiru kweli kisha Bashiru anamkataa na kudai anampenda Brandina. Yalikuwa ni mawazo tu. Alikuja kushtuka Joyce baada ya kuguswa na Bashiru. Vipi Joyce? Una nini? Mbona kama hauko sawa? Kuna jambo gani? Bashiru alimuuliza. Tena Joyce. Bashiru, katika kitu kigumu katika maisha ya binadamu ni kuzuia hisia zake. Ni kweli mimi nimeshindwa kuzuia hisia zangu kwako. Nimekuja kukwambia kuwa nakupenda sana bila kujali tunafikiria vipi. Alijikuta anafunguka alioko moyoni mwake Joyce bila kujali ambavyo Bashiru atapokea kauli ile. Bashiru alibaki kimya kwa muda kutafakari jambo. Joyce akazidi kujisogeza kwa Bashiru na kuanza kumshikashika kifua. Huko anamwambia, "Bashiru, utaniumiza kama utanikataa na kuahidi. Kama utakuwa na mimi, tabadisha maisha yako na utatoka kuwa dereva baba mjengo." Kitu ambacho alikuwa akijui Joyce ni kwa hata yeye Bashiru alikuwa akimpenda. Naye akatoa moyo wake akamwambia Joyce, "Wewe binti mrembo sana. Ukweli ni kama umenisaidia tu kunitoa mzigo mkubwa aliyokuwa ukinielemea ndani ya moyo wangu. Tangia siku ya kwanza na kuona hisia zilishindwa kujizuia. Nadhani hata wewe mwenyewe ni shahidi. Nakupenda sana Joy. Naomba kama umeamua kunipenda basi usije ukaniumiza na kuninyanyasa mimi. Kisa tu sina pesa." Joyce alimkumbatia Bashiru kwa furaha na kujikuta wanadondokea kitandani na kuanzisha shughuli mpya ndani ya chumba kile. Brandina alishtuka ila kumuona rafiki yake Joyce, aliwaza uenda ametoka nje kuandalia mazingira tu. Akaona atumie muda ule kumjulia hali Bashiru. Akachukua simu na kumwandikia ujumbe. Habari za asubuhi Bashiru umeamkaje? Message ilienda na ikarudisha ripoti kuwa imefika. Ila zipita dakika kadhaa bila kujibiwa. Akaona isiwe tabu kwa kuwa simu yake inasalio basi ampigie simu tu alipiga simu ikaita muda huo Bashiru na Joyce walikuwa kati kati ya huba zito wakipeana starehe Bashiru akaiangalia simu yake alikuwa anapiga ni nani ndio akaona bosi wake akamwambia Joyce kuwa Brandon anapiga Joyce akamwambia apokee amsikilize Bashiru alipokea ile simu Brandon alikuwa anamjulia hali tu bila kujua muda huo mwanzake yuko busy na rafiki yake kwenye uwanja wa mapenzi Brandon alikuwa akijishangaa sana moyo wake unauma mara kwa mara. Alijaribu kukumbuka ni kitu gani kinachomfanya awe kwenye hali ile. Ndio anakuja kukumbuka anefanya awe vile ni Bashiru. Na kauli ya Joyce kuwa anampenda. Alijilaumu sana kumtambulisha Bashiru kwa Joyce. Yeye aliamua kumpa moyo wake Bashiru. Ili amsahau mwanamume wake kizungu aliachana naye. Na aliamini kwa Bashiru atapata upendo wa dhati kabisa. Kilichomponza yeye ni kuwa mzito kwenye hisia zake na kumwambia Bashiru kwa ukweli uliopo ndani ya moyo wake hadi Bashiru akatokea kumpenda Joyce na Joyce naye kampenda Bashiru yani kamzidi kete muda huo alikuwa hajui chochote kinachoendelea chumbani kwa Bashiru Mama Brandina alimuomba dereva wake asimamishe gari mara moja anahitaji kuongea na mtu kwenye simu private hivyo alihitaji kushuka na kwenda kuongea nje ya gari Muda huo wa basi aka yeye sele kama alivyozoea kumuita kijini kwao alikuwa karibu na eneo lile ambalo mama Brandina anaongea na simu. Mama Brandina alimwona basi na wenzake wakija. 
ila hakuwa na pressure naye akijua anapita njia tu akaendelea kuongea na simu huko mkononi ameshika pochi yake ndogo oyasikia tunapita na ile simu na ile pochi hakuna kuzingua hatuna maisha kwa, ya kuanzia hapa town abasi aliambia wenzake umwibie mama yake na brandina ile simu pamoja na pochi alikuwa ameshika Walikubaliana na kule walipofika karibu na Mabrandina, Abasi akaondoka na simu na rafiki yake akapita na ile pochi na kutokomea mbali. Kwa bahati mbaya ile sehemu ilikuwa na watu, kwa hiyo Mabrandina alipopiga kelele tu za kuomba msaada alichelewa. Manadi Dennis na Dexon wanachuka kwenye gari, kina Abasi walishakimbia mbali sana. "Oh, Mungu wangu, simu yangu eti." Aliongea Mabrandina huko anaangalia kina Dennis, wanavirudi watupu kwamba wameokosa wezi. Pole mama, imekuwaje kwani? Aliuliza Dennis. Mimi nilikuwa naongea na simu, mimi sikujua kama ni vibaka, nikajua ni wapita njia tu. Sikuwa na wasiwasi ndio wakaniibia. Hawakuwa na jinsi ikabidi waondoke zao. Tayari Abbas kashaingia tauni na kaanza matukio yake ya ajabu. Walikimbia hadi walipoona wapo salama wakasimama. Oya, hebu fungua hiyo pochi. Haina masinene, yani wakimaanisha hela. Aliongea basi akimwambia rafiki yake Jamaa alipofungua alikuta manoti noti zilikuwa kama 1700 hivi. Oya mawe hapo mwanangu. Basi tushapata pa kuanzia. Na shangao ulikuwa na wasiwasi. Mjini shule, alafu sisi ndo walimu, ngoja tuwafunze. Aliongea basi huku anatoa zile pesa na kutupa ile pochi. Wala hawakuwa na shida kuangalia ilikuwa na nini chingine. Wao walikuwa wanataka pesa tu. Huku shule mwalimu mkuu alitoa adhabu kina Leila warudi nyumbani kwa muda miezi miwili. Na wakija pale waje na wazazi wao. Ila Munira aliomba walimu wamsamehe kina Leila kwa kuwa ni kosa la kwanza kujulikana na wapunguziwe adhabu hiyo ya kwenda nyumbani. Aliomba ifutwe na wapewe adhabu nyingine ili wajifunze kutokana na makosa yao. Napenda kutoa shukrani zangu kwa wote walifanikisha hili. Maana hapa shule nilikuwa nachukuliwa kama mwanafunzi mwenye tabia mbaya sana. Kitu ambacho kilikuwa kinaniuma na kuninyima amani. Ila yote kwa yote Mungu ameonyesha miujiza yake na ukweli umejulikana. Nashukuru kwa hilo. Nilikuwa na ombi moja kwa walimu, mwafutie wenzangu adhabu ya kurudi nyumbani. Maana ni kosa lao la kwanza na naamini watajifunza kupitia hiki walichokifanya. Ila kama ikitokea majirudia tena, basi mtatoa adhabu inayostahiki. Ila kwa hii naomba mwasamee. Munira hakujali yote ambayo amemfanyia. Ila alitanguliza utu na wema ndani ya moyo wake, kufuta kisasi na roho ya kwao. Alifuata ile kauli inayosema lipa wema kwa ubaya. Nasamehe saba mara sabini. Walimu walimsikiza Munira kwa makini na wakashauriana na kuamua kuwasamehe ila waliwapa adhabu ndogo ndogo za pale shuleni huku akiwa ponyokali. Leila kwa mara nyingine alijikuta anatakiwa kumuomba msamaha Munira ila safari hii kuwa mbishi maana aliguswa haswa na huruma ya Munira juu yao. Maana kama ingekuwa sio Munira kuombea msamaha basi ingekuwa habari nyingine. Na safari ya kurudi nyumbani ingewausu. Napenda kutumia nafasi hii kuomba msamaha kwa makosa niliyoyafanya. Naomba kwa walimu wote na wanafunzi wenzangu na Munira kwa kosa nililolifanya. Naomba nisamee Munira. Hakika nimekosea sana na kile hili. Haitotokea tena. Naahidi kushirikiana na wewe kwenye masomo. Na mambo mengine hapa shuleni. Munira alikubali na kumkumbatia dada yake. Japo kwa kuwa na uweka na kila alichongea Leila kwamba amemaanisha kutoka ndani ya moyo wake au ni kama kawaida yake. Wanafunzi waliruhusiwa kuni madarasani ila wengi walikuwa kijadili ile swala na kumuona Leila na wenzake ni watu wabaya sana. Wale ambao walikuwa wakimchukia Munira na kumtenga walimfuata na kumomba msamaha hata wale wa madarasa ya juu. Nuru akurisika kabisa na kile kilichotokea pale. Na kumpa ushindi Munira, alipanga kutumia njia mbadala ya kumzalisha Munira na hata kumshusha kimasomo. Alimuuza shoga yake Leila. Musika mkuu ile bifu kama kile alichongea pale alimaanisha. Kwa Leila kile alichongea pale assembly umemaanisha ni kwamba tayari umemaliza bifu lako na Munira. Nilikuwa nafikiria hivyo nuru. Au una wazo gani? Maana wewe ndio msukumo mipango yangu. Alijibu Leila. Ukweli mimi ile bifu limeingia kwenye damu kabisa kama mimi ndio muhusika. Na wala sijarizika kushindwa na Munira. Sasa nimekuja na plani nyingine kabisa ambayo najua hiki vivyovyote hivi kutoka. Nuru alikuwa kama chawa wa Leila, yani alikuwa na mipango mipya kila siku na wala hakutaka kushindwa katika ile vita. 
na sasa anasema ana plani mpya ya kupambana na Munira. Hivi unapata wapi nguvu ya kupambana na mtu ambaye hana mpango wa kupambana na wewe? Hmm? Leila ni kama bado alikuwa hajamuelewa Nuru, anamaanisha nini na ana mpango gani mpya aliyopanga? Maana yalichakata tamaa na hakuwa na akili mpya tena. Sijakuelewa na maana gani? Na hiyo plani yako ni ipi? Leila akamuuliza Nuru. Nuru akamwambia kai kwa kutulia, ampe plani ilivyo. Sikia Leila, sasa hivi hapa shule nzima inatuona sisi na wanafunzi wabaya kweli lilotokea. Sasa mimi sitokubali. Nataka tuanzishe vita baridi. Nikiwa na maana hii, sasa hivi tujiweke karibu na Munira. Huko tukijifanya tunampenda na tunashirikiana naye kwenye masomo. Na ikiwezekana, tuombe walimu watuhamishie darasa darasa moja kwa kina Munira. Baada ya hapo sasa ndio tunamchimba chini chini bila yeye kujua. Tunazalisha matukio alafu tunajifanya tunamtetea. Ila wanafunzi wengine watatuona watauona ubaya wake. Aliongea Nuru, plani iliyomfunaisha sana Leila na kupiga mikono ya ishara kujipongeza. Baada ya hapo akatoka na kwenda darasani na kumfuata Munira. Muda huo Munira alikuwa na Fatuma na wanafunzi wengine watatu wakijisomea. Leila akaambia habari zenu. Naona mnapiga pindi. Njio karibuni. Munira akaa karibisha. Asante, si tumekuja kuomba msamaha Munira. Naomba utusamehe kwa yale yote yaliyotokea. Na pia tunakuomba tushikiane kwenye masomo na tusahau yale yote yaliyotokea. Aliongea Leila, Munira aliwaambia wasijali, yeye anawakaribisha na yeye amesamehe. Na ndio maana ameombea msamaha na hata yeye amefurahi kama watakuwa pamoja na kushirikiana kwenye masomo kwa pamoja. Usiku bonini kwao Fatma alikuwa na wazo, akamwambia Munira. Hivi Munira, kabisa unaamini kina Leila kuwa ameamaliza mabifu yao. Sasa wanataka amani. Mm. <laughs> Ukweli stai kusema kama nimewaamini au sijawaamini ila mimi nimewapokea kama walivyokuja. Kwani wewe ulikuwa na wazo gani? Akajibu na kuuliza Munira. Ukweli sote hatujui ndani ya moyo wao na plani gani. Ila mimi nataka tuwe na tahadhari nao maana tunaweza kujifanya wanaweza kujifanya ni watu wema kumbe wana mambo yao ya chini chini wanataka kufanya hivyo tuwe makini. Fatma alikuwa na maono makubwa sana na alikuwa na ni msaada mkubwa kwa Munira kama ilivyokuwa kwa Leila na Nuru. Nuru anasuka mipango kwa Fatma ndio anaifumua mipango yao na kumpa moyo Munira pale anapozidiwa na vita. Na huenda kama Munira angekosa mtu kama Fatma basi angekuwa kunyoka timgumu sana pale shule. Munira alimunga mkono Fatma na kukubaliana wampokee kama watakavyokuja ila wewe makini nao na wasuamini kabisa. Mpenzi msikilizaji kuwa na mtu wa karibu wa kuku kuku, kuku kusaidia kubeba matatizo yako iwe ni ujinga au ni salama basi nakuwa ni vizuri sana ikiwa asa ikiwa ni, ni salama yani kwamba pale unapopitia nyakati ngumu basi yule mtu anavyo kuku, kukupa moyo anavyo kuhendo inakuwa ni amari, amani sana wanasema bora upate mtu mmoja ambaye anaweza kutembea kwenye njia yako kuliko kupata watumia ambao huko hawako kwenye njia yako ila wanakuingiza kwenye mfumo. Baada ya mama Brandina kukutana tena na mwalimu wa kumuingiza shule pale mjini, warudi nyumbani kwake na hakuwa na mawazo sana kuhusu simu. Alienda kununua simu mpya akarinyoa laini yake. Uzuri majina mengi ya simu alia save kwenye akaunti yake ya Google na sio kwenye simu na laini. Hivyo majina mengi aliyapata akapoteza ile tukio. Na hata upande wa pesa ilikuwa muhimu sana maana aliona ni pesa ndogo sana kwake. Aliongea mengi na mwanai maana alikuwa ni miaka mitatu tangu aondoke na kuelekea nje kusoma. Okay mwanangu sasa ushau Tanzania na mipango ni kusoma huku Ushachagua shule ya kujiunga maana utakiwa kukaa nyumbani, unatakiwa uende shule. Ya yeah, ni kweli mama, ila nadhani kuwa wewe ndio unajua vizuri kabisa Tanzania na shule pia unazijua kuliko mimi. Maana nimeondoka tangia darasa la tano. Dixon akamwambia mama yake, mama yake akamwambia sawa basi ngoja nipitie shule hapa then tufanye mpango wa kujiunga nayo. Mabrandina akapitia shule na kuangalia sifa za hizo shule alipendezwa na shule ambayo anasoma Munira. Na akatamani mwanae ajiunge na shule hiyo. Alifunga safari hadi ilipo hiyo shule na kuomba nafasi mwanae aweze kujiunga. Na bahati nzuri akapata nafasi ya kujiunga katika hiyo shule. Mama yake Brandina hakutaka mwanae akae nyumbani. Hivyo siku ilivyofuata akampeleka shuleni na kujiunga na wenzake. Kwa ufupi Dixon alikuwa ni kijana mtanashati sana. Na vile kwa kuna pesa za kutosha ndio alizidi kuonekana bonge la bishoo. Alipofika pale 
habari zilienea shule nzima sio darasa alilojiunga wala yale mengine taarifa zilienea kwa kuwa kuna, kuna bisho mpya amefika kwenye shule yao Dickson alijiunga na darasa la kina Munira na hapo tayari Leila na Nuru walishaomba kuhamishwa darasa moja na Munira ili wawe karibu na kushirikiana katika masomo Tukuru wa kina Brandina baada ya kumaliza kuongea na Bashiru alienda bafuni akafanya usafi wa mwili ila bado Joyce alikuwa hajarudi chumbani. Akajua bado yuko nje, akatoka kuzunguka pande mbalimbali na kumuona. Akataka kumpigia simu akakumbuka simu ya Joyce ipo ndani. Akutoka nayo chumbani. Huku upande wa Joyce walifanya yao baada ya kumaliza Joyce hakuacha kumsifia Bashiru na kumomba asije kumsaliti maana anampenda sana. Mbia asante Bashiru kwa burudani yako. Ukweli nimeenjoy sana. Tambua na kupenda sana. Usije kunisaliti. Naelewa kuwa wewe ni kijana mzuri mtana shati. Ni wanawake wengi wanakutamani. Ila nakuomba, chunga. Usije kuniacha. Aliongea Joyce Bashiru naye alimwahidi kuto kumsaliti na alimwahidi kumpenda. Huku Branina baada ya kumtafuta sana Joyce na kuto kumuona, akaamua kurudi mwake kule vyumbani. Ile anakaribia chumba cha Bashiru. Akamwona Joyce anatoka chumbani kwa Bashiru tena akiwa na taulo moja alilojifunga wakakutana macho kwa uso Brandina alijisikia vibaya sana wala hakutaka kuongea naye akaelekea chumbani kwake akaingia Joyce alikuja kupiga magoti huko anamwambia nisamee sana Brandina nimeshindwa kuvumilia hisia zangu na kujikuta nafanya hiki kitu ukweli nampenda sana Bashiru Najua hata unampenda ndio maana ulifanya kila kitu kwa ajili yake. Ila ni samia rafiki yangu. Brandina alimwangalia Joyce huku machozi yanamtoka. Kisha akamwambia, "Joyce, nivyerudi bongo tu rafiki wa kwanza kumkumbuka alikuwa ni wewe. Nilijua wa BFF kati ya marafiki wote walokuwa hapa bongo. Kumbe nilichagua mtu gatili ambaye sikujua kama atakuja kuntoa machozi leo hii." Niliamua kumsahau kabisa boyfriend wangu ili niwe na Bashiru ila huyo Bashiru leo ananiliza ila hana kosa Bashiru mimi ndio mwenye makosa kwa kushindwa kumuonyesha hisia zangu na kumwambia ukweli na atakia kila laheri kwenye mahusiano yenu aliongea kwa uchungu sana na akionyesha wazi ameumizwa sana na kile kitendo cha rafiki yake tukirudi kwa kina Daniel walichukizwa mno na kile kitendo kilichotokea na kusababisha wao kuumbuka Yusufu aliwaambia wasikubali lazima wafanye jambo ili walipe kisasi Yusufu alikuwa mtukutu sana pale shuleni, hivyo akashauri wenzake Dan na Chris wambake Munira kwa siri, bila mtu yote kujua. Sasa tutafanya hapi ilo tukio hadi tusionekane. Aliuliza Chris. Dan akasema sikieni, Munira ana tabia ya kubaki darasani peke yake muda wa kutoka anajisomea. Sasa huo ndo muda wa kumbaka. Tunajifunga vitambao usoni ili asiweze kutujua. Alafu tunafanya yetu, alafu tunakausha kabisa. Walipanga minumaya ya kina Dani na lengo lao ni kumtia aibu Munira. Walitaka kumbaka Munira kisha kutangaza kwa kuweka mabango shule nzima kwa Munira amebakwa. Nuru akiwa na Leila chumani kwao walikuwa wakiongea jambo na si jambo lingine. Ilo swala kubakwa kwa Munira. Nishongea na kina Dani. Wamesema hiyo kazi wataifanya. Maana hata hawajapendezwa na kile kilichotokea. Aliongea Nuru na kuambia Leila, "Safi, yani ikitokea najua tu hataweza kuwa kwenye hali yake ya kawaida." Na hivi mtihani wa mwezi wa sita na karibia lazima atafeli tu. Alijibu Leila huko akiwa na furaha sana kwa ile plani. Kumbe plani ya kubakwa Munira wao ndio waliopa kina Daniel. Hakika Nuru na Leila walikuwa ni watoto wenye roho mbaya kweli kweli. Na kama Munira angejua aya asinge subutu kuwaombea msamaha kwenye ile adhabu. Siku zote iko hivyo watu ambao tunawahurumia ndio wanaotuumiza. Sijui kwa nini. Sijui. Yeni watu ambao tunawahurumia na ku wapenda ndio wanatuumiza. Wanaumiza kweli nafsi zetu. Bila kujali tumewafanyia mangapi, tumewasamea mara ngapi, tumeonyesha upendo wetu mara ngapi, tumewapa vitu vyetu vya thamani vingapi. Lakini bado watatuumiza. Still Mungu yupo anatupigania. Brandina kuona aje ya kuendelea kubaki nao kina Joyce aliona ni bora ondoke zake maana kama angeendelea kubaki angeumia zaidi hakutaka hata kumwaga Bashiru alibeba vitu vyake na kutafuta usafiri akaondoka gari lake pia liliacha Brandina alifika town ila hakuwa sawa kabisa aliamua kutembea kwa miguu hadi nyumbani kwao 
hakutaka hata kupanda gari. Njia nzima alikuwa akitembea huku anawaza kile kilichotokea kule Sadan. Alikuwa anawaza jinsi alivyokuwa anamuomba mama yake amwajiru Bashiru na mwanzake. Hadi anampeleka duka la nguo akamchagulia nguo ili apendeze. Kumbe alikuwa akimtengenezea mwanzake mazingira ya kuwa naye. Sasa akiwa anatembea kwa miguu kichwani akiwa mbali kimawazo, akajikuta anaingia kwenye rada za bwana Selea basi. Oya mwali yule anatembea kuzaga amelishika mkononi. Ngoja nipite nalo. Alongea basi huko analia timing. Bradina anaamlia timing. Bradina jinsi ya kumpola. Si mwili aloshika mkononi. Abasi alipanga apite mbio. Akifika anachukua simu na kuunga mbele kwa mbele. Kweli alifanya kama alivyopanga. Ila badala anyakue simu, akaenda kushika mkono wa Brandina badala ya simu. Akamvuta na kuondoka naye. Muda kidogo kuna pikipiki ilikuwa mwendo wa kasi, kama ingekuwa sio basi kumvuta mkono Brandina alikuwa anatokea ajali mbaya kweli kweli. Angegongwa na ile pikipiki. Watu walioshuhudia ile tukio walijua basi alienda kumwokoa Brandina baada ya kuona mwendo mbaya ule dereva pikipiki. Watu walikuja na kumpa pongezi ya basi kwa kitendo alichokifanya. Wao walichukulia kama Abasi alijitoa sadaka ili amwokoe Brandina. Ila muda wote huo Abasi na Brandina wakiwa chini. Abasi alikuwa anamwangalia sana Brandina kama anamfananisha. Nashukuru sana kakangu kuniokoa katika hii ajali. Mungu atakulipa katika hili. Alitoa shukrani Brandina kwa Abasi huku anainuka pale chini na kutoa shilingi 20 akampa Abasi kama shukrani. Ila Abasi alikuwa bado anamshangaa Brandina hadi rafiki yake akamfuata na kumwambia aondoke. Vipi kaka mwana muangalia sana wewe dada? Alafu sijui umefeli wapi? Badala ya kumpola simu umeenda kumuokoa. Aliuliza yule rafiki yake. Kwanza hata sielewi kimetokea nini pale. Maana nilishangaa tu na pongezo ila cha ajabu zaidi yule sista kama anamfananisha. Abasi naye baada ya kumuona Brandina alidai anamfananisha. Kama ilivyokuwa kwa Bashiru mara ya kwanza. Kumuona Brandina alidai anamfananisha na mke wake. Yule rafiki yake Abasi akamuuliza, "Unamfananisha na nani?" Akambia anamfananisha na mamdogo Zahara mke wa baba mkubwa Mansur. Akajibu wa basi huku akiwa na mshangao. Wewe, unadhani anaweza kuwa sio yeye? Akauliza rafiki yake Abasi. Cha kwanza mimi na yule bimdada viandani kabisa. Anipende na simpendi. Maana nishaye kumzibua mibao kipindi fulani alikuwa anamletea meisho bimkubwa. Sasa angekuwa yeye asingeongea vile wala asingenipa hela. Maana atupatani kabisa. Na pia kuonyesha hali ya kunifahamu kabisa. Na cha mwisho, ba mkubwa hawezi kumruhusu mke wavae mavazi kama yale aliyovaa. Alijibu basi kitu ambacho kinaonekana na tunakuja kufahamu ni kuwa yule mwanamke ambaye Bashiru amemfananisha na mke wake ni huyu anemsemea basi muda huu ambaye ni mama yake na Leila. Na pia kama ni hivyo basi Leila babake ni Bashiru. Ila basi hakutaka kuwaza sana. Akapotezea tu akaendelea na mambo yake. Brandina alifika kwao akiwa kachoka sana na kwa bahati nzuri akamkuta mama yake nyumbani. Akaingia chumbani akajitupa kitandani safari hii Brandina mazo yake yalibadilika kabisa. Alikuwa akiwaza vile jinsi ya basi alivyomwokoa kwenye ile ajali. Licha ya kumwokoa pia alikuwa akiwaza ambavyo wa basi alikuwa akimwangalia. Mazo yake yote alimtuma basi anampenda. Kwa nini niliekisa Bashiru? Wakati kuna watu wako tayari ku maisha yao kwa ajili yangu. Yule kijana ameonyesha hisia za wazi kabisa kwangu. Mm. Ila sijui kwa nini mapenzi yanantesa hivi. Natamani kuyaacha ila siwezi. Siwezi kukaa bila mapenzi mimi. Mm? Mimi ni binadamu eti. Kama pesa ninazo, maisha mazuri ninayo. Kipi cha kutafuta kama sio mapenzi ya kweli tu. Itabidi nimtafute yule kijana. Aliongea Brandina huku akiwa anamwaza Abasi na mawazo yake akamtuma kuwa Abasi anampenda. Na ndio maana amefanya yale kuja kumuokoa na hata kumuonyesha hisia zake kwa kumwangalia vile. Bila kujua Abasi alikuwa na lengo baya la kumuibia na basi huyo ndiye alimuingiza mjini mama yake. Baada ya wanafunzi kutoka shuleni, huwa mara nyingi Munira ubaki darasani na kujisomea mwenyewe. Au muda mwingine anakuwa na Fatma. Sikio Munira alibaki peke yake. Na Fatma aliwahi kwenda kufungo zake za shule, maana uniform zake zote zilikuwa chafu. Kina Daniel ndio alipanga ule mpango kwenda kumfanyia kitendo cha uovu. Munira wakitaka wambake. Waliingia darasani ila wakiwa wamejifunga vitambao usoni ili wasijulikane sura zao. Munira alishangaa vijana watatu wanamfuata pale alipo. 
na kumuonyesha ishara ya kukaa kimya. Huku Usono amejificha, aliogopa sana. Munira akujua ni kina nani na wanataka nini kutoka kwake. Akauliza nyoni wa kina nani, mnataka nini kutoka kwangu? Aliuliza Munira. <laughs> Sisi ni wabakaji na tunataka kukubaka. Alijibu Yusuf huku akiwa amekaza sauti yake ikawa besi ili asijulikane. Pia aliongea huku wanamfungua wanafungua mikanda suruali zao. Hapana, kosa langu nini hadi mtaki kunifanyia hivi mimi? Hapana. Alikuwa kilalamika Munira. Alipotaka kupiga kelele, Dani akaenda kumziba mdomo na kumfunga kitambaa mdomoni. Muda huo Dickson alikuwa akirudi darasani kufuata kitabu chake. Na kwa bahati mbaya alikisahau. Hiyo ndio ilikuwa nusu ya Munira kuepukana na ile fedhea. Dickson alipoingia mwe darasani akawakuta akina Dani wanamletea fujo Munira. Akaambia nyie hebu mwacheni binti. Kwanza nyie ni kina nani? Mbona mna tabia za ajabu ambazo shule haina sifa za ya kuwa na wanafunzi wa hivi? Oya, we mrembo. Efu hata kichokuleta utembe zako. Usijifanye mwema sana. Ndio kwanza una siku ya kwanza leo. Alijibu Yusuf ila Dickson wala hakutishika. Kwa ile kauli ya Yusuf, alizidi kuasistiza amwache binti. Oya, hebu mwacheni binti. Aliongea kwa anafuata. Yusuf akamfuata Dickson kwa lengo la kwenda kupambana naye. Kitu ambacho walikuwa hawakijui kutoka kwa Dickson, shule alikuwa anasoma huko nje licha ya kuwafundisha masomo ya darasani, pia walifundishwa namna kuatia adabu vijana kama hao sio na nidhamu. Yusuf alikuja kichwa kichwa, akarusha ngumi. Dickson akaidaka alafu akampa moja nzito ya tumbo. Chris akanyanyua kiti na kumrushia ila mtaalamu Dickson akakikwepa na kurusha teke zito likatua kwenye shavu la Chris. Waliviona vile wakajua huyu bwana atomwezi kila mmoja akala kona yake muda huo Munira alikuwa amefungwa kitambaa mdomoni ili asiweze kupiga kelele Dickson akaenda kumfungua na kumwangalia usoni ni nani anakutana na sura ya binti mrembo Munira Munira alikuwa anashindwa kuongea kitu na alikuwa akimwangalia tu Dickson na hata Dickson alikuwa akimwangalia Munira akishangaa uzuri alikuwa nao binti yule walijikuta wanaangaliana tu bila mmoja wao kuongea chochote. Hii ndio inaitwa baada ya kukuona macho yakaongea. Munira alijisikia aibu bila hata kumpa Asante Dickson. Akachukua begi lake akakimbia. Dickson alijikuta na tabasamu. Anaamua kumwangalia Munira vile alivyokuwa akikimbia. Hmm. Kumbe shule na wahuni. Ila mbona sifa zake ni nzuri tu. Sasa sawa anatokea wapi? Alijiuliza Dick huku anachukua kitabu chake na kuondoka zake. Huku bwanine Leila na Nuru walikuwa wakisubiri wapate taarifa za Munira kubakwa. Walienda hadi chumbani kwa kina Munira wakajifanya na muulizia Munira. Fatuma akawajibu kuwa yuko darasani anajisomea. Hazikupita dakika nyingi wakamwona Munira anakuja. Huku anakimbia. Alivyofika akawa kwanza wakawa kwanza kumuuliza. Vipi Munira mbona nakimbia hivyo? Munira anataka kuambia kilichojiri ila akakumbuka maneno ya Fatuma kuwa siwaamini moja kwa moja. Sio watu wazuri kwake. Na akaisi hata wale watu wao wanahusika akagairisha na kusema ah naona sielewi tu nimeona ni hudi zangu kina Leila alichukia wakajua kina Dani wamechelewa kwenda hadi Munira akaondoka baadaye ndo Munira akamwelezea Fatuma kilichotokea kule darasani Fatuma akamwambia hilo sio jambo la kuliacha ni lazima kwa ripoti ili upate ulinzi bila hivyo litakuja kukuta jambo ila bwana licha ya hayo mwanzo kuna ugonjwa umeingia kwenye moyo baada ya kumuona kusaidiwa na yule mwanafunzi mgeni nimejikuta tunampenda eti aliongea kwa hisia sana Munira ehe kwa hiyo ikawaje ukamwambia akauliza Fatuma mhm mm wewe Fatuma na wewe mimi naanzaje kumwambia kama nampenda uko kumshukuru kwenye nimeshindwa nikajikuta na wana zangu waibu maana alikuwa ananiangalia sana e! alisema Munira ila kwa upande mwingine Munira alikuwa anajiuliza wale wanataka kumbaka ni kina nani hakupata majibu Alikosa amani na iliogopa hata kutembea peke yake. Chris, Yusufu, Dani walirudi bonini kwao wakiwa na manu, maumivu ya kipigo kutoka kwa Dickson. Oya, yule mwamba sio poa ujue. Yule teke alilolishia kwa Chris sio poa. Aliongea Dani huko anacheka maana ya kupigwa. Kwao natucheka mwenyewe tu sio? Aliongea Yusufu kwa asira. Zahiri alichukizwa na kitendo cha Dani kuwacheka. Sio kama anacheka kama ni mazuri, hapana. Ila kuna vitu vya kujitakia. Mtu atumjui kutoka wapi atoka kupigana naye. Sije ni mtoto wa Van Damme yule. <laughs> Akasema Daniel, ila Yusuf kwa upande wake hakutaka kubali kushindwa katika lile. Vile akatangaza vita mpya kabisa na Dickson. 
mimi katika maisha yangu na imani kuwa hakuna kushindwa. Sasa yule dogo amenunua bifu lisilomhusu. Kama nyie mtamuogopa ni nyie ila mimi nitadili naye. Aliongea usufu huku ana minyaminya tumboni kupoza maumivu ya ngume aliyopigwa na Dickson. Je, Dickson alikuwa amelala kwenye kitanda chake na mawazo yake yote yalikuwa kwa Munira. Airudisha kumkumbu zake wakati anamfungua kile kitambaa alichofungwa na kuona uzuri wake. Alikuwa akijigeuza huku na huku ila bado sura ya Munira ilimjia katika mawazo yake. Siku iliyofuata Munira alienda kuripoti tukio lililotokea siku ya jana na Dickson akaitwa na yeye akaelezea kile alicho kikuta na walimu wakaahidi kufanyia uchunguzi swala hilo. Tukirudi upande wa Bashiru na Joyce. Bado walikuwa hapo kwenye hifadhi ya wanyama Saadan na walibaki peke yao baada ya Brandina kuamua kuondoka. Bashiru akamuuliza Joyce, "Ipi sababu hadi Brandina akaondoka tena bila hata kuaga Na Garrick pia kaliacha. Joyce ndo akamwambia kila kitu kilichotokea. Na hadi sababu ya kumpa kazi ni kuwa alikuwa anampenda na ameumia sana kuona yeye anatoka chumbani kwa Bashiru. Ukweli mwanzo nilikuwa sijui kabisa kama Brandina ananipenda. Ila nilijua ameamua kunipa kazi tu kama huruma yake. Na pia sikutegemea kama ingetokea mimi kujua na kuja kujua napendwa na wanawake wenye hela zao kama nyie. Japo siku ya kwanza kabisa na kuona nilitokea kukupenda sana. Wakati Bashiru akiendelea kuongea ku, simu ya Joyce iliitwa. Na mpigaji alikuwa ni mpenzi wake. Alikuwa ni Kelvin alitaka asipokee ila akaona ni bora apokee tu atoke nje waongee bila Bashiru kusikia Sol Bashiru wangu naomba niongee na simu Aliomba Joyce huku anainuka na kutoka nje Alao aliongea Joyce Joyce mpenzi naona umekuwa busy sana labda ni hiyo safari yako Sasa mimi nao niko niko free nataka tushulikele swala ndoa haraka hivyo itabidi urudi haraka ili nipeleke barua nyumbani Aliongea Kelvin habari ambayo ilimshtua sana Joyce kusikia Kelvin anataka kumtolea barua kwa ajili ya kumooa. Ila mbona ghafla hivyo? Aliuliza Joyce huku akiwa amejaa na hofu. Joyce ghafla tena. Wewe ndio siku zote ulikuwa ukazania hili swala. Nikaa na kuambia usubiri nimalize mambo yangu. Aya majukumu nilionayo sasa yameisha. Aya hiyo ghafla inatokea wapi? Sisi ni wapenzi wa muda mrefu Joyce. Alafu kumbuka na kupenda sana. Na kama kuna jambo la usaliti umelifanya kipindi hiki ambacho nilikuwa busy, nikija kugundua nda kufanya kitu kibaya sana. Nadhani unanitambua na unajua kile njoo mfanyie ex wangu. Fanya urudi haraka huko. Aliongea Kelvin huku akiambatanisha na vitisho vya kutosha. Kama ambaye alijua Joyce anamsaliti, kipindi chote alichokuwa bize na mambo yake ya kikazi na kutokuwa karibu na mpenzi wake hadi Joyce kuona Kelvin ampendi na kuamua kutafuta mwanamume mwingine. Sasa Kelvin amerudi na anataka kamishe swala ndoa ili kuwa huru naye. Mm, patamu hapo. Joyce alishua nguvu kabisa. Alibaki amesimama tu pale nje, huko akitafakari afanye nini. Huo mtiani sasa. Mimi nishakuwa na Bashiru. Leo hii mtu anajifanya anataka ndoa. Kipindi chote yuko alikuwa akijifanya yuko busy. Aliongea Joyce huko anarudi ndani. Bashiru alimuona Joyce amerudi. Lakini sio yule aliyetoka. Akamuuliza kama huenda amepigwa si mbaya. Akaambia vipi dia? Kuna taarifa mbaya uliyopata? Ya Bashiru, kuna jambo aliko sawa. Ila usijali. Nitajua ni sefu vipi hata usijali. Akajibu Joyce, "Kujali ni muhimu sana. Kwa kuwa we ni mpenzi wangu, kama kuna tatizo lazima nijue eti." Bashiru kuwa huru na amani. "Kuwa na amani kabisa? Hata usijali. Ila itabidi tuondoke leo, turudishe gari la watu." Alipotezea ile mada Joyce, hakuwa na namna ili mlazimu arudi nyumbani. Brandina muda wote alikuwa akimwaza Abbas tu na akapanga arudi ile sehemu ili amtafute. Akili ya Brandina ilikuwa inawaza mapenzi tu na si kitu kingine. Alijikuta anaacha kuwaza mambo mengine na muda wote alikuwa akiwaza mapenzi tu. Kuna muda alikuwa anaumia sana akimfikiria Bashiru. Mama Brandina alimwona mwanae hayuko sawa. Ikabidi amuulize ni kipi kinachomsibu hadi anakuwa vile. Brandina, mbona tangia urudi safari yako na kuona kabisa huko sawa? Shida ni nini? Hamna kitu mama, mimi niko sawa tu. Brandina anataka kumdanganya mama yake ila kuna ile kauli inasema mtu mzima dawa. Ma Brandina akamwambia, "Brandina, mimi ni mama yako. Na kujua vizuri kabisa. Najua kabisa ulikuwa unampenda Bashiru hadi kuniomba niwape kazi ye na Dennis ukitaji uwe karibu na Bashiri. 
Japo sijajua lengo la safari hii na Joyce ila najua nampenda Bashiru. Ila umerudi peke yako bila gari na hata Bashiru hayupo. Kumetokea nini huko? Wanasema mtoto wa kike rafiki yake ni mama. Brandina kuona sababu ya kumficha mama yake katika lile lalo msibu akamwambia ukweli. Ukweli mami mwanao nimenaswa na mapenzi tu, hakuna kingine. Kuna muda nawaza siwe na nuksi gani au sina muonekano mzuri ama vipi? Aliuliza swali hilo Brandina kwa mama yake. Hivi kweli mwanangu na uzuri huo ulikuwa nao bado unaniuliza kuwa una muonekano gani? Haya, Bashiru amekufanya nini tena huko? Nilipoenda. Brandina akamweleza kila kitu mama yake. Mama yake akampa pole na kumwambia huenda ikuwa riziki yake ndio maana ameenda kwa Joyce ila awe na subira wanaume wako akaambia mwanangu hauna haja ya kuwaza sana huyo sio riziki yako kuwa na subira atakuja tu ukifosi mapenzi mwisho wa siku utaangukia jumba bovu bure uumie zaidi ya hapo kwa zaidi ya hapo kwa sasa kwa sasa hivi ujifanye kama una time nao utajikuta tu unapata mtu na mnapendana japo mabrandina alimpa ushauri mzuri mwanae ila haya kumwingia kilini kabisa Brandina akamwaga mama yake akatoka akachukua gari la familia akaondoka na lengo lake aende kumtafuta basi Japo mabrandina alimpa ushauri mzuri mwanae ila hakumwingia kilini kabisa Brandina akamwaga mama yake akatoka akachukua gari la familia akaondoka na lengo lake aende kumtafuta basi kwa upande wa basi na rafiki yake wao walikuwa wanawaza kukaba na kupora tu. Tayari muda huo basi alishampiga mtu kabari na kuchukua simu na pochi. Sasa ilikuwa ni zama rafiki yake kuleta maokoto. Jamaa alimuona dada mmoja anaongea na simu, akapanga kwenda kumpora ile simu. Mdogo mdogo akatoka huko basi anamchora tu mwanzake. Jamaa akafanikiwa kuopoa ile simu ya yule dada. Dada akapiga kaya na kuita uita mwizi. Raia akamwongea jamaa. Yule jamaa alikimbia bila kujua njia anayopita ikoje akajikuta anapita simu ya kutokezea kwenye nyumba ya mtu. Vile anataka kurudi nyuma. Tayari raia ishafika na kumweka kati. Alijikuta ana ujanja, kichofuata pale, ilitimia kauli ya yule mwenga aliyowahi kusema siku za mwezi ni 40. Jamaa alipigwa vibaya sana na wale wananchi wenye hasira kali. Wakaamua kumtia moto kabisa, basi alikuwa anashuhudia kila kitu mwanzake anachomeka hadi anaoshwa moto anateketea pale pale. Hii ndio dawa ya mwezi kudadeki zao. Aliongea raia mmoja alionekana ataki masahara kabisa. Majenzi makubwa yalitawala kwa basi. Alikumbuka maneno ya mama yake kabla hajaondoka kijijini. Sasa leo imemtokea mwanzake. Aliwaza ingekuwaje kama ingekuwa ni yeye. Hm? Muda ule bado anajiuliza kama mwanzake amekamatwa na kuchomwa moto je nini kitakuja kumtokea? Alikumbuka msemo wa yule mwenga wa siku za mwezi ni 40. Akajiuliza je arobaini yake ni lini? Akajiapiza kuacha wizi na akapanga kuuza kijijini akalime tu. Brandina alipata maeneo aliyokutana na Abasi na kuulizia kwa watu wengi ila walimjibu wajamuona wengine wakasema wamjui. Aliendelea kuzunguka kwenye ule mtaa kwa mbali akamuona Abasi akiwa anatembea huku amechoka na akiwa na mawazo mengi. Alienda hadi karibu yake akampigia oni ile mshtua Abasi akageuka. Kwa ghadhabu akamwambia, "Vipi unashtua watu na magari yako?" Brandina akashusha kioo na kumuita Abasi. Abasi alimuona Brandina aliendelea kumshangaa. Alikuwa akijiuliza mamake mkubwa ameachana na babake mkubwa au ni vipi. Akamsogelea hadi kwenye kio kisha akamwambia, "Umbo unakumbuka kama mimi mwanawe? Nikajua ndio umenisahau kabisa. Ili kauli limshtua sana Brandina." Na kuamua kumuuliza basi, "Una maana gani?" "Mwanangu, una maana gani?" Aliuliza Brandina kwa mshangao huku akiwa hajamuelewa. Brandina aliuliza kwa mshangao huku akiwa hajamuelewa nini alichokimaanisha. Kwani wewe si Zahara wewe mke wa mkubwa Mansuri au unakufananisha? Ilibidi Abasi aulize ili ajue kama anamfananisha au vipi. Brandina ndipo akarudisha kumbukumbu alivyokutana na Bashiru kwa mara ya kwanza na kumfanisha na huyo Zahara. Tena Bashiru alidai ni mke wake. Leo anatokea mtu mwingine tena anamfananisha na huyo huyo Zahara na kudai ni mama yake mkubwa, mke wa baba yake mkubwa. Alibaki na mshangao sana ikabidi amuombe basi aingie kwenye gari ili aweze kumfahamisha kwa uzuri kuhusu hiyo Zahara anamfahamu vipi. Muda darasani ulifika na Munira kidogo alichelewa kuingia darasani akapita kwenye msari ambao wamekaa Nuru na Leila. Nuru akapanga kumfanyia kitu Munira. 
Alimsubiri alipofika karibu yake akamtegeshea mguu. Munira akajikua kidogo tu adondoke chini. Ila kabla hajadondoka, alinyanyuka Dickson kwenye kiti chake na akamwahi kumdaka. Munira akajikuta yupo kwenye mikono salama ya Dickson. Munira alijikuta akifurahi sana na vile alivyoshikwa na Dicky. Hata Dickson kwa upande wake alikuwa akienjoy vile alivyomshika binti Munira. Alikuwa akimwangalia tu na Munira naye akawa anamwangalia. Inshoto alikuwa akiangaliana. Kuwa makini ukitembea, utaumia. Dicky alimwambia Munira uko anamnyanyua. Asante kwa kunidaka. Huenda ningeumia kama ningedondokea chini. Munira naye alimshukuru na kwenda kukaa kwenye kiti chake. Ndani ya moyo wake alikuwa na furaha sana kila akikumbuka alivyokuwa ameshikwa. Kama kawaida, asidi yakosi sababu. Nuru na Leila iliwauma sana ile hali. Maana Nuru alitegemea dondoke aumie. Afu achafuke, ila Mungu si athumani, Dicky akatokea kamdaka. Mwalimu wa Mathe akaingia darasani na akawa anafundisha na baadaye akaanza kuuliza maswali. Sikio Munira na Dicky ndio walikuwa vinara wa kujibu maswali. Mwalimu akauliza, tayari mikono miwili ilikuwa juu Munira na Dicky. Mwalimu alifurahi sana na baada ya hapo akawasifu kina Munira na Dickson kwa uhadari wao wa kujibu yale maswali. Leo nimefurahi sana kuona bado la kujibu maswali huko ndani. Naona sasa Munira umepata mpinzani mpya na mpinzani sahihi ambaye anakuja kukupa changamoto mpya. Ongereni sana na mzidi kuongeza juhudi. Na hata nyie wengine mnatakiwa kujifunza kupitia hawa wenzenu. Mwalimu aliongea hivyo kisha akaondoka zake. Ile kauli ya mwalimu ilimuuma sana Leila. Baada ya mwalimu kusema Munira amepata mpinzani mpya. Tena mpinzani mpinzani sahihi ambaye anakuja kumpa changamoto. Hii kauli ilimuuma sana Leila kwa kuwa yeye ndo alikuwa mpinzani wa Munira. Sasa mwalimu kusema vile ina maana gani? Anamvua upinzani na kuonekana yeye sio kitu. Eh? Wakati yeye anaanza pale shule ndo alikuwa kichwa cha darasa hadi walimu alikuwa wakimtegemea yeye ila baada ya ujua Munira tu mambo yakabadilika. Na sasa ametokea Dickson na anakuja kumpoteza zaidi. Baada ya lunchi, Dick aliingia darasani na kuwakuta Munira, Leila, Fatma na Nuru na baadhi ya wanafunzi wamekaa kikao wanajisomea. Dick aliwasalimia kisha akaanza kumpongeza Munira. Ongera sana Munira, nimepata feedback yako. Nasikia wewe ndio kichwa cha darasa. Na umeshindikana, hakuna anayekuweza. Aliongea Dick Munira alimjibu kwa kumwambia, "Mm, hapana, mbona sio kweli? Hayo ni maneno tu. Hii ni shule yenye wanafunzi wengi wenye akili. Nadhani kila mwanafunzi alikuwa hapa." basi amefanya vizuri kwenye mtihani yake ya darasa la saba na kupata faulu mzuri. Kwa maana hiyo kila mwanafunzi aliyoko hapa ni mwanafunzi mzuri na ana akili. Sawa, hilo sijakataa. Ila kila sehemu yenye mabingwa basi kutakuwa na bingwa wao. Na ndio maana kuna ligi kuna ligi ya mabingwa Afrika au dunia na mwisho wa siku anapatikana bingwa mmoja tu. Kwa hiyo wewe ndo mkali kati ya wakali wote hao. <laughs> basi Dickson alikuwa akimsifia sana Munira bila kujua kuwa anamuumiza sana Leila na kwa kwa yale maneno yake siku zote Leila alikuwa anajiona ni bora kuliko Munira na sio yeye tu hata upande wa wazazi wao waliamini mtoto wao ni bora kuliko Munira sasa pale shule Munira anaonekana ni bora kuliko Leila iko kitu kilimtesa sana Leila walivyotoka darasani Leila akamfata Dan na kumuuliza ilikuwaje ndio akashindwa kumbaka Munira Dani ndo ndo mmefanya nini mpenzi wangu jana tumekubaliana mfanye ile tukio sasa mmefeli wapi Dani akamweleza ishu nzima iliyokuwa hadi kushindwa kumbaka Munira. Leila bado akuridhika. Akamuuliza kwa hiyo mpango wao ukoje? Eh, kuhusu hilo tukio. Dani akaambia, "Ila Leila, kwani tusiachane na hili swala? Hivi huoni kama tunajiweka katika matatizo? Kwani tusiachane naye tu maana akija kugundulika sisi tutakuwa matatizoni." Sikia Dani, mimi sikuelewi kabisa. Na kama utashindwa kufanya hii tukio basi jua mimi na wewe hatuwezi kuwa tena wapenzi. Kama unataka kuendelea kuwa na mimi, basi hakikisha unashawishi wenzako ili mfanikishe kumbaka Munira. Dani alikuwa akimpenda sana Leila, hakutaka kuona anampoteza kabisa. Alimwahidi Leila kuwa atafanya juu chini ili wafanikishe ile swala. Na Leila akampa siku mbili tu awe tayari amefanya hivyo. Bila hivyo, basi ajue atamwacha. Kichwa cha Dani kilikuwa kinawaka moto akijua akiwaza afanye nini. Alikuwa akimpenda sana Leila na pale shule alikuwa akijivunia kuwa na msichana kama Leila. Hakutaka kumpoteza kiraisi hivyo. Mawazo yalimjaa maana kazi ilikuwa ni ngumu sana kumbaka mwanafunzi mwanzake. Aliwaza itakuwaje kama akikamatwa katika hilo jambo. Hmm? Aliwaza sana ila bado upendo ukazidi masomo akaapa kufanya ile utukio ili asimkose Leila. Jamani kwanza niwape siri za za, za sisi wa kina Leila. Yaani ni watu ambao tunaweza kupenda. Yaani 
ati unapenda nusu yani hatuwezi kupenda nusu nusu atupende nusu atupende nusu nusu huwa tunapenda mazima mazima yani hivyo kwa tunapenda yani unajua tunapenda kabisa yani kwa lazima mtu anasi anasi kwenye mtego <laughs> basi akawafuata wenzake na kuwashawishi kufanya lile tukio la wenzake wakakataa asa Chris akasema sikia dani mimi siwezi kufanya hilo swala mimi hapa nimefuata masomo na sio ujinga imagine natokea tuna, tunafanya then tunajulikana ni sisi tutakuwa kwenye hali gani Ilo bifulao waachie wapambane wenyewe hata mimi nuru anishawishi ananishawishi nifanye hivi nifanye hilo tukio ila nishamwambia siwezi hivi asinipelekeshe aliongea Chris na kuendelea na mambo yake na hata Yusuf na utukutu wake alikataa kufanya hilo tukio sema nini naona yule binti ana makosa kabisa mimi nataka kudeal na yule dogo mgeni alienipiga juzi kuhusu Munira mimi sina shida naye wenzake wote wakamchomolea Mapenzi alikuwa na nguvu sana kwa Dani. Kila alipoanza swala la kuachwa na Leila, halikumwingia kilini kabisa. Huku Leila na Nuru walichukizwa sana na maneno ya Dickson kumsifia Munira. Walikuwa wakiwaza ni njia gani wanatumia ili kumwangusha Munira, ila ngome ilikuwa ngumu. Kitu alichokuwa nakitegemea ni huo mpango wa kubakwa kwa Munira, maana alijua ikitokea hivyo Munira atakosa kabisa ujasiri wa kusoma na kuendelea pale shule. Tukirudi upande wa basi Aliingia ndani ya gari la Brandina huku akiwa mnyonge sana. Brandina akamuuliza tatizo nini? Hadi unakuwa kwenye hali hiyo. Da, si popoa. Nimetoka kumpoteza rafiki yangu. Amechoma moto na wananchi. Aliongea basi akimweleza Brandina sababu ya kuwa kwenye ile hali. E maskini pole, imekuwaje sasa dia akachoma moto amefanya kosa gani? Ila sadikika aliiba ila sina uhakika juu ya hilo. Maana sijui kama rafiki yangu ana tabia hizo. Aliongea uongo wa basi Mana asingeza kusema rafiki yake ni mwizi, maana hata yeye angeonekana ni mwizi. Brandina alimpa pole Abasi na kumuuliza muda ule anaelekea wapi. Abasi akaambia ni ponipo tu. Sijui ni wapi na kwenda maana mimi popote kambi. Una maana gani ukisema popote kambi? Akauliza Brandina. Na maanisha sina kituo maalum. Maana nimekuja kutafuta maisha hapa mjini na bado sijajipata. Kwa hiyo jua litakapokuchwa ndipo nitakapolala. Kama kawaida Brandina mama huruma akajikuta anamwonea huruma basi ila alihitaji kujua ukweli kuhusu basi kumuita yeye mama mkubwa alitaka kumjua huyo Zahara ni nani ikiwezekana pia kutane naye japo taarifa ya kwanza ilisemekana alishafariki kutoka kwa Bashiru ila aliamini majibu atapata kutoka kwa basi pole sana dia ila mimi nina maswali kuhusu hiyo Zahara Zahara ni nani anaishi wapi na nampataje maana yeye sio kwanza kunifahamisha naye hata mimi nilivyokuona kwa mara ya kwanza nikajua ni huyo mkubwa ila ndo nashangaa ukisema sio wewe. Huyo Sahara ni mke wa baba yangu mkubwa, anaitwa Mansur. Na ni mama mtoto mmoja anaitwa Leila. Alieleza kwa ufupi ya basi, Brandina alimuhitaji ya basi ili apate story ya Sahara kwa undani kabisa. Pia aliwaza hii ndo njia ya karibu na Hussein Joyce na Bashiru. Aliwaza kwa nyinsi Bashiru alivyokuwa akimpenda Sahara basi akisikia kama yuko hai, hatakuwa na muda na Joyce tena. Alimuomba aondoke na Abasi aende naye nyumbani ili akamsikilize vizuri. Abasi hakuwa na hiana maana hapo alipo alikuwa amesha data kwa kifo cha mwanzake. Ila kitu ambacho alikuwa akijui ya basi ni kwamba mama yake Brandina ndio yule aliyempora simu siku ya kwanza anaingia tauni. Na mama Brandina alimuona vizuri kabisa Abasi na sijui kama atakuwa amemsahau. Safari ilianza kuelekea nyumbani kwa kina Brandina. Abasi kila alipokumbuka rafiki yake machozi yalimtoka sana. Walifika nyumbani wakaingia ndani basi akakutana na macho kwa macho na Mabrandina na kila mmoja akamkumbuka mwanzake. Tukirudi kijijini kwa kina Munira, baba na mama Munira walikuwa shamba wa kilima mara ghafla akatokea nyoka na kumkumba baba Munira kwenye mguu. Mrs. Nasir aliwahi haraka kumfunga mume wake na kanga juu ya paja ili damu isipande juu na kupitisha sumu. Baada ya hapo alipiga kelele kuomba msaada kwa watu waliopo mashambani. Jamani msaada. Jamani msaada. Aliita Mamunira kwa sauti ya juu kabisa. Watu wachache walokuwa jirani na eneo lile. Walokuwa Mamunira na mumeo walifika na kutoa msaada wa kumrudisha nyumbani. Wakampeka hospitali kwa mbali kidogo na kijijini pale na hapakuwa na usafiri wa haraka. Hali ya Mr. Nasri haikuwa nzuri kabisa. Kulihitajika pesa ili aweze kupelekwa hospitali na kupatiwa huduma. Hapo ndipo kichwa kilipoanza kumuuma Mamunira. 
maana ndani hapa kuwa na akiba F5. Unaweza kudhani huenda ni story tu ila ni ukweli ulio wazi kabisa. Kwa kuna maisha watu wanaishi majumbani mwao na hawana akiba hata shilingi elfu mbili. Kama unabisha chunguza. Mama Munira aliwaza atatoa wapi msaada wa kumpeka mume wake hospitali? Maana hata majirani zake walikuwa pango pakavu. E mungu wangu, hakika umpe mjia wako mitiani ila ana uwezo nayo. Naomba msaada kwa mume wangu. Naomba mfanyie wewe pesi mume wangu. Na kama ni muda wake umeisha basi mpe mwisho mwema. Na kama ni maradhi endelevu basi tujalie subira Mungu wangu. Ni dua mama Munira akiwa anamuomba Mungu wake maana hakuona msaada zaidi ya kumkimbilia Mungu. Sasa jamani tunafanyaje na hali ya mwenzetu sio nzuri hapa? Aliuliza mmoja wa wanakijiji ila hapakuwa na jibu la kueleweka kila mtu alibaki kimya. Mama Munira alipata wazo. Aliwaza mume wake na kaka yake, hivyo itakuwa ni vyema akimpa hizi taarifa ili aweze kupata msaada huko. Kuliko kungana naye mshoa aje amfie mkononi mwake, ndugu ampe lawama kwa nini ya kusema. Aliomba simu yenye salio kisha akampigia Shimeji Mansuri akamwambia, "Alo." E, aliongea na mamu, ali, ongea mama Munira baada ya simu ya upande wa pili kupokelewa. Sio Shimeji yako, ni mimi Shimeji wa mume wako. Una shida gani? Ilikuwa ni sauti ya mwanamke, alikuwa ni mama Leila, mke wa Mansuri. Nilikuwa na shida na Shemeji Place. Naomba unipatie simu. Nataka kuongea naye. Aliongea hivyo mama Munira. Wewe sema shida yako, mimi si mkewe au una siri gani ambayo unataka umwambie? Una hela ya unga au? Aliongea maneno ya dharau sana mama Leila. Kitu kilichomuuma sana mama Munira ila kwa kuwa alikuwa na shida, hakuwa na jinsi ibidi awe mpole. Akambia nataka kumwambia kwa mume wangu ni mgonjwa. Hivyo nahitaji msaada wake, amegongwa na nyoka. Hali yake sio nzuri. He? We nawe ovyo kweli. Ndio maana anasema kila siku we ni mwanamke mwenye lana. Sasa mume wako anaumwa usimpeke hospitali, unapiga simu huku. Sisi ni hospitali ya rufaa. Au mume wangu ni daktari. Alijibu hivyo mama Leila na kukata simu. Hata hakujali yale maneno aliyoambiwa na mwanzake. Eh Mungu wangu nisaidie. Ni kauli aliyotoa mama Munira baada ya simu yake kukatwa bila msaada wowote. Mama Munira alikumbuka alimkumbuka mwanae basi. Aliwaza uwendo uenda angekuepo basi angeweza kumsaidia baba yake. Kuna msemo unasema hata maji machafu kuna muda anakuwa na thamani. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni mrefu kwa upande wa Dani. Ulikuwa ni mrefu sana, alikuwa anawaza ugumu wa hilo tukio alokuwa akitaka kulifanya. Pia alisumbuliwa na mapenzi kila akifikiria kauli ya Leila kuwa akishinda kufanya hivyo basi atakuwa ndio mwisho wa mahusiano yao. Alichanganyikiwa kabisa. Mapenzi alikuwa na nguvu mno kwa Dani bila kuwaza hatari ambayo itaenda kumtokea mbele yake. Ndio maana wanafunzi wakakatazwa kujihusisha na mapenzi shuleni. Maana upendo ni kitu kibaya sana. Mapenzi yanaweza kukufanya ukatenda jambo la hatari sana. Na wewe ukaona uko sawa tu ili mradi umrithishe mpenzi wako. Siku iliyofuata walimu waliwaambia wanafunzi wa kidato cha kwanza kama kuna anaweza kucheza mchezo wa mpira wa miguu, mpira wa mikono na upande wa wanawake kukimbia basi wajiandae kwa ajili ya kwenda uwanjani kufanywa mchujo ili kupata wachezaji watakojiunga na timu ya shule. Leila na Munira walikuwa miongoni mwa wachezaji waliojitokeza katika mchezo wa netball. Huku Dixon, Chris na Dani wao walikuwa upande wa football. Kocha wa timu zote mbili waliongea waliingia wachezaji wapya na kufanya mchujo na wachezaji watakaojiunga na timu ya shule. Na bahati nzuri Leila na Munira walichaguliwa kujiunga na timu ya wanawake. Huku kina Dani, Diki na Chris pia walichaguliwa kuwa miongoni mwa wachezaji wa timu ya wanaume. Hali ya hewa ilibadilika ghafla na mawingu yakafunga mvua kali ikaanza kunyesha. Wanafunzi walikimbia kutafuta sehemu salama ambayo itawazuia kutonyeshewa na mvua. Upande ambao walikimbilia Munira ilikuwa na watu wengi akajikuta ananyeshewa na mvua. Alikuwa akitaka kujibana anakosa nafasi. Akajikuta anatoka na kunyeshewa na mvua. Alikata tamaa akabaki tu amesimama na mvua inamnyeshea. Ila ghafla aliona amewekewa mwamvuli. Alipiga jicho kuangalia ni nani yule aliyokuja kumsitire. Alikuwa si mwingine ni Dickson. Pole sana mrembo. Ningekuwa na uwezo kuipiga mvua. <laughs> Basi ningeipiga. Maana imefanya kosa la kukuloesha mrembo mzuri kama wewe. Aliongea Dickson kauli iliyomfanya Munira ajisikie raha na yeye akajibu, "Nashukuru sana kwa kunijali Dick. Ukweli ujio wako hapa shuleni ni fahari kwangu. 
maana umekuja kunipa furaha baada ya uzuni ya muda mrefu. Natamani kukaa na wewe karibu muda wote. Dickson akamkumbatia Munira huko akimwambia, "Nakupenda sana Munira. Nitaikisha na kufanya uwe mwenye furaha muda wote na nitapambana na maadui wako wote." Munira alishtuka kutoka usingizini. Kumbe ulikuwa kumbe haikuwa uhalisia. Alikuwa anaota. Alichukia sana Munira maskini. Alijua kwenye uhalisia, kumbe ilikuwa ndoto. Alitamani arudi tena ndotoni aendeleze ndoto yake yenye furaha kwa upande wake. Hii ndoto ina maana gani? Alijiuliza Munira akaamua kupotezea. Muda ulikuwa umeenda, akaenda kujiandaa kwa ajili ya kwenda darasani. Huko wakina Brandina ilikuwa ni kivumbi. Ni baada ya mamake Brandina kumuona basi na kumkumbuka ndo yule alimwibia simu. Ni macho yangu unakufananisha wewe kijana. Aliongea na Brandina, Brandina naye alishangaa kama alivyoshangaa mama yake. Akamuza mama unamjua huyu kijana. Huyu kijana ndo alinibia simu. Alivai hivi hivi alikuwa na mwenzake. Brandina akamuuza Abasi, "Kumbe we ni mwizi, umemwibia mamangu?" Abasi hakuwa na namna, akapiga magoti na kumomba msamaha Brandina. Akaambia mamangu naomba unisamee sana. Ni kweli nilikufanyia hilo tukio. Ila ni katika changamoto za maisha tu, najutia sana. Hadi sasa hivi mwanangu yuko duniani, amechomwa moto muda si mrefu. Ni haki ya kuchomwa moto. Mnadhani madhara ya wizi na ukabaji nini? Na sio kuchomwa tu moto. Hivyo kijana nguvu zako hizo unashindwa kufanya kazi hadi uibie watu. Aliongea Brandina huku akionekana kuguswa na kichwa mtokea rafiki yake ya basi. Zile asili zikapungua na muda huo Brandina alikuwa kimya akiwasikiliza sijui aseme kitu gani. Ni kweli mama ile unaloongea. Ila siku ile ndio tulikuwa tunatoka kijijini. Tunakuja mjini kutafuta hizo kazi. Na hatukua hata na hela ya kula wala hatukuja tutalala wapi. Ndio tukajikuta tunakosea na kuiba. Naomba unisamee. Alizidi kuomba msamaha abasi. Mama Brandina akajikuta anaingiwa na huruma. Akamuuliza mwanae, "Aya, mbona umekuja naye huku? Una jambo naye gani?" Akaambia kwanza samani mama, sikujua kama ni mwezi. Japo aliniambia rafiki yake alichoma moto baada ya kuisiwa ni mwezi. Ila kikubwa kichofanya nje naye hapa ni kuhitaji kufahamu kitu kutoka kwake. Huyu kijana kijana anadai anamjua anamjua vizuri sana huyo Zahara. Ambaye Bashiru alidai ni mke wake na amekufa miaka mingi. Ila huyu anadai huyo mtu wa Jafa na yupo hai na ni mke wa babake mkubwa. Mabrandina alishuka kidogo baada ya kusikia hivyo. Kisha akamuuliza Abasi ni mke babako mkubwa anaishi wapi na we ni mtoto wa nani? Abasi akamjibu kwa yeye ni mtoto wa Nasir Mvungi. Kuhusu anapoishi yeye afahamu maana familia yao ina mahusiano na mahusiano mazuri na babake mkubwa. Brandina alipata wazo akasema sasa hii ndio nafasi ya kuharibu mahusiano ya Joyce na Bashiru. Aliwaza hivyo maana alijua kuwa Bashiru anampenda sana mke wake huyo Zahra. Hivyo akisikia hizi habari na akafanikiwa kumuona mkewe hatakuwa na time tena na Joyce na watakuwa wamekosana wamekosa wote Sasa mama mimi nadhani tungemwita Bashiru kisha tukamwambia ili swala nadhani angefurahi sana maana kwa jinsi alivyopagawa ile siku <laughs> ile siku ya kwanza alivoniona msijui atapagawa vipi akisikia mke wake yuko hai Ni kauli ya Brandina aliongoa mkono na mama yake na wakafanya mawasiliano na Abbas wakamuita afike pale nyumbani Abasi akapokelewa na kukaribishwa pale nyumbani kwa kina Brandina huku akiendelea kumsubiri Bashiru. Mama Munira bado alikuwa akiumizwa kichwa jinsi ya kupata msaada, yani kupata hela ya kumpeleka mume wake hospitali. Baada ya masaa kadhaa tena, akampigia simu shemeji yake na kwa bahati nzuri safari hii akapokea Mr. Mansur mwenyewe. Akaambia alo shemeji, aliongea baba Leila. Shemeji nina shida, nyumbani kuna matatizo ndugu yako anaumwa na hali yake sio nzuri. Aliongea mama Munira huko akiwa analia. Ila kabla Mr. Mansuri hajajibu kitu, mke wake akaja akampokonya ile simu na kumuuza anaongea na nani. Naongea na Shemeja na Semali ya baba Munira sio nzuri. Akajibu baba Leila. Kwa hiyo wewe doctor, nishakwambia masuala ile familia stay kuyasikia huko ndani. Wao wanajiweza ndio maana wanatuzarau. Sasa kila mtu apambane na hali yake. Hakuna kutoa hata senti moja kumpelekea huyo ndugu yako. Mkeo simchawi amponye sasa. Aliongea mama Leila, cha ajabu baba Leila hakuwa na kauli. Akamwambia tu mkeo basi aishi. Wala hakujali hali ya ndugu yake. Hakujali ndugu yake anaumwa na kitu gani. Akaamua kumpotezea. Mamunira akapiga simu sana bila kupokelewa. Mwishowe akakata tamaa, akaacha maskini ya Mungu. 
Bashiru alikuwa na Joyce wakiagana na kupeana mapenzi ili waondoke kule. Baada ya Joyce kupigiwa simu na Kelvin kuambiwa anahitajika haraka. Simu ya Bashiru iliita kuangalia jina alikuwa ni bosi wake Brandina. Akapokea kusikiza ataka kuambiwa nini. Bashiru naomba uje nyumbani haraka kuna taarifa kuhusu mke wako Zahra. Kaonekana na muhusika yuko nyumbani hapa anakusubiri. Bashiru alivosikia vile alikuwa akifanya mapenzi na Joyce ila akajiondoa na kuvaa nguo zake. Alivaa haraka bila kuongea kitu. Akachukua funguo ya gari akaondoka. Bashiru alichapa mwendo kisawasawa akili yake ikiwaza kumuona mke wake. Bashiru atokea kumpenda sana mke wake licha ya taarifa kuwa Zahra amefariki na bado anapelekwa uh, jela. Na ni miaka mingi sana imepita ila bado Zahra anaishi kwenye moyo wake. Ni kama alijua iko siku atakuja kukutana naye tena. Licha ya kujaribu kuingia kwenye mahusiano na Joyce ila aliposikia taarifa za kuonekana kwa mke wake, alimwona Joyce kama uchafu tu na hata kuongea kuongea naye. Joyce alishangazwa sana na Bashiru. Alikuwa akijiuliza Bashiru amepata taarifa gani iliyomfanya apagawe vile. Akaona mpigie simu, apige simu ya Bashiru. Iliita Bashiru akapokea. "Hello Joy." Bashiru, mbona umeondoka na kuniachia maswali? Nisijui umepatwa na nini mpenzi." Aliongea Joyce. "Oh, kumbe sikukuaga. Sorry sana. Kuna jambo la muhimu sana nafuatilia Joy. Ndio maana nimeondoka. Nitakuchiki baadaye." Akakata simu Bashiru. Joyce alibaki na mshangao akijiuliza Bashiru amepatwa na jambo gani tena? Hmm? Kuliko yeye mpenzi wake, yani ilo jambo muhimu jambo gani? Hakuwa na namna zaidi ya kuamua kujiandaa na yeye kuondoka zake. Bashiru alifika nyumbani kwa kina Brandina na kumkuta basi wala kumfahamu kuwa ni nani ila shauku yake ni kutaka kujua mke wake ameonekana wapi karibu bashiru Brandina alimkaribisha bashiru akamwambia asante shikamoo mama bashiru akasalimia akamwambia okay samani kwa kuharibia tiba zako ila nina jambo la muhimu sana nilokuitia kama nilivyokuambia kwenye simu kuna mtu anajua mkeo alipo mtu mwenye ni wiki jana hapa labda tumpe nafasi ya kukueleza Aliongea Brandina, Bashiru alikuwa makini sana kumsikiliza. Abasi ataongea nini? Muda wote Brandina alikuwa kimya akifuatilia yale mahojiano kwa makini sana. Yaani kama nilivyotangulia kusema kwa sister hapo, siku ya kwanza kumuona huyu sister nilijua ni huyo Zahra. Ila niliondoka na maswali mengi sana, nikiwaza ni yeye au sio yeye. Hadi pale nilipokuja kujua ukweli maana amefanana kweli. Aliongea Abasi, kila mtu alikuwa makini kumsikiliza. Kisha akaendelea. Zahara au mama Leila ni mama mtoto mmoja anaitwa Leila. Ni mke halali wa baba yangu mkubwa, anaitwa Mansuri Mvungi. Basi alipotaja jina la Mansuri Mvungi hapo ndipo Bashiru zikamjia kumbukumbu za nyuma kuhusu hilo jina. Akaulizwa kwa hiyo Zahara ameolewa na Mansuri. Abasi akamjibu ndiyo. Da? Sasa kuamini kinachokisikia. Yaani Mansuri ni wa kunifanyia mimi hivi. Da? Kwa hiyo ni mtoto wa Nasri Mvungi. Yaani wewe ndio basi. Ni wasi sasa kwa Bashiru anaifahamu kwa uzuri kabisa familia ya kina Abasi. Baada ya jibu la ndio kwa Abasi kuthibitisha kuwa yeye ndio mtoto wa Nasiri. Na yeye ndio Abasi akamuuliza, "Kwani unawajua wa watu baba na babu kubwa?" Nilikuwa chokiwa mdogo sana Abasi. Mansuri na Nasiri walikuwa ni marafiki zangu sana kipindi hiko. Mimi na Mansuri tuondoka kijijini na kuja mjini kutafuta maisha. Ila babako akakataa kwa kuwa yeye alitaka kuendelea kulima. Na tayari alikuwa na familia ambayo ni wewe na mama yako. Kila mmoja alikuwa makini kusikiza ile historia ya miaka mingi ya nyuma iliyopita ili kutaka kujua ilikuwaje kuwaje. Hmm? Kama nyoo afuatiliaji, mlivyokuwa na hamu ya kujua basi ndivyo ilivyokuwa kwa Abasi, Blandina na mama yake Blandina. Wakaendelea. Baada ya kukaa mjini kwa muda mrefu, mimi niliamua kuoa. Ndipo nikakutana na Zahra, tukaoana na mshenga wangu alikuwa ni bwana Nasir. Mimi nilipata mchongo wa kwenda kuchimba madini. Nitaka kwenda na Mansuri. Ila yeye akasema anaendelea na biashara zake. Ndipo mimi nikaondoka, nikamwacha mke wangu. Nilipambana sana kule japo mambo yalikuwa magumu ila sikuchoka. Nilikuwa nakuja mara moja moja nyumbani nyumbani na kurudi. Siku moja nilikuja nyumbani ghafla bila taarifa. Nigonga sana mlango wa kufunguliwa. Nikabisha hodi sana ila ndani kulikuwa kimya. Baada ya muda kidogo ndipo mlango ukafunguliwa mke wangu akaja anajifanya atoka usingizini tena alikuwa kwenye usingizi mzito kweli alivyokuwa anaonyesha alionyesha kama mtu ambaye alilala muda mrefu 
ila nilivyoingia ndani sikuamini macho yangu kitu nilichokiona ilimkuta bwana Mansur amelala kwenye kochi eti ajifanye hivyo kwenye usingizi na chochote kinachoendelea ajui kama mimi nimekuja wala nini nikamuuliza mke wangu mbona umejifungia ndani na mwanaume tena rafiki yangu kabisa hii ina maana gani mke wangu mke wangu akaniambia kwa Mansur alikuja kumsalimia na alipanga kuondoka jioni ndio akamwacha pale Sebleni akaenda kulala chumbani ila hakuna kitu kibaya kinachoendelea Tukirudi darasani kwa kina Munira Munira alimweleza shoga yake Fatma ile ndoto aliyoiota Fatma akamwambia hiyo ndoto itakuwa na kitu ndani yake Mimi japo sio mtaalamu wa ndoto ila naona kwenye hiyo ndoto kuna kitu shoga yangu Aliongea hivyo Fatma Kwa nini nasema hiyo Fatma Munira alimuuliza Ndiyo, sasa kwa nini wote hivyo? Au unamwaza sana? Mimi na Eddie Dixon nimekuja hapa shule kama mkombozi wako tu na kukutetea. Pia bila shaka Dick atakufanya uwe na furaha sana hapa shuleni. Aliongea Fatma. Ila wakati wanaongea Leila na Nuru walikuwa wanawasikiliza. Nuru akamwambia Leila. Ambiwa kamuota kamuota Dick. Vitoto vinashia boy hivi kwa wageni. <laughs> Sasikia, ngoja Dick aingie darasani. Naenda kusema vyote wanavyoongea pale. Leila akaongea na kumwambia Nuru. Baada ya dakika kadhaa, Bishop Dickson akaingia darasani. Udogo alikuwa ni Ensam Kinoma. Yaani alafu anajiamini bila kusahau ana dharau ndani yake. Unajua eh? Kama mwanaume kawa kazuri alafu kawa ana dharau kidogo kwa mbali. <laughs> Alivengia darasani, akasalimia wanafunzi wote kisha akakaa kwenye kiti chake. Sasa Leila si kashajua kwa Munira anampenda Diki, akasogeza kiti chake hadi kwa Diki, kisha akamwambia samani Diki. Nafahamu na yeye mkubwa sana. Mi kuna mada hapa nataka unieleweshe. Munira maskini aliviona vile roho yake ilimuuma sana. Akajua bila Dickson na Leila washakuwa na mazoea. Kumbe wala ni shobo tu za Leila. Dickson alikuwa na yana akamwelekeza kwa uwezo wake akamaliza ila bado Leila kutoka kuondoka pale. Leila akamwambia Dicky, "Mimi nimefurahi sana baada ya kufika hapa shule. Nadhani tutaita ushindani mkubwa sana na pia natamani kuwa karibu na wewe. Na nami nitajifunza mengi kutoka kwako." Sio wewe. Nadhani hata mimi kuna vitu nitajifunza kutoka kwako pia. Ila Munira si yupo muda mwingi tu hapa shuleni kabla yangu. Na pia nadhani ana akili kushinda hata mimi. Bila shaka ndio mwanafunzi bora kuliko wote hapa shuleni. Kwa nini usimtumie ule badala yangu? Yale maneno ya Diki ya kumsifia Munira na kusema Munira ni bora kuliko wanafunzi wote wa darasa lao yalimkera sana. Na sio kumkera tu, pia ilimuuma kinoma Leila ila akajikaza na kujibu. Ni kweli ila hata mimi niko vizuri. Ila naamini kuna vitu nitaongeza kutoka kwako eti. Oho, basi ni sawa kuwa free kuwa na mimi. Ila naomba kwa muda huu ungeniacha maana kuna kasi nataka kufanya nao. Leila akajinyanyua na kuondoka zake akarudi kwenye kiti chake. Munira alikosa raha baada ya kuona Leila yupo karibu na Dickson. Alikumbuka kitu kilichotokea kwa Dani. Mwanzo alikuwa marafiki sana ila alivyoingia kwenye himaya ya Leila tu akajenga chuki bila sababu. Munira akiwa anawaza akamsikia Leila akiongea. Aki Akanyanyua kichwa chake ndio anamwona Leila yuko mbele anaongea. Jamani wanafunzi wenzangu leo nimeota. Nimeota nini mwajua? Nimeota Munira anampenda sana Diki. Watu walicheka sana. Ila kwa upande wa Diki hakupendezwa na ile kauli ya Munira ya Leila. Akasimama na kumwambia sikia wewe. Shobo ziwe na mipaka sawa kama una cha kuongea basi na kuomba nyamaza tena iwe mwanzo na mwisho kuongea mambo ya kipuuzi Leila alitahayari hapo mbele likamshuka shu ile distance ya kutoka pale mbele kwenda kwenye kiti chake alipaona parefu kweli kweli Leila akaambia Dike samahani nilikuwa natania tu sawa ndo nakwambia utani wa kijinga staki alafu punguza shobo Munira na Fatuma alitamani kucheka kwa sauti ila wakavunga Fatuma akaambia Munira shoga kapauka <laughs> tena sio kidogo leo kawezwa Munira akajibu hivyo Leila alijisikia vibaya sana yani yeye ni wa kuambiwa aache shobo yani zarau sana kuna mwanafunzi mmoja akasimama na kusema jamani kuni wa darasa leo kaumbuka pole mwa Leila watu walicheka sana yani kila yani Leila alijisikia aibu kinoma yani ila Munira licha ya kuwa na furaha akawa anajiuliza ni kwamba Diki hajapenda kusikia yale maneno kwamba yeye anampenda au hataki ile jambo kuwa hampendi 
au wakati anaendelea kuwaza alishtuliwa na sauti ya kidume. Munira mambo. Munira alimwangalia, alikuwa ni diki, amekuja na kiti chake na daftari zake. Aka kwenye meza ya Munira, Munira ajisikia raha sana. Poa diki karibu, akajibu Munira. Hata usinge nikaribisha nikikwashia karibia. Nataka tupige pindi kidogo kwenye kipindi hiki cha free au uko bize. Diki alimuuliza Munira. Au um, hapana niko free, ni vizuri pia. Munira alijibu ila alikuwa akimwangalia kwa aibu sana Diki. Alikosa uhuru kabisa wa kuongea na Diki. Diki kama aligundua hilo, akamwambia vipi Munira? Mbona kama uko huru kuwa na mimi hapa? Kuna tatizo labda? Hamna mm, Diki niko sawa tu. Usijali, tuendelee kusoma. Alijibu huku anaangalia chini. Diki alisi kitu. Diki hata yeye alikuwa anampenda sana Munira. Na alikuwa akiogopa kuvunja sheria za shule. Na pia aliwaza kuwa anaweza kumwambia alafu akapokea tofauti. Ila sasa akataka kutumia nafasi ile akamuuliza. Munira, unajisikiaje hivi tunavyokaa wawili mimi na wewe? Au uwepo wangu hapa shuleni wewe umeogokea vipi? Hmm? Na kama ikitokea mambo upige kura, mimi niondolewe au nibaki wote chagua nini? Na kuuliza hivi kwa kwa wazazi wangu anataka nirudi kusoma nje. Munira yeyosikia hivyo alishtuka sana kisha akamwangalia Diki. Akamwambia <tos> Yaani unataka kuhama Diki? Aliuliza kwa mshtuko sana. Diki alikuwa na maana yake kumwambia vile Munira. Baada ya kuulizwa na Munira Diki akamuuliza. Mbona umeshtuka Munira? Je, kutakuwa na athari yoyote kwako baada ya mimi kuhama hapa shule? Hapana, ila au basi tu. Alishindwa kuongea kile alichotaka kukiongea Munira. Hata usijali, mimi siwezi kuhama hapa. Na hata kama ikitokea mimi kutakiwa kuhama hapa sitokubali. Na furahi sana kusoma shule moja na mwanafunzi wa aina yako. Aliongea Dickson kauli ili umfanya Munira atabasamu na kuonyesha furaha yake baada ya kusikia vile. Sasa kwa nini ukona niambia unataka kuhama? Au ulikuwa na maana gani? Munira alimuuliza Diki. Nilitaka kujua utajisikiaje kama mimi nitahama hapa shule. Diki akajibu hivyo. Kwa hiyo umegundua nini? Munira akamuuliza. Ila Diki safari hii akutaka kujibu akachukua karatasi akaandika. Dickson nakupenda. Alafu akaambia Munira asome. Munira akasoma kama ilivyoandikwa. Baada ya kusoma ndio anashtuka kuwa ametamka kuwa anampenda Diki. Diki akamwahi naye akajibu na kupenda pia Munira. <laughs> Munira akajikuta amenata kumwangalia Diki na ile neno na kupenda pia. Munira alikaa anajirudia rudia kichwani mwake. Wakiwa bado wanaangalia na mwalimu akaingia darasani Diki akachukua daftari zake akarudi sehemu yake. Munira alijisikia raha sana japo akujua kama Diki amemaanisha au vipi. Akapanga baadaye akitoka abaki na Diki darasani ili ajue zaidi. Bashiru bado alikuwa akiendelea ku elezea kile kilichotokea miaka kumi na nne iliyopita nyuma huko jinsi alivyokuwa akimfahamu Mr. Mansur na Nasir Mvungi akaendelea kwa kuwa nilikuwa ninamuamini sana mke wangu na rafiki yangu Mansur nikaondoa shaka yote nilikuwa niliku nayo nililala pale nyumbani siku nne kisha nikarudi zangu mgodini kuendelea na kazi yangu Mungu akasaidia nikapata jiwe nikarudi nalo nikiwa na furaha sana Huku pia nikiamini mke wangu atakuwa na furaha sana. Tumepitia kwenye nyakati nyingi ngumu za maisha. Tumeishi maisha ya shida sana. Nilipanga kupumzika pale nyumbani wiki moja tu. Baada baadaye nende Dar es Salaam kuuza jiwe langu. Siku tatu mke wangu akaniambia kuwa ana mjomba wake yuko da ananunua madini hivyo ni mpya akamuuzie. Kwa kuwa ni mjomba wake basi atanunua kwa ila nzuri tu. Nikamwamini mke wangu nikampa ile madini jioni ndo kupata taarifa kuwa mke wangu amepata ajali kwenye ile gari alikuwa amesafiri nalo na amepoteza maisha. Nikiwa bado kwenye uzuni alikuja askari nyumbani kwangu na kudai ndani kwangu kuna madawa ya kulevya. Na alipofanya msako kweli wakakuta bangi na mirungi na wakanikamata mwishowe nikahukumiwa. Sasa kwa maelezo yao ulionipa basi bila shaka ule ni mchezo ambao nilichezewa na hawa watu wawili. Ukweli kila mtu alimuonea huruma Bashiru kwa ukatili aliofanywa na mkewe na rafiki yake. Mama Brenda akamuuliza, "Kwa sasa hapa unafanya maamuzi gani?" Nachotaka na sasa ni kutukutana nao tu kwanza. Bashiru akajibu hivyo. Abasi akauliza, 
akaulizwa kama anajua wanapoishi akasema ya yajui ila anajua tu anaishi Dar es Salaam ila hajui ni wilaya gani kwa kuwa hawana maelewano mazuri ila babake ndo anajua basi walipanga waende kijijini kwa kina Abasi ili wamfuate bwana Nasri awaelekeze sehemu anaoishi Mansuri na mke wake Zahara na safari ya watu wanne ikaanza kuelekea kijijini walienda Dennis Brandina Bashiru pamoja na Abasi Shauku kubwa ya Brandina ni kutaka kumuona huyo kopi yake anayedaiwa kufanana naye kila kitu. Maana kila mtu ana wazazi wake. Huku hali ya bwana Nasiri haikuwa nzuri kabisa. Mama Munira alikata tamaa kabisa ya kupata msaada kwa mume wake. Hali ya ule mguu wa baba Munira ilikuwa mbaya sana. Mama Munira alikuwa akilia tu na kumla, kumlani vibaya mama Leila na mume wake kwa kukosa utu kabisa. Tena mbaya zaidi Mansuri huyu ni mdogo wake kabisa anakuwa hana huruma naye. Gari mbili zilipaki nje ya nyumba ya kina Mama Munira. Mama Munira akatoka nje kuangalia ni kina nani waliofika huku mazo yake yakimwambia uenda ni msaada kwa watu wa serikali. Wa kwanza kushuka alikuwa ni Abasi kisha akafuatia Brandina na Mama Munira. Alipomwona Brandina akajua ni Mama Leila. Bwana Simvai alimfuata na kumkunja ile blouse yake na kumwambia, "Wewe mwanamke mshenzi wewe umefuata nini nyumbani kwangu?" Sihitaji msaada wako mwache mume wangu afe. Mwache afe nitazika ila wewe sihitaji kuona hapa kwangu. Bradina alikuta na mkono wa mwanamke mwenzake uliozoea jembe. Aliona kama amekumbwa ame na Arnold tena baba jeni. <laughs> eh, ni hatari. Abasi akamwahi mama yake na kum, kumwamua huku akimwambia mama mwache huyu sio mamkubwa wamefanana tu. Mamunira tayari akashangaa kuambiwa sio mama Leila yule. Akamwachia ndio anakuja kumuona Bashiru. Ni mtu anayemfahamu vizuri kabisa. Alishangaa sana baada ya kumuona akamuita Shemeji Bashiru. Na mshemza siku akajibu Bashiru. Siamini hiki ninachokiona maana taarifa niliyonayo kuhusu wewe ni kwamba umefariki migodini. Bashiru akawaangalia wenzake kisha akawaambia mmeona sasa huu mchezo uliochezwa. Kisha akaendelea Mamunera. Chemo ndo shaka mimi ni mzima kabisa. Wala sijafa alhamdulillah na mshukuru Mungu. Ila hiki ndicho kichonleta hapa. Nataka kujua kilichoendelea huku nyuma. Kwa hiyo ndoa shaka. Akajibu Bashiru. Mama Munira akamuomba radhi Brandina bila kujua ni nani yule maana amefanana na mama Leila. Akaingia ndani akatoka na mkeka, akawakaribisha wakakaa. Mama Munira akamuuliza Abasi kama na taarifa za babake kuumwa. Abasi akasema hana taarifa, mimi sijui anaumwa nini na huo ugonjwa umeanza lini. Ameumwa na nyoka toka jana. Na hapa yuko ndani maana hata ila kumpeka hospitali hakuna. Abasi na wale wageni ndio kuamka na kuingia chumbani kuangalia hali ya mgonjwa. Walikuta hali yake sio nzuri hasa ule mguu ulikuwa umevimba kweli kweli. Naomba ni msaada babangu apeleke hospitali jamani. Aliongea Abasi. Brandina akamwangalia akamwambia Bashiru mpeleke tu hospitali ya Raka. Wakamchukua mgonjwa na kumuingiza kwenye gari. Abasi, Dennis na Bashiru wakaondoka naye na kumwacha Brandina na mama yake Abasi. Muda wa kutoka, Munira alimuomba Diki asiondoke. Wabaki wajisomee. Diki aliona sio jambo baya. Akamwomba ende bwenini kwao mara moja, then anarudi. Munira akabaki darasani kumsubiri Diki. Dani yeye bado alikuwa anaanza jinsi ya kumbaka Munira tu. Walivyotoka kamuza Leila kama Munira ameondoka au amebaki. Kwa sababu ilikuwa ni kawaida ya Munira kubaki darasani, muda wa kutoka na kujisomea kuna muda huwa anabaki na Fatuma na muda mwingine anabaki peke yake. Nimemwona Fatuma tu ndio kaenda bwanini kuhusu Munira ngoja nikamwangalie darasani kama yupo. Aliongea Leila na kumwambia Daniel. Leila akaenda darasani akamkuta Munira anajisomea akamuuliza, "Unafiki vipi shoga leo mbaki mwenyewe?" Akamwambia ndio najisomea kidogo. Sasa hivi naondoka maana kule bwanini kuna kelele kweli. Alijibu Munira akutaka kumwambia kama atakuwa na Dickson maana hakutaka umbea. "Oh sawa." Basi wacha mimi nikafue kwanza nguo nitakuja baadaye kidogo. Aliongea Leila huko anaondoka zake akaenda kumfuata bebi wake Daniel akamwambia yuko peke yake kule. Sasa kazi ni kwa kompenzi. E yuko peke yake kule mpenzi. Sasa kazi ni kwako. Sawa, wacha nikaifanye kazi kwa ajili yako Leila. Jua anakupenda sana. Daniel akamwambia Leila, nakupenda pia Daniel. Nafurahi sana kama utafanikiwa ile nambo kifanikio kumvua nguo hizo nguo ndo ondoka nazo abaki uchi kabisa 
maana takadhalike na kuahidi zawadi nzuri na nitakupenda mpaka basi chingine tukifunga shule mwezi wa sita lazima tutafute lodge ni kupe zawadi nyingine yale maneno ndo akazidi kutibua kile Daniel hakutaka kupoteza muda akagua shati la shule akabakiwa na fulana ya ndani alikuwa na bishori yake ambalo ilimziba uso na kubakisha macho tu na mdomo akalivaa Leila akaondoka huku akijua deal lake linaenda kutimia. Dani bila kujua kwamba Munira yuko peke yake akaenda hadi darasani. Muda huo Diki alikuwa bado hajarudi. Dani akafunga akafung, mlango kisha akamwambia Munira, "Juzi lipona. Sasa leo una msaada zaidi ya kutekeleza kile ambacho mimi nataka kukifanya. Naomba uvue nguo mwenyewe." Aliongea Dani huko anamfuata Munira. Munira aliogopa sana ila kuna mawazo alikuwa akimjia na kuzani huenda Dickson anamtania akawa anamwangalia tu vile anavyokuja ila Dani alikuwa serious na anachokiongea akamfuata Munira na kumbana na kuanza kumvua nguo kwa nguvu mwili wa Munira ulikuwa ni mdogo mdogo tu tofauti na Dani hivyo hakuweza kumsumbua Munira alijitahidi sana huku akipiga kelele ila hakuna aliweza kumsaidia Dick naye ndo alikuwa anarudi kwa mbali akasikia sauti ya kelele kutoka kwa darasani ila mara ghafla kama alizibwa hivi akaisi dalili ya hatari kwa Munira akaongeza speedi. yani aliongeza mwendo kuwahi ili ajue kipi kinachoendelea huku Dani alikuwa akiminyana na Munira akimvua nguo na tayari alishamchania shati lake Laila na Noro hawakuwa mbali na eneo la darasa Walisikia zile sauti akijua mambo mazuri huko. Shoga, sijui yule mtoto atambukaje. Aliongea Leila. Dani akizileta zile nguo tukazitupe mbali ili watu wakijua mkute uchi. Akajibu Noro. Wewe ngoja, yani hapa Dani akitoka tu, tunaenda bwenini tunajifanya tunaomba msaada. Akajibu Leila. Diki alifika hadi mlangoni, akaangalia dishani akaona tukio zima. Muda huo kina Leila nao wakamuona Diki. Wakaambiana tayari mambo yameharibika, wakakimbia. Oya mwache binti. Diki akamwambia Dani ila bado akumfahamu kama ni Dani. Dani alishtuka kusikia vile akageuka kumwangalia ni nani ndio anamuona mwamba Diki. Cha kwanza akakumbuka kile kipigo kichwakuta wenzake. Pili akawaza hatari ilikuwa mbele yake. Aliwaza atatoka na wapi wakati Diki yuko mlangoni. Na kwa hivyo vyote vile atamzuia, atafanyaje? Hilo ndio swali alikuwa analiwaza Dani. Dani akiwa anaanza jinsi ya kuepo ile msala. Munira naye alikuwa akiwaza jinsi ya kujitoa kwenye mwili wa Dani. Alichokifanya akamsukuma Dani. Dani akadondoka chini na kuangukia kichwa. Diki alisukuma mlango. Na ulikuwa umefungwa kwa ndani, akashindwa kufungua. Mureo Munira alikuwa akijisikia aibu maana alikuwa uchi. Juu kabakiwa na sidiria tu, shati lake limechanwa. Diki akakimbia di ofisini kwa mwalimu. Akakuta walimu. Akamuita mwalimu mmoja wa kike pembeni akamweza kinachojiri kule. Yule mwalimu akaeleza wenzake kila akaomba akamsitiri kwanza. Nzi ndio waje. Leila na Nuru huku walijawa na pressure wakajua tayari kimeumana. Sasa Leila tunafanyaje? Kule mambo yasharibika. Nuru akamuuliza Leila. Aya <laughs> sikwenda kusikia nikisimulia. Sitaki unipigie video call. Toka huko. <laughs> Wewe unadhani tutafanyaje hapa? Kama sio kusubita kalojiri tu. Leila akajibu. Yule mwalimu wa kike alienda darasani akamkuta Munira amejikunyata kujistiri. Asionekane. Akamwambia pole Munira, "Naomba fungua mlango, ujifunike ikanga." Yule mwalimu akamwambia Munira, "Baada ya kujistiri wale wengine wakaja pamoja na Dickson." Muda huo Dani alikuwa amedondoka chini akiugulia maumivu. Maana alivyosukumwa na Munira, alidondoka vibaya akaumia kichwani. "Kimetokea nini hapa na huyu ni nani?" Aliuliza mwalimu mmoja huku anaingia mule darasani na kumfuata Dani. Baadhi ya wanafunzi nao walipata taarifa nao wakaanza kusogea eneo la tukio. Yule mwalimu akamvuele bishori Dani. Kila mtu akao na sura ya Dani. Hakuna aliweza kuamini kama Dani angeweza kufanya kitendo kama kile cha kikatili sana. Wewe Dani kumbe ni mshenzi hivi. Wewe ndio unataka kumbaka Munira. Aliongea yule mwalimu kwa ukali. 
huko anamwamsha Dani. Mwalimu naomba nisamee sitorudia tena. Aliongea Dani huko akiona aibu maana kila mmoja alikuwa pale alikuwa akishangaa na kutoamini kile ambacho kinaendelea. Huyu Dani kapatwa na nini au ana mapepo gani? Hadi anataka kumbaka Munira. Mmoja wa wanafunzi akauliza wenzake walikuepo nao pale. Huu ni mchongo kwa sababu muda si mrefu Dani alikuwa anaongea na Leila ila sijui ngoja tusikizie kitakachojiri. Alijibu mmoja wa wanafunzi. Dani alipelekwa ofisini <coughs> na kuanza kuujiwa. Wewe sio mwanafunzi, wewe ni jambazi, kibaka. Sijui tukuhitaji yani. Hii sifa mbaya kwenye shule yetu kuwa na wanafunzi kama wewe. Aliongea yule mwalimu huku anatoa simu yake na kutafuta namba ya babake na Dani akapiga. Ilita kwa muda mfupi na ikapokelewa. Mwalimu akamuuliza babake Dani kila kilichojiri na kumpa taarifa kuwa hawezi kuwa na mwanafunzi mwenye tabia mbovu kama Dani. Hivyo baada ya uchunguzi kukamilika, watamfukuza shule. Muda huo Dani alikuwa analia tu huku akijutia ujinga ambao ameufanya. Alitaka kufanya kisa mapenzi tu. Mwalimu alimuomba Munira aelezee kila kilichotokea. Munira hakuwa na iana, akasema kila kitu kilivyokuwa hadi anakuja kupata msaada wa diki. Hii inasikitisha sana. Haya we Dani, kitu gani kilichokufanya hadi utake kumbaka mwanzako? Mwalimu akamuuliza. Akaambia naombeni nisamee walimu. Ila ukweli wangu najutia sana iki kitendo. Ila kuna mtu mwingine nyuma ya hili ambaye ndio alonituma. Aliongea Dani kujaribu kujitetea. Si tunataka kuwajua wote waliokuwa nyuma ya hilo. Aya, mtaje ni nani? Mwalimu akamwambia Dani. Dani, hii ni kazi nimepewa na Leila. Ye ndio alinituma nifanye hivi. Labda nijutie tu kusha kushikwa akili na Leila. Na hayo yote nilifanya kwa sababu nampenda Leila. Najutia sana kuchanganya masomo na mapenzi. Leo hii amenigarimu. Aliongea Dani huku machozi anamtoka, akionyesha uwazi kujutia kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo huu ni mchongo wa Leila. Hivi nyinyi mna matatizo gani? Sasa rudi bonini, kesho hukumu itatoka. Aliongea mwalimu. Siku iliyofuatia Leila na Dani waliitwa ofisini na wote walikiri makosa yao na kuwataja wenzao walikuwa wakishirikiana wakishirikiana nao pale. Dani, Chris, Nuru, Leila wote walifukuzwa shule. Leila alikuwa akijutia sana kila alichokifanya kwa Munira. Maana kimempelekea kufukuzwa shule na wazazi wake walikuwa wana imani sana na yeye. Asa mama yake aliamini kuwa mtoto wake ni bora kuliko Munira na kumpandikiza chuki mbaya sana ambazo leo zimeenda kumkosti na kumfukuzisha shule. Huko kijijini Brandina na Mama Munira walikuwa kwenye mazungumzo. Sasa Mama Munira alitumia muda ule kumuomba msamaha Brandina kwa kitendo cha vurugu alichokifanya kwake. Ila Brandina hakuwa na kinyongo naye, alimsamehe tu mambo mengine yakaendelea. Akaambia hata usijali dada yangu. Mimi msha msha uku yangu ni kutaka kumjua huyo Zahara ambaye adaiwa ifaana mimi. Aliongea Brandina Brandina na Mama Munira kiumri hawakushana sana. Ila Mama Munira alionekana ni mkubwa kutokana na maisha yake. Anaishi tofauti na Brandina. Alijiweka kileo zaidi na kuonekana bado msichana. Kiukweli imefanana sana. Ni ngumu mno mtu kwa mtu kwa tofautisha kati yako na Zahra. Kitu ambacho anaweza kumtofautisha nacho ni roho zenu tu. Yule mwanzako ana roho mbaya. Aliongea Mama Munira, "Kivipi una maana gani unasema na roho Akauliza Brandina. Ndio hapa shemeji yake anaumwa na ameshindwa kutoa msaada na mume wake. Na ni vitu vingi sana wametufanyia vya roho mbaya. Hapa yenyewe mimi na yeye simba na swala. Wakati wakiendelea kuongea kina Bashiru alirudi na mgonjwa tayari alishapatua huduma na kupewa dawa za kuja kutumia nyumbani. Kikao kikaanza na Bashiru alimuelezea Mamunira kila kitu kilichomtokea na Mamunira naye akapata nafasi ya kumwadisia Bashiru kitu kilichotokea huko nyuma kipindi ya yupo akaambia staifa tulonayo kwa ni kwamba wewe umefariki huko migodini. Hivyo Mansuri akadai anatumia nafasi hiyo kumrithi dhahara kwa kuwa dhahara alikuwa ni mjamzito. Hivyo aliona sio vema kumwacha atiseke bora amnoe. Sisi hatukuwa na iana, tukasimamia ndoa. Ila ni muda mchache tu maisha yao yalibadilika na kuwa maisha mazuri sana. Hapo ndio zarau zikaanza kwa yule mwanamke na kujichukia sana hadi leo. Hatuna mazungumzo mazuri. Alimaliza kuelezea Mama Munira, Bashiru alijisikia uchungu sana. Hakuamini kama rafiki yake kaweza kumfanyia kitendo kama kile. Akamumba Mama Munira mpeke huko mjini, wanapokaa ili wakaonane naye. Mama Munira akamwambia Shemeji, "Mimi nita 
wapeleka huko ila sio leo wala kesho maana wote mnajua hali ya mume wangu siwezi kumwacha na kwenda Dar es Salaam kama mtakuwa na subira basi subirini mume wangu apone nitawapeleka <coughs> au niwaelekeze niwape namba zao ili mwasiliane nao mkutane nao Brandina alitoa wazo akasema itakuwa vizuri kama watachukua namba na kuasiana naye ila tu asijitambushe kama ni yeye. Wazo likapita akafanya hivyo. Safari ya kwenda ikaanza. Abasi, Bashiru, Brandina, Dennis ndio walikuwa wahusika kwenye hiyo safari. Sasa tumwambieni nani? Akauliza Bashiru. Nadhani tumwambie sisi ni wafanyabiashara tu kama yeye tunahitaji kufanya naye biashara. Na ilo jukumu la kuongea naye ni acheni mimi. Aliongea Brandina. Munira aliomba kuongea na mama yake, akapewa simu, akamwelezea mama yake kila kitu kilichotokea pale shuleni, kuanzia shule hadi inafika hatua ya Leila kupanga mbinu za kutuma watu wajua mbake. Mama yake Munira aliumia sana baada ya kupata zile taarifa. Ila akampa mwanae moyo wa kumwambia, "Pole sana binti yangu. Hizo zilizopitia changamoto tu za maisha. Hii ndio dunia. Ila siku zote maji na mafuta yakai sehemu moja. Na hata akikaa pamoja ipo siku atajitenga tu." Hivyo ndivyo ilivyokuwa licha ubaya wote waliofanywa ila wao umebaki kuwa bora na yeye ndo ameondoka hapo shuleni kwa aibu kubwa tu siku zote mwanangu maisha ni kama gwaride ikitamkwa nyuma geuka basi yule wa mbele anakuwa nyuma na wanyuma atakuwa mbele amini kwamba maisha yetu yanaenda kubadilika mwanangu na maisha kina Leila anaenda kuanguka vibaya mno na kubadilisha maisha yetu ni wewe mwanangu pambana sana huko ukijua familia yako inakutegemea mwanangu Aliongea mama Munira akamwambia mwanai, mwanai akamwambia sawa mama. Mimi nimekuelewa, nitazidi kupigania ndoto zangu. Nina imani one day nitazifikia tu. Kikubwa ni kuzidi kuniombea wazazi wangu. Na waahidi sito waangusha. Mwisho na mama na mwanai, Munira akakata simu. Tukirudi huku kwa kina Dani. Dani na Leila baada ya kufukuzwa shule, hawakutaka kurudi nyumbani bure. Dani akataka Leila atimize ahadi yake japo alijatimia ila alitaji kupewa penzi na Leila. Leila naye kuwa na iana, aliona anacha kupoteza tena. Wakakubaliana achukue lodge wakae siku mbili wale maisha kwa kuwa hela walikuwa nazo hawakuwa na pingamizi na hiyo ilifanyika. Na kina Chris pia na Nuru walifanya hivyo hivyo. Huku upande wa Brandina alipiga simu kwa Mr. Mansuri na kumwambia yeye ni mfanyabiashara hivyo anahitaji kufanya naye biashara. Hivyo mpe location ili aweze kukutana naye waongee. Mansuri aliona deal la pesa limeingia, hakuwa na iana. Kamuelekeza sehemu ya kukutana ambako alimuelekeza ofisini kwake, walienda hadi ofisini kwake, Brandina akupata wakati mgumu kuingia pale. Na kina Bashiru maana wafanyakazi walijua ni mke wa bosi wao. Waliingia hadi ndani. Mansuri alishtuka kumuona Brandina. Alishangaza zaidi mavazi aliyovaa. Mavazi aliyovaa Brandina ni tofauti na alivyozoea kuvaa mke wake, kichomchutua ni kwamba Mkiwake amanzalini kuvaa zile nguo. Akiwa bado yupo kwenye mshangao, akashangaa tena baada ya kumuona, Abasi anaingia kwenye ofisi yake. Akiwa ameongozana na Brandina ambaye hapo alikuwa anajua ni mke wake, maana wao watu ni maadui wakubwa na hata siku moja hawajawahi kupatana. Kubwa kuliko ni pale alipomuona Bashiru. Hakuamini kabisa, alijua labda yupo kwenye ndoto. Vipi ndugu habari za miaka mingi? Bashiru alimsalimia Mansure. Salama. Akajibu kwa kutangata Mansure. Nimefurahi sana leo kukutana na wewe rafiki yangu. Ni muda mrefu sana tangu tupotezane. Ni kama bahati leo kukuona tena. Ila mbona kama una mshtuko kaka vipi? Hujapenda kuonana na mimi? Bashiru alimuuliza Mansure ambaye kwa muda huo alikuwa yuko kwenye pressure kubwa sana. Amna kaka karibu sana. Alijibu Mansure. Mansure alimshangaa sana Brandina na mazo yake alijua Brandina ni mke wake. Bila kujua yule sio mke wake, akaanza kuropoka akamwambia. Kwa hiyo Zahra mke wangu, umeamua kunigeuka leo ila kumbuka wewe ndio ulinishauri tumgeuke Bashiru. Vipi leo unanigeuka? Unataka mimi nionekane mbaya? Bashiru ndugu yangu naomba nisamee sana. Kwa haya yote niliyokufanyia. Hakuna binadamu anayekosa mapungufu labda mimi mapungufu yangu ndio hayo niliyokosea. Naomba unisamee sana kaka. Aliongea Mansure, Brandina akamwambia samani kaka yangu, mimi sio yule mke wako. Mansuri akajua mke wake anamkana ndo akazidi kupagawa zaidi. Zahra, leo unanikana mimi, umesahau. Umesahau kama wewe ndio ulionishawishi. Leo unanikana. Aliongea Mansuri kisha akamgeukea Bashiru na kumwambia Bashiru, 
huyu mwanamke ndo alionishawishi kuwa naye kimapenzi. Na hata siku lopata ile dhahabu, yeye ndo alinipigia simu na kuniambia kuwa umepata hiyo dhahabu na akaniambia tupange mipango ya kudhulumu. Mimi sikuwa na jinsi, tamai kaniingia mwisho tukapanga mipango ya kutengenezea kesi ukaenda jela. Sisi tukaanza maisha yetu ila yote ni huyu mwanamke. Mansuri alipoka tu akijua Brandina ni Zahara ila amembadilikia. Bashiru akamuuliza, "Kwa hiyo zile bangi mlikuwa mmeziweka nyie ili mimi niende jela na nyie mnufaike na jesho langu. Mimi nikaenda jela, nyie mkatengeneza maisha yenu. Leo hii unakula maisha. Kwenye vyoyozi mimi nateseka na jua huko." Mansuri akamwangalia Brandina kisha akamuuliza Bashiru, "Mbona umenikazia mimi kaka? Maswali mengine yajibu yeye." Wewe jibu tu wewe, maana naongea na wewe. Bashiru akamwambia Mansur, "Ni kweli kaka, ila nadhani tusameane kisha maisha mengine yaendelee." Hayo yanapita tu. Mansuri akamwambia Bashiru. Bashiru akatumia nafasi ile akamwambia kuwa yule sio Zahara, bali anaitwa Brandina. Na anahitaji kukutana na Zahara muda huo, tayari kashapata ukweli kamili wa ishu ilivyokuwa. Roho ilimuma sana, yani jasho lake mwenyewe ndio limpeleke kupitia nyakati ngumu. Ila hakutaka kuonyesha asira pale. Japo alikuwa amepanic. Mansuri alishangaa sana, alivambiwa yule sio mkewe. Huyo Zahra, una maana gani? Hmm? Akauliza Mansuri. Hata wenzako au kuamini walivyomuona kwa mara ya kwanza. Ila mimi na hamu ya kumuona huyo Zahra ili nimuone huyo ninayeambiwa nafanana naye. Brandina akamjibu Mansuri huku akimwomba muone huyo Zahra. Mansuri bado alikuwa amini kama yule sio mkewe, aliwapeleka hadi nyumbani kwake. Baada ya miaka mingi sana Zahra na Bashiru wanakutana tena. Bashiru alimuona Zahra, alikumbuka mbali sana. Kipindi anaanza mapenzi na Zahra, hadi wanakuja kufunga ndoa. Aliumia sana akamwambia Zahra, "Siamini kama ni wewe. Siamini kama upo hai. Niliishi nikiamini umepoteza mtu bora kwenye maisha yangu. Upendo wangu kwako uliishi miaka si, miaka yote. Sikutamani mwanamke yote katika maisha yangu." Kumbe nilikuwa nikimwaza mtu mbaya na adui mkubwa katika maisha yangu na, mshuku, na kushukuru sana Zahra. Na hapa kwa Mungu, kuanzia leo nimekuta kabisa katika maisha yangu ila wala sintokuchukia na nimekusamea kabisa. Nilihitaji ni kuone tu, nihakikishe kama ni mzima. Nashukuru kwa yote. Yalikuwa ni maneno ya Bashiri. Aliongea kwa uchungu sana. Hakuamini kama mtu aliyempenda kwa upendo wa dhati angeweza kumfanyia yale aliyoyafanya alijifunza kutomwamini mtu yeyote kwenye maisha yake. Hata mimi nakufunza ndugu mfuatiliaji wa hii story. Jifunze kutomwamini mtu yeyote katika maisha yako. Maana kuna kauli ya wahenga inayosema, kikulacho kiungoni mwako. Unaweza kumwamini mkeo au mumeo ila hujui siri nzito iliyoko ndani ya moyo wake. Na ndio maana tukaambiwa moyo wa mtu ni kichaka. Ila Brandina alifurahi sana kukutana na mtu aliyefanana na yeye kwa kila kitu na akathibitisha maneno ya wahenga waliosema binadamu wawili wawili walipiga picha pamoja kati ya Zahara na Brandina wakaagana na kuondoka ila hawakufika mbali Bashiru akaomba ashuke kwa kisema akuridhishwe kuona watu wanakula mali zake wanaishi maisha mazuri alafu kibaraka kwenye maisha ya watu wacha arudi afanye kitu Dennis akasema tabaki na Bashiru hawezi kumwacha peke yake maana ni hatari anaweza kufanya kitu kibaya Akaomba kina Brandina na Abasi wao warudi ya atarudi na Abasi. Na Bashiru. Japo Bashiru alimsii sana Dennis ya muache mwenyewe ila Dennis alikataa. Akasema ni lazima ajue iko anataka kukifanya ni nini. Maana wao ni marafiki na wametoka mbali. Siwezi kukuacha Bashiru. Lazima nijue mipango yako. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Lazima tuwe pamoja kwa kila jambo. Na hata hili siwezi kukuacha mwenyewe. Aliongea Dennis. Huku Bashiru alikuwa na jinsi akakubali kubaki na Dennis. Kwa hiyo kaka una mpango gani kwa sasa ambavyo unataka kufanya? Dennis alimuuliza Bashiru. Nachotaka ni kupata mali zangu tu. Siwezi kuona mtu anatamba na mali yangu pamoja na mke wangu. Sasa huyo mke amchukue ila mali zangu siwezi kumwachia. Niliteseka kwa miaka mingi sana kule mgodini. Hadi kuja kupata ile jiwe, haikuwa rahisi kaka. Sasa hapa kuna mawili, njia ya amani au ya shari. Naomba turudi kwa Mansure. Aliongea Bashiru kwa anawasha gari. Walibaki na gari moja ya Brandina, wakaondoka na gari nyingine. Huku shule baada ya kina Leila kufukuzwa shule shuleni Munira alipata nafasi ya kuongea ya Dickson, alitumia nafasi ile kumshukuru sana 
maana ujio wake pale shule nimeleta amani sana kwa upande wake. Kambia sio hata nikushukuru vipi ani Dickson kila ila naamini Mungu alikuleta hapa shule ili uje mkombozi wangu. Niliishi kwa tabu sana hapa shule ndio kipindi chote iko. Leila na wenzake walinitesa sana ila nakushukuru sana Diki. Aliongea Munira ukweli tangia nifike hapa shule nimekuwa na furaha na amani sana. Na furaha yangu iliongezeka baada ya kukutana na wewe. Naomba nikwambie kitu Munira nakupenda sana. Dickson aliongea aliomo moyoni mwake. Na hiyo ndio kauli ambayo Munira alikuwa akitamani sana kuisikia kwenye masikio yake. Alifurahi akamwambia Diki. Akamkumbatia Diki kisha akamwambia nakupenda pia Diki. Na kupenda yangu inamaanisha natoka ndani ya vyumba vinne vya moyo wangu. Kama unanipenda kweli ni aidi utakuwa nami kwenye kipindi chote kigumu na kizuri pia. Akaongea Munira kwa hisia sana. Na kwa idi Munira nitakupenda sana na wala sitakuja kubadilisha ili neno. Ila natamani mapenzi yetu yawe mafanikio mazuri hapa shuleni na maisha ni kwetu. Tushirikiane ndani ya shule na nje ya shule na Mungu ajalie mapenzi yetu yafike hadi kwenye ndoa inshaallah. Aliongea Diki huku bado amemkumbatia Munira. Munira alitoa kwenye mwili wa Diki kisha akamwambia, "Diki, wajua mimi kwetu ni maskini sana na tegemeo la wazazi wangu lipo kwangu." Wazazi wangu wamenihusia sana mimi kutojihusisha na mambo ya ajabu ikiwemo mapenzi. Maana baba yangu amefanya kuuza shamba lake ili anisomeshe mimi. Huku mama na kaka wakiwa hawaamini juu ya elimu ya mtoto wa kike. Ila baba yangu ameniamini. Hivyo sihitaji fike hatua inikute kama ilivyowakuta kina Leila. Mtoto alionekana bora kwenye ukoo wetu ila mwishowe amewangusha wazazi wake. Ombi langu kwako kwa sasa tushikamane kwenye masomo maswala tamaza kimwili tuweke pembeni na mapenzi yetu yawe kwenye elimu naomba iwe hivyo diki Aliongea Munira na Dickson alimsikiza kwa makini sana kisha akamwambia Umeongea vitu vya maana sana Munira na kuahidi kitu kimoja tu nala kiapo mbele yako Mungu shahidi Sinta kufosi wala sinta kuja kukuambia swala kufanya ngono hadi tutakapomaliza masomo yetu na tukiwa tayari watu wawili kufanya hivi kwa sasa tuangalie masomo yetu. Pia na kuahidi kuwa nitapambana na wewe kuhakikisha unatimiza ndoto zako za kuwa mkombozi wa janga la umaskini kwenye familia yako. Pia na kuomba uwe muaminifu na usije ukanisaliti katika hili. Wakakumbatiana tena na kila mmoja akamwambia mwenzake anavyompenda. Come I love you Dick. I love you too Monera. Bashiru na, na Dennis walirudi hadi nyumbani kwa Mansuri, wakabisha odi wakaingia ndani. Mansuri alishtuka sana kuona kina Bashiru amerudi, akajiuliza kuna jambo gani tena hapa. Bashiru amerudi tena. Mansuri akamuuliza hivyo. Yaani merudi kwa jambo moja tu, lenye vipengele viwili. Jambo hilo ni kwamba nahitaji mali zangu. Nikiwa na maana kuwa hizi zote unazomiliki ni mali zangu. Hivyo nazitaka kwa vipengele viwili. Cha kwanza Tuingie makubaliano ya kunikabidhi hapa hapa na kuondoka na kuniacha kila kitu changu. Au nikupeleke mahakamani nikashtaki kwa ubaya uliyonifanyia na kudai madai yangu. Na kitu sichojua ushahidi wote ninao kwenye simu na maneno yako uliyoongea na huu ndio utatumika kama ushahidi mahakamani. Mansuri alijikuta yupo kwenye wakati mgumu mno. Asijue kipi cha kufanya. Hapana Bashiru, naomba tusifike huko. Haya ni mambo ya kuongea tu. Kwa nini tufike huko? Mimi nitakupa nusu ya hizi mali. Na mimi nitabaki na nusu, maisha mengine yaendelee. Aliongea Mansuri kwa unyenyekevu mkubwa sana akimwomba Bashiru. Bashiru akacheza chako kimoja tu cha dharau, alafu akamwambia, "Nusu ya mali? Hivi una akili wewe? Nimeteseka miaka mingapi mimi? Nimekaa jela miaka sita. Nimeteseka mtaani hali ya kuwa wewe unakula raha tu na jasho langu. Mansuri nimetoka jela sina hata mia kuanzia maisha. Nimeteseka sana. Nimefanya kazi za ajabu sana. Nimedhalilika. Leo unataka kusema nini? Sina maneno mengi. Chagua kati yayo niliyokuambia. Bila hivyo napeleka kesi mahakamani. Mansuri alijikuta kwenye wakati mgumu na asijue ni kipi cha kuchagua. Aliwaza kuacha mali zote na kurudi kwenye umaskini. Pia aliwaza kesi ikienda mahakamani na jamaa ana ushahidi wa maneno atapona, ataishia pabaya. Alizidi kuomba msamaha kumuomba Bashiru ila Bashiru hakuwa na huruma na hayata kidogo. Mwishowe alichagua kuacha mali kisha ondoke zake na makabidhiano yakafanyika 
ya maandisho aliingia mkataba na kukabidhi hati zote za mali na kukabidhi bashiru mkabidhi bashiru na kuamua kwenda kuanza maisha yake kitu alichobaki nacho mansuri ni mke wake tu ni hela walizoficha za akiba ndani mwao ila zile alizokuwa benki zote ziliingia kwenye akaunti ya bashiru labda na simu za mkononi tu umaskini ukaanza upya kwa familia ya Mansuri Bashiru akamuuza Zahra kuhusu huyo mtoto ambaye ni Leila mtoto wa nani maana yeye ndio mama anajua ukweli Zahra akasema ni mtoto wa Mansuri Bashiru akamwambia sawa wanaweza kwenda wakati wanatoka Mansuri na mkeo kwenye mjengo wao nje wanamuona mtoto wao na mabegi tena anarudi <laughs> Mama Leila akamuuliza mwanae vipi umefukuzwa shule Aliongea Leila huko anatoa barua na kumkabidhi baba yake. Barua ile ilikuwa na maelekezo yote na sababu ya kufukuzwa shule. Hapo sasa Mansuri akapeka lawama kwa mke wake kuwa yeye ndio chanzo cha mwanae hadi kufukuzwa shule maana yeye ndio alimfundisha mtoto roho mbaya. Leila anarudi nyumbani na kukuta maisha yamebadilika sio kitajiri tena. Bali wazazi wake hawajui atanzia wapi. Baada ya miaka 15 ndani ya nyumba moja ndani yake kulikuwa na kikao bila shaka kilikuwa kikao cha familia. Kuna mradamu mmoja mrembo sana ila pia anaonekana baba yake Munira na mama yake Munira mule ndani. Ila yuko wa basi amebeba mtoto na pembeni yake yupo mwanadamu mmoja mrembo sana. Bila shaka ni mke wa Abbas. Kulikuwa na mazungumzo pale na baba yake Munira alikuwa akiongea. Ukweli atasiamini kama kweli Munira ongeza kubadili maisha ya familia yetu. Kuna muda alikuwa anapata hofu kipindi nataka kuuza shamba ili nikupeleke shule. Asa pale mamako alipokuwa ananiambia nataka kuuza shamba kwa ajili ya mtoto wa kike na hata kaka yako alivyokuo alivyokuwa anapingana na mimi. Ila nashukuru sana mwanangu umebadili maisha yetu. Sisi ndio wale tena wa kudharaulika. Hm? Sasa hivi tunaheshimika hapa kijijini kutokana na elimu yako. Munira alishamaliza masomo yake, alishapata kazi na kuweza kusaidia familia yake kubadilisha maisha ya familia yake wakati kubwa tu na hawakuwa tena wale watu wa kipindi kile Munira alisomea udaktari na aliweza kuajiriwa katika hospitali kubwa tu hapa nchini na pongezi kutoka kwa wazazi wake Munira alikuwa na machache ya kuongea pale ukweli hii ndio furaha yangu kutimiza ndoto yangu namshukuru Mungu na nawashukuru nyinyi wazazi wangu haikuwa rahisi huenda ningekata tamaa licha ya changamoto bado nilipambana hadi nimefikia malengo nilizaraulika nikaibishwa nikasingizwa vitu vya ajabu kabisa ila bado nilipambana naomba wazazi wangu nyie mwe wamsishaji kwa rafiki zenu kuhusu vijijini kuhusu elimu kwa mtoto wa kike hmm? kuna vijiji waamini kama mtoto wa kike anaweza kusoma na kuleta mafanikio nyumbani wanaamini kwa mtoto wa kiume tu pia siku hiyo munira alif aliwafanyia surprise familia yake kwa kuja kumtambulisha mchumba wake. Familia ilifurahi sana na kumuomba aje amuoe. Muda wote huo mchumba wa Munira alikuwa amebaki nje, ametulia ndani ya gari. Munira akampigia simu na kumuomba ingie ndani. Ilikuwa furaha sana baada ya Dickson kuingia ndani. Kwanza jamaa alikuwa na muonekano bomba, kavaa kapendeza na vile ni handsome basi ilikuwa ni hatari kweli kweli. Abasi na Dickson walikuwa wakifahamiana vizuri tu, maana Abasi aliishi sana pale kwa kina Dickson kama mfanyakazi ila kuwahi kujua kama ni shemeji yake baada ya utambulisho kufanyika ba Munira alisema machache akasema labda tu niseme ninavyokuwa na furaha kwa kuona kijana wangu kweli mmependezana na mmejua kuchaguana ila ni kuombe tu najua kuwa sasa wote mnajiweza kimaisha hivyo sitaki muendelee kufanya zina naomba taratibu za ndoa zifanyike na muwe halali duniani na akhera Nikutoe tu shaka mzazi wangu hadi kuamua kuja hapa ni kwamba tayari tushazungumza hili swala maana kipindi kipingamizi kilikuwa ni dini zetu ila tushafikia makubaliano na siku sio nyingi natuma mshenga. Uzuri bwana Shemu Abbas ni mtu wangu wa karibu sana hivyo hakijaribika kitu. Basi ndio kama hivyo. Baada ya muda mwingi mahusiano ya Dickson na Munira alidumu na sasa yamefikia wakati wa kufunga ndoa ila Munira aliomba wazazi wake waka wasaidia wakina Leila maana walikuwa na maisha magumu sana walikubali na kuamua kusamehe kila kitu na Munira aliwasaidia ndugu zake asa Leila alikuwa na mtoto ambaye baba yake hayulikani kwa wapi na hali ya maisha ya kwao yalikuwa magumu sana 
na alichoka sana ila Munira aliamua kumsaidia na kumsamehe kila kitu. Story hii inatufundisha mambo kadhaa kwanza elimu ya sasa haina jinsia ya kike wala kiume. Wote sasa hivi wanaweza kusoma na kufanya vizuri. Tuondoe zile zana kwamba kumsomesha mtoto wa kike ni, ni asara. Anaweza kupata mimba. Maana hata wa kiume wanaweza kuwa wauni na elimu ikawashinda. Pili usimzarau mtu katika maisha yako kwa kuwa wewe una kitu fulani na yeye hana maana maisha ni kama gwaridi. Walisema wahenga yana tabia kugeuka si hujui kesho yako tatu simfanyie mtu ubaya maana ipo siku mtakuja kukutana mm -hmm. na malipo ni hapa hapa duniani hata ipite miaka, miaka mingi kiasi gani ila ipo siku tu maana dua ya mtu aliyezulumiwa kujibiwa haraka na Mungu nne upendo wa kweli ya uchagui sehemu ya kutua kutua popote pale na mwisho vijana tufanye kazi tuache tabia za wizi na ubakaji maana mwisho wake ni mbaya Mwandishi wako ni Mobisco ndio alikuwa amekuandikia simulizi hii. Ilikuwa ni sauti yangu Laila Timboye kikuletea simulizi hii na tumefikia tamate.